എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം മദ്രാസ് സർവകലാശാല മലയാള വിഭാഗം കഴിഞ്ഞ നാല് ദിവസമായി വെബിനാർ പ്രഭാഷണങ്ങൾ നടത്തി വരുന്നു ഇരുപത്തിനാലാം തീയതി വരെയാണ് നമ്മുടെ പ്രഭാഷണ പരമ്പര ഉള്ളത് ഇന്ന് നമ്മുടെ അഞ്ചാം ദിവസം ഈ ഒരു പ്രഭാഷണ പരമ്പരയുടെ ഓരോ ഘട്ടത്തിലും ഞങ്ങളോടൊപ്പം എല്ലാ തരത്തിലുമുള്ള പിന്തുണയും അറിയിച്ചുകൊണ്ട് എല്ലാ പ്രഭാഷണങ്ങളിലും തിരക്കേറിയ വേളകളിലും പങ്കെടുത്തുകൊണ്ട് ഞങ്ങളെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്ന വകുപ്പ് അധ്യക്ഷൻ ഡോക്ടർ പി എം ഗിരീഷ് മാഷിനെ ആദ്യമേ തന്നെ സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു കൂടാതെ സന്തോഷ് മാഷ് ഗവേഷക വിദ്യാർത്ഥികൾ ബിരുദ ബിരുദാനന്തര വിദ്യാർത്ഥികൾ എല്ലാവരെയും സ്നേഹപൂർവ്വം സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു ഇന്നത്തെ നമ്മുടെ പ്രഭാഷകൻ ഡോക്ടർ മനോജ് കുറൂരാണ് 
നമുക്ക് പ്രത്യേകിച്ച് ഒരു തരത്തിലുള്ള പരിചയപ്പെടുത്തലിന്റെയും ആവശ്യമില്ലെങ്കിൽ പോലും ആ വലിയ ഒരു വ്യക്തിത്വത്തെ കുറച്ചുകൂടി അടുത്തറിയേണ്ടതുണ്ട് നമ്മൾ പലരും എന്നുള്ളത് കൊണ്ട് അദ്ദേഹത്തെ കുറിച്ച് ഒരു ആമുഖം പറയാം മലയാള കവി ഗാനരചയിതാവ് നോവലിസ്റ്റ് എന്ന് വേണ്ട കലാ സാംസ്കാരിക രംഗവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഏതു മേഖലയിലും തന്റെ നൈപുണ്യം തെളിയിച്ച വ്യക്തിയാണ് ഡോക്ടർ മനോജ് കുറൂർ കോട്ടയം സ്വദേശിയായ മനോജ് മാഷ് കഥകളി മേളവും തായം പകയും പരിശീലിച്ച കലാകാരനാണ് എന്നതാണ് മറ്റൊരു രസകരമായ വസ്തുത കോട്ടയം സ്കൂൾ ഓഫ് ലെറ്റേഴ്സിൽ നിന്ന് കുഞ്ചൻ നമ്പ്യാരുടെ ഹരിണി സ്വയംവരം തുള്ളലിലെ താളഘടനകളെ ആസ്പദമാക്കി എം ഫിൽ പൂർത്തിയാക്കിയ അദ്ദേഹം അവിടെ നിന്നു തന്നെ ആധുനിക മലയാള കവിതയിലെ ഫോക്ക് താളെ താളങ്ങൾ എന്ന വിഷയത്തിൽ ഡോക്ടറേറ്റ് നേടുകയുണ്ടായി പന്തളം എൻ എസ് എസ് കോളേജിൽ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി ഏഴിൽ അധ്യാപകനായി സേവനം ആരംഭിച്ച അദ്ദേഹം ഇപ്പോൾ ചങ്ങനാശ്ശേരി എൻ എസ് എസ് ഹിന്ദു കോളേജിലെ മലയാള വിഭാഗത്തിൽ അസോസിയേറ്റ് പ്രൊഫസറായി ജോലി നോക്കുകയാണ് വൈദേശിക ക്ലാസിക്കൽ ജനകീയ ഫോക്ക് സിനിമാ സാഹിത്യം സൈബർ സംസ്കാരം വേദാന്തം എന്നിങ്ങനെ നിരവധി വിഷയങ്ങളിൽ ആർട്ടിക്കിളുകൾ നിരവധി തവണ പ്രസിദ്ധീകരിച്ചിട്ടുള്ള അദ്ദേഹം നിരവധി യൂണിവേഴ്സിറ്റികളുടെ സിലബസിൽ അദ്ദേഹത്തിന്റെ രചനകൾ പഠിക്കാനുള്ളതായിട്ടുണ്ട് എന്ന് നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം പാഞ്ചാലി ധനഞ്ജയം ഭഗവത്ഗീത എന്നീ ആട്ടക്കഥകൾ കോളേജ് കോളേജ് പഠനകാലത്ത് തന്നെ അദ്ദേഹം രചിക്കുകയുണ്ടായിട്ടുണ്ട് ഉത്തമ പുരുഷൻ കഥ പറയുമ്പോൾ കോമ എന്നിങ്ങനെ കവിതാ സമാഹാരങ്ങൾ നമ്മളെല്ലാവരും മുൻപ് പരിചയിച്ചിട്ടുള്ള പുസ്തകങ്ങളാണ് ഏറ്റവും എടുത്തു പറയേണ്ട ഒരു നോവൽ അടുത്തയുടെ അദ്ദേഹം എഴുതുകയുണ്ടായിട്ടുണ്ട് നമ്മളെല്ലാവരും ഒരുപാട് പഠനങ്ങൾ നടത്തുകയും ഒരുപാട് ചർച്ച ചെയ്യുകയും ചെയ്തതാണ് മധുര സർവകലാശാലയിൽ അടക്കം നിലംപൂത്ത് മലർന്ന നാൾ എന്ന നോവലിന്റെ രചയിതാവ് എന്ന പേരിൽ ചരിത്രം അദ്ദേഹത്തെ തീർച്ചയായും ശക്തമായി അടയാളപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് അതിന്റെ മൊഴിമാറ്റം ദേശീയ പുരസ്കാരം വിവർത്തകയ്ക്ക് ദേശീയ പുരസ്കാരം നേടി കൊടുക്കുകയുണ്ടായി എന്നത് നമ്മൾ അടുത്തിട്ട് കണ്ട കാര്യമാണ് കുഞ്ചുപുള്ള മെമ്മോറിയൽ കവിത അവാർഡ് എസ് ബി ടി പോയട്രി അവാർഡ് കേരള സാഹിത്യ അക്കാദമിയുടെ കനകശ്രീ പുരസ്കാരം എന്നിവ അദ്ദേഹം നേടിയ പുരസ്കാരങ്ങളിൽ ചിലതാണ് ഇത്രയും വലിയ ഒരു വ്യക്തിത്വം ഇത്രയും നിറവേറിയ ഒരു പ്രഭാഷകനെ ഇന്നത്തെ ദിവസം മലയാള സർവകലാശാലയ്ക്ക് കിട്ടിയതിൽ മദ്രാസ് യൂണിവേഴ്സിറ്റിക്ക് കിട്ടിയതിൽ ഞങ്ങൾ വളരെയധികം സന്തോഷിക്കുകയും അഭിമാനിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു ഇന്ന് അദ്ദേഹം നമ്മളോട് ഏതാനും നിമിഷങ്ങൾക്കകം സംവദിക്കുന്നതായിരിക്കും അദ്ദേഹത്തെ പ്രഭാഷണത്തിലേക്ക് വിളിക്കുന്നതിന് മുൻപായി കേട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നവർക്കുള്ള ചില നിർദ്ദേശങ്ങൾ കൂടി പറയാമെന്ന് കരുതുന്നു നമുക്കിന്ന് സൂമിന്റെ ഈ ഒരു ചാനലിലും യൂട്യൂബിന്റെ ചാനലിലും നമുക്ക് ലഭ്യമാണ് ഈ പ്രഭാഷണം അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഒരേപോലെ രണ്ട് പ്ലാറ്റ്ഫോമിലും പങ്കെടുക്കാവുന്നതാണ് രണ്ടിടങ്ങളിലും കമന്റായും ചാറ്റായും നിങ്ങൾക്ക് പ്രഭാഷകനോടുള്ള ചോദ്യങ്ങൾ ഉൾപ്പെടുത്താവുന്നതാണ് വീഡിയോ എല്ലാവരും ഒന്ന് സൂമിന്റേത് ഓഫ് ചെയ്ത് വെക്കുകയാണെങ്കിൽ പ്രഭാഷകന്റെ വീഡിയോ മാത്രം ഓൺ ആയിരിക്കുകയും കുറച്ചുകൂടി നമുക്ക് പ്രഭാഷണം സുഗമമായി സുഗമമായി തീരുകയും ചെയ്യും എന്നുള്ളത് കൊണ്ട് അതെല്ലാവരും ഒന്ന് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതാണ് ചിലരുടേത് ഓൺ ആണെന്ന് കാണുന്നുണ്ട് ഇപ്പോഴും അതുകൊണ്ടാണ് പറയേണ്ടി വരുന്നത് മറ്റൊന്ന് ചോദ്യങ്ങൾക്കായി മാത്രം നമ്മുടെ ചാറ്റ് ബോക്സ് ഉപയോഗിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് അവസാനത്തെ ഒരു സംവാദത്തിന്റെ സമയത്ത് എല്ലാവരും ചാറ്റ് ബോക്സ് ഉപയോഗിക്കാവുന്നതാണ് അതുവരെ ഒന്ന് ക്ഷമ കാണിക്കണം ആരും ദേവിയുടെ അഡ്രസ്സ് വലത് ഭാഗത്ത് എഴുതേണ്ടതില്ല ചോദ്യങ്ങൾ ചോദ്യങ്ങൾക്കുള്ള ഏതെങ്കിലും തരത്തിലുള്ള സംശയങ്ങൾ അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ മാത്രം അവിടെ എഴുതേണ്ടതാണ് അല്ലാത്ത പക്ഷം നമ്മൾ ഫീഡ്ബാക്ക് ഫോം ഇടുമ്പോൾ ആരും കാണാൻ സാധ്യതയില്ല എന്നുള്ളത് കൊണ്ടാണ് ഇത്ര മാത്രമേ പറയാനുള്ളൂ എല്ലാവർക്കും നല്ല ഒരു പ്രഭാഷണ സന്ദർഭത്തിലേക്ക് സ്നേഹപൂർവ്വം സ്വാഗതം പ്രഭാഷണത്തിനായി ഡോക്ടർ മനോജ് കുറൂരിനെ ബഹുമാന പുരസരം ക്ഷണിക്കുന്നു ഇവിടെ സ്വാഗതം ആശംസിച്ച സംഗീത ഒരു ഡിറ്റക്റ്റീവിനെ പോലെ എന്റെ ബാല്യകാലത്ത് ചെയ്ത ചില കാര്യങ്ങൾ ഉൾപ്പെടെ നിങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ അവതരിപ്പിക്കുകയുണ്ടായി ഇതൊക്കെ കേട്ടപ്പോൾ ഇതൊക്കെ ഞാൻ തന്നെയാണോ ചെയ്തത് എന്ന് എനിക്ക് തന്നെ ഒരു സംശയം തോന്നി എന്റെ 
അനുജത്തിയെ പോലെ ഞാൻ കരുതുന്ന കവിയും നർത്തകയുമായ കാവ്യ നർത്തകി അല്ലെ എന്നൊക്കെ ചെങ്ങമ്പുഴ എഴുതിയതുപോലെ കവിയും നർത്തകിയുമായ സംപ്രീതയ്ക്ക് അതിൽ തന്നെ നന്ദി പ്രകാശിപ്പിക്കുന്നു മദ്രാസ് സർവകലാശാലയുടെ മലയാള വിഭാഗത്തിൽ ഇങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും സംസാരിക്കാൻ കഴിഞ്ഞതിൽ എനിക്ക് വലിയ സന്തോഷമുണ്ട് അവിടെയുള്ള അധ്യാപകർ എനിക്ക് അത്രത്തോളം പ്രിയപ്പെട്ടവരാണ് എന്ന് തന്നെയാണ് അതിൻ്റെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാരണം അവിടെ വകുപ്പ് അധ്യക്ഷനായ ഡോക്ടർ പി എൻ ഗിരീഷ് അദ്ദേഹം ഞാൻ എഴുതിയ നോവൽ അതിനെക്കുറിച്ചൊരു ഒരു കുറിപ്പ് ആദ്യം തന്നെ പ്രസിദ്ധീകരിച്ചിരുന്നത് ഞാൻ കണ്ടിരുന്നു അതിനുശേഷം കോഴിക്കോട് കേരള ലിറ്ററേച്ചർ ഫെസ്റ്റിവൽ വെച്ചിട്ട് ഞങ്ങൾ ഒരുമിച്ചൊരു സെഷനിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു ഒരു ഭാഷാശാസ്ത്രജ്ഞൻ എന്നും എന്ന നിലയിലും നോവലിസ്റ്റ് എന്ന നിലയിലും ഒക്കെ പലതരത്തിൽ ശ്രദ്ധേയനായ അദ്ദേഹം എത്രത്തോളം തന്നെ 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 മറച്ചു വെച്ചുകൊണ്ടാണ് അന്ന് ആ സംസാരിക്കാൻ ആരംഭിച്ചത് എന്നിങ്ങനെ ഞാൻ ഓർക്കുകയാണ് ഇത്രത്തോളം മഹത്വമുള്ള ഒരു വ്യക്തിത്വമാണ് ഡോക്ടർ പി എം ഗിരീഷിൻ്റെ അത് ഞാൻ നേരിട്ട് അനുഭവിച്ചറിഞ്ഞതായതുകൊണ്ട് ഇവിടെ പറഞ്ഞു എന്നുള്ളതുള്ളൂ അദ്ദേഹത്തെ പോലെ ആഴത്തിൽ പാണ്ഡിത്യമുള്ള ഒരു വ്യക്തിത്വത്തിനോടൊപ്പം കുറച്ച് സമയം ചെലവഴിക്കാനാകുന്നതിൽ എനിക്ക് വലിയ സന്തോഷമുണ്ട് പിന്നെ ഒരാൾ ഡോക്ടർ ഓ കെ സന്തോഷാണ് അദ്ദേഹം എൻ്റെ വളരെ അടുത്ത സുഹൃത്താണ് വ്യക്തിപരമായിട്ട് തന്നെ വളരെ അടുത്ത സൗഹൃദമുള്ള ആളാണ് ഞങ്ങൾ ഒരേ സ്ഥാപനത്തിൽ പഠിച്ചവരാണ് സന്തോഷിനെ വീണ്ടും ഇവിടെ വെച്ചിട്ട് പല സ്ഥലത്ത് പലതവണ കാണാറുണ്ട് എങ്കിലും ഇവിടെ വെച്ച് വീണ്ടും കാണുന്നതിലുള്ള സന്തോഷവും അറിയിക്കുകയാണ് അങ്ങനെ ഗിരീഷ്മാഷിൻ്റെയും സന്തോഷിൻ്റെയും സംപ്രീതയുടെയും ഒക്കെ സാന്നിധ്യത്തിൽ അവിടുത്തെ ഗവേഷക വിദ്യാർത്ഥികളുടെ സാന്നിധ്യത്തിൽ അതേപോലെ ഇതിന് സാങ്കേതിക സഹായം ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന പ്രസന്നൻ അദ്ദേഹവും എൻ്റെ സുഹൃത്താണ് അങ്ങനെ ഇവരുടെ എല്ലാവരുടെയും സാന്നിധ്യത്തിൽ നിങ്ങളോട് സംസാരിക്കാതാകുന്നതിലുള്ള സന്തോഷം ഞാൻ ആദ്യം തന്നെ പങ്കുവയ്ക്കുകയാണ് നമുക്ക് അധികം സമയമില്ലാത്തത് കൊണ്ട് ഞാൻ നേരിട്ട് വിഷയത്തിലേക്ക് കിടക്കുകയാണ് പലരും നെറ്റി ചൊളിക്കാനിടയുള്ള ഒരു വിഷയമാണിത് എന്നറിഞ്ഞുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് ഞാൻ ഈ വിഷയം തിരഞ്ഞെടുത്തത് കാരണം കവിതയുടെ രൂപപഠനം അല്ലെങ്കിൽ കാവ്യ സങ്കേതങ്ങൾ എന്നിങ്ങനെയുള്ള സംഗതികൾ കേൾക്കുമ്പോൾ തന്നെ നമ്മൾ പെട്ടെന്ന് അതിനെ രൂപവാദമായോ രൂപ മൗലികവാദമായോ ഒക്കെ തെറ്റിദ്ധരിക്കാനിടയുണ്ട് അത്തരത്തിലുള്ള വിമർശനങ്ങൾ രൂപവാദത്തിനെതിരെ നേരത്തെ തന്നെ ഉണ്ടായിട്ടുമുണ്ട് ഒരു ഉദാഹരണം മാത്രം പറയാം റഷ്യൻ ഫോർമുലിസവും അതുപോലെ പ്രാക് സ്ട്രക്ചറലിസവും കവിതയുടെ അതേപോലെ മറ്റ് സാഹിത്യ രൂപങ്ങളുടെ ഒക്കെ രൂപത്തിൽ കൂടുതൽ ശ്രദ്ധിച്ചപ്പോൾ അതിനെതിരെ ശക്തമായ വിമർശനങ്ങൾ ഒരു കാലത്ത് മിഖായൽ ബക്തിനെ പോലുള്ളവർ ഉയർത്തിയിരുന്നു പിന്നീട് ആധുനികാനന്തര കാലഘട്ടത്തിൽ ഫ്രെഡറിക് ജെയിംസൺ അദ്ദേഹം ദ പ്രസൻറ്റ് ഹൗസ് ഓഫ് ലാംഗ്വേജ് എന്ന പേരിലൊരു പുസ്തകം തന്നെ ഈ രൂപവാദത്തിൻ്റെയും പ്രാക് സ്ട്രക്ചറിസിൻ്റെയും നിലപാടുകൾക്കെതിരെ എഴുതുകയുണ്ടായി ആ രീതിയിൽ നമുക്കെപ്പോഴും സാമൂഹികവും സാംസ്കാരികവും രാഷ്ട്രീയവുമായ പരിസരത്തിൽ നിന്നുകൊണ്ട് വേണം കവിതയെക്കുറിച്ചായാലും മറ്റ് സാഹിത്യ രൂപങ്ങളെക്കുറിച്ചായാലും സംസാരിക്കാൻ എന്ന് ഈ പറഞ്ഞ വിമർശകർ ഉന്നയിക്കുന്ന ആ സംഗതികൾ മനസ്സിൽ വെച്ചുകൊണ്ട് തന്നെ ഒരിക്കലും രൂപമെന്നുള്ളത് സാമൂഹികമോ സാംസ്കാരികമോ രാഷ്ട്രീയമോ ആയ മറ്റ് ഘടകങ്ങളെ റദ്ദ് ചെയ്യുന്നതല്ല എന്നും അവ പരസ്പരം പൂരകമാണ് എന്നും ഉള്ള ഒരു ബോധ്യത്തിൽ നിന്നുകൊണ്ട് ഞാൻ ഈ സംസാരം ആരംഭിക്കുകയാണ് തീർച്ചയായും ഈ രൂപപഠനം എന്ന് പറയുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ കാവ്യ സങ്കേതങ്ങളെ കുറിച്ച് പറയുമ്പോൾ നമ്മുടെ മനസ്സിലേക്ക് ആദ്യം കയറി വരുന്നത് കവിതയുടെ വൃത്തമാണ് അത് നമ്മുടെ കുറ്റമല്ല കാരണം 
നമ്മുടെ ശീലം അതാണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അഞ്ചിലാണ് വൃത്തമഞ്ചരി എന്ന മലയാള വൃത്തശാസ്ത്ര ഗ്രന്ഥം അത് കുട്ടികൾക്ക് പഠിക്കുന്നതിന് ഉള്ള ഒരു സൗകര്യത്തിന് വേണ്ടി ശ്രീ എ ആർ രാജരാജവർമ്മ അദ്ദേഹം മറ്റ് പല കൃതികളും എഴുതിയത് കൂടെ എഴുതിയതിന്റെ കൂടെ എഴുതിയ ഒരു പുസ്തകമാണ് വൃത്തമഞ്ചരി അതിന്റെ ആമുഖത്തിൽ തന്നെ എടുത്തു പറയുന്ന ഒരു കാര്യമുണ്ട് കവിത വൃത്തബദ്ധമായതുകൊണ്ട് ഒരു സംഗതി കവിതയാവണമെന്നില്ല വൃത്തബദ്ധമല്ലാത്തതുകൊണ്ട് ഒന്ന് കവിത അല്ലാതാകുന്നുമില്ല എന്ന് അദ്ദേഹം അതിന്റെ ആമുഖത്തിൽ തന്നെ എടുത്തു പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് എന്നാലും ഈ പത്ത് നൂറ്റി പതിനഞ്ച് വർഷങ്ങൾ പിന്നിട്ടിട്ടും നമ്മളിപ്പോഴും കവിതയിൽ വൃത്തം വേണോ വേണ്ടയോ എന്നുള്ളതാണ് ഇപ്പോഴും രൂപപഠനത്തിലെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു സംഗതിയായി തിരിച്ചറിയുന്നത് അടുത്തിടയ്ക്ക് പോലും ഈ ഫേസ്ബുക്ക് പോലെയുള്ള ഒരു സാമൂഹ്യ മാധ്യമത്തിൽ കവികൾ പങ്കെടുക്കുന്ന ചർച്ച വൃത്തം വേണമോ വേണ്ടയോ എന്നുള്ള വിഷയത്തെ വിഷയത്തിലാകുന്നത് അമ്പരപ്പുണ്ടാക്കുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് കാരണം ഒരു നൂറ്റാണ്ടിലേറെയായി മലയാള കവിത പിന്നിട്ട് പോകുന്ന പിന്നിട്ട് പോകുന്ന വഴികളെ മുഴുവൻ റദ്ദ് ചെയ്തുകൊണ്ടാണ് ഇത്തരത്തിലുള്ള ഒരു ചർച്ച നടക്കുന്നത് എന്നുള്ളത് സങ്കടകരമായ ഒരു കാര്യമാണ് കാരണം ആധുനിക മലയാള കവിതയെക്കുറിച്ച് ഗവേഷണം നടത്തിയിട്ടുള്ള ഗവേഷകരെല്ലാവരും തന്നെ എടുത്തു പറയുന്ന ഒരു കാര്യം ഗൗരവമുള്ള പഠനങ്ങൾ നടത്തിയിട്ടുള്ള ഗവേഷകർ എടുത്തു പറയുന്ന ഒരു കാര്യം ആധുനിക കവിതയിൽ പ്രധാനമായിട്ട് സംഭവിച്ചത് കവിതയുടെ രൂപപരിണാമമാണ് എന്നാണ് എന്നാൽ അങ്ങനെ പറയുന്നെങ്കിൽ പോലും രൂപപരമായ ഘടകങ്ങളെ കുറിച്ചുള്ള പഠനങ്ങൾ മലയാളത്തിൽ വളരെ ദുർലഭമായിട്ട് മാത്രമേ നടന്നിട്ടുള്ളൂ ആകെ നടന്നിട്ടുള്ളത് ഈ വൃത്തശാസ്ത്രത്തെ സംബന്ധിച്ചിട്ടുള്ള ചില നിരീക്ഷണങ്ങളും വൃത്തങ്ങളെ എങ്ങനെ അനലൈസ് ചെയ്യണം എന്നൊക്കെയുള്ള അതിനെ കുറിച്ചുള്ള വാദപ്രതിവാദങ്ങളും ഒക്കെ മാത്രമാണ് അതല്ലാതെ രൂപപരമായ മറ്റ് ഘടകങ്ങളെ കുറിച്ച് ആഴത്തിലുള്ള അധിക അധികം പഠനങ്ങൾ നടന്നിട്ടില്ല എന്ന ഒരു സങ്കടം എനിക്കുണ്ട് അതിൽ കുറച്ചെങ്കിലും ഒരു ആശ്വാസം തരുന്ന ഒരു പുസ്തകം തീർച്ചയായും മദ്രാസ് യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിൽ നിന്നാണ് പുറത്തു വന്നത് കവിതയും ഭാഷയും എന്നുള്ള പേരിൽ ഡോക്ടർ കെ എം പ്രഭാകരമായി എഴുതിയ പുസ്തകം അതിൽ ഈ ഒരു പ്രശ്നത്തെ അഡ്രസ് ചെയ്യാൻ അദ്ദേഹം ശ്രമിച്ചിട്ടുണ്ട് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് ഇത്തരത്തിലുള്ള വിഷയങ്ങൾ കൂടുതൽ വികസിപ്പിക്കേണ്ട ഒരു സാഹചര്യമാണ് ഇപ്പോഴുള്ളത് എന്നാണ് ഇത്രയും ആമുഖമായി സൂചിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് വൃത്തപഠനത്തിനപ്പുറത്ത് കവിതയുടെ രൂപപഠനം എന്നുള്ള നിലയിൽ നമ്മുടെ വിശകലന രീതി വികസിക്കേണ്ടതിൻ്റെ ഒരു ആവശ്യകതയെ കുറച്ചുകൂടെ മുന്നിലേക്ക് വെച്ചുകൊണ്ട് അതിന് ഊന്നൽ നൽകിക്കൊണ്ട് അത്തരത്തിലുള്ള സാധ്യതകൾ എന്തൊക്കെയാണ് എന്ന് അന്വേഷിക്കാനുള്ള ഒരു ശ്രമമാണ് ഇവിടെ നടത്താൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അടുത്ത കാലത്ത് ഇന്ന് ജീവിച്ചിരിക്കുന്ന തത്വചിന്തകരിൽ വളരെ പ്രധാനിയായ ജോർജോ അഗമ്പൻ നമുക്കെല്ലാവർക്കും അദ്ദേഹം പരിചിതനാണ് ഹോമോസാക്കർ അതേപോലെ ദ സേക്രമെന്റ് ഓഫ് ലാംഗ്വേജ് തുടങ്ങിയിട്ടുള്ള പ്രശസ്തമായ ഗ്രന്ഥങ്ങളിലൂടെ തൻ്റെ അതുപോലെ അടുത്ത കാലത്ത് പുറത്തുന്ന വാട്ടീസ് ഫിലോസഫി തുടങ്ങിയിട്ടുള്ള ഗ്രന്ഥങ്ങളിലൂടെ വളരെ ശ്രദ്ധേയനായി തീർന്ന തത്വചിന്തകനാണ് അഗാമ്പൻ എന്ന് നമുക്ക് അറിയാം ഈ അഗാമ്പന്റെ ദ എൻഡ് ഓഫ് ദ പോയം എന്ന ഒരു പുസ്തകത്തിൽ ആ പുസ്തകത്തിന്റെ തലക്കെട്ട് അതാണ് ഒപ്പം തന്നെ അതിലെ ഒരു നീണ്ട ലേഖനമാണ് ഈ ദ എൻഡ് ഓഫ് ദ പോയം എന്നുള്ളത് എൻഡ് ഓഫ് ദ പോയം എന്നുള്ള ആ ഒരു ലേഖനത്തിൽ അദ്ദേഹം കവിതയെ മറ്റ് സാഹിത്യ രൂപങ്ങളിൽ നിന്ന് വേർതിരിക്കുന്ന ഘടകം എന്താണ് എന്നുള്ളതിനെ കുറിച്ച് ഒരു അന്വേഷണം നടത്തുന്നുണ്ട് മറ്റ് സാഹിത്യ രൂപങ്ങളിൽ നിന്ന് കവിതയെ വേർതിരിക്കുന്ന ഘടകം എന്താണ് കാരണം മറ്റൊരു പുസ്തകത്തിൽ ഹൗ ടു റീഡ് എ പോയം എന്ന മറ്റൊരു പുസ്തകത്തിൽ ടെറി ഈഗിൾട്ടൺ ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുന്നത് പോലെ കവിതയെ മറ്റ് സാഹിത്യ രൂപങ്ങളിൽ നിന്ന് വേർതിരിച്ചറിയാനുള്ള ഉപാധികൾ വ്യക്തമാകാതിരിക്കുന്ന ഒരു കാലത്താണ് നമ്മൾ കവിത വായിക്കുന്നത് 
അതുകൊണ്ട് ടെറിഗേറ്റൺ പറയുന്ന ഒരു കാര്യമുണ്ട് കവി എഴുതിയതിന് ശേഷം അതിന് കവിത എന്നാണ് തന്റെ ആ എഴുത്തിനെ കുറിച്ച് പറയുന്നതെങ്കിൽ അതിനെ കവിത എന്ന് വിളിക്കാം എന്ന് പറയേണ്ടി വരുന്ന തരത്തിലുള്ള ഒരു ഫ്ലെക്സിബിലിറ്റി കവിത എന്നുള്ള ആ സാഹിത്യ ജനുസിന്റെ രൂപഘടനയ്ക്ക് വന്നു ചേർന്നിട്ടുണ്ട് ഏതായാലും അകമ്പൻ നടത്തുന്ന കൗതുകകരമായ ഒരു നിരീക്ഷണം എൻജാമ്മൻ എന്ന ഘടകമാണ് കവിതയെ മറ്റ് സാഹിത്യ രൂപങ്ങളിൽ നിന്ന് വേർതിരിക്കുന്നത് എന്നാണ് എൻജാമ്മെന്റ് എൻജാമ്മെന്റ് എന്നുള്ള ആ സങ്കേതത്തെ മലയാള കാവ്യശാസ്ത്രകാരന്മാർ ആ രീതിയിൽ ഗൗരവമായിട്ട് പഠിച്ചിട്ടുണ്ടെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല പക്ഷെ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട കവിതയുടെ രൂപഘടനയെ സംബന്ധിച്ച വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു സംഗതിയാണ് എൻജാമെന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് എൻജാമെന്റ് എന്ന് പറഞ്ഞ സംഗതി ഇത്രയേ ഉള്ളൂ കവിതയിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു ഉദാഹരണം പറഞ്ഞാൽ കവിതയിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന വൃത്തം ആ വൃത്തത്തിന് ഒരു ഘടനയുണ്ട് ആ വൃത്തത്തിന്റെ ഘടന ഇങ്ങനെ സ്ഥിരമായിട്ട് നിൽക്കുക അത് നമുക്ക് കുഞ്ഞുരാമൻ നായർ കവിത എഴുതിയാലും പൈലോപ്പള്ളി എഴുതിയാലും ഒക്കെ കേകലാണ് എഴുതുന്നതെങ്കിൽ അത് കേക തന്നെയാണ് പൈലോപ്പള്ളി എഴുതിയാലും കുഞ്ഞുരാമൻ നായർ എഴുതിയാലും ബാലേന്ദ്ര ചുള്ളിക്കാർ എഴുതിയാലും അൻവറലി എഴുതിയാലും പി പി രാമേന്ദ്രൻ എഴുതിയാലും അത് കേക തന്നെയാണ് അങ്ങനെ ഒരു സാമാന്യവൽക്കരിക്കപ്പെട്ട ഒരു സ്പേസ് ആണ് വൃത്തത്തിന് ഉള്ളത് ഈ വൃത്തത്തിലേക്ക് ഭാഷ സന്നിവേശിപ്പിക്കുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ ആശയപരമായ ഭാഷ സന്നിവേശിപ്പിക്കുമ്പോൾ മെട്രിക്കൽ യൂണിറ്റും അതിന്റെ സമാന്റിക് യൂണിറ്റും തമ്മിൽ ഉള്ള ഒരു ഇടർച്ച സംഭവിക്കുകയാണ് അതായത് ഒരു വരി തീർന്നാൽ കവിതയിലെ ഒരു വരി തീർന്നാലും അതിന്റെ അടുത്ത വരിയിലേക്ക് വൃത്തത്തിന്റെ ഒരു യൂണിറ്റ് പൂർത്തിയാകുമ്പോഴും അതിനടുത്ത വരിയിലേക്ക് ആ വാചകങ്ങളും അർത്ഥവും സംക്രമിക്കുന്നതിനാണ് എൻജാമെന്റ് എന്ന് പറയുക ഒരു ഉദാഹരണം പറഞ്ഞാല് കുമാരനാശാന്റെ ലീലയിലെ പ്രസിദ്ധമായ ആ വരിയെടുക്കുക പ്രണയപരവശയെ ശുഭം നിനക്കുണരുക ഉണ്ടൊരു ദിക്കിൽ നിൻ പ്രിയൻ ഇവിടെ അപരവക്രം എന്ന ഒരു വൃത്തമാണ് ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത് അത് പോട്ടെ അത് നമുക്ക് പിന്നീട് എപ്പോഴെങ്കിലും പറയാം ഏതായാലും പ്രണയപരവശയെ ശുഭം നിന എന്നുള്ളിടത്താണ് അതിന്റെ ആദ്യത്തെ വരി തീരുന്നത് അതിന്റെ വൃത്തഘടന വെച്ചിട്ട് ആദ്യത്തെ വരി തീരുന്നത് പ്രണയപരവശയെ ശുഭം നിന കുണരുക ഉണ്ടൊരു ദിക്കിൽ നിൻ പ്രിയൻ എന്നാണ് രണ്ടാമത്തെ വരി ഇവിടെ വൃത്തത്തിന്റെ ഒരു യൂണിറ്റ് പൂർത്തിയാകുമ്പോഴും ആശയം പൂർത്തിയായിട്ടില്ല സെന്റൻസ് പൂർത്തിയായിട്ടില്ല ക്ലിയർ ആണല്ലോ അല്ലെ ഞാൻ ഗവേഷ വിദ്യാർത്ഥികളും കൂടി ഉള്ളതുകൊണ്ടാണ് അല്ലെങ്കിൽ മറ്റ് വിദ്യാർത്ഥികളും ഒക്കെ ഉള്ളതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഇതിങ്ങനെ ലളിതമായി പറയാൻ ശ്രമിക്കുന്നത് ഇത് ഇപ്പൊ എം എക്ക് എം യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിലെ എം എക്ക് സാഹിത്യ രചനാ സങ്കേതങ്ങൾ എന്നൊരു പുതിയ കോഴ്സ് കൂടിയുണ്ട് അപ്പൊ അതിന്റെയും ഭാഗമായിട്ട് ഇത് വരുന്നുണ്ട് അപ്പോ അത്തരത്തിലുള്ള വിദ്യാർത്ഥികൾക്കും കൂടുതൽ പ്രയോജനപ്രദമാകട്ടെ എന്ന് വിചാരിച്ചിട്ടാണ് ഈ ഒരു വിഷയം ഞാൻ സംസാരിക്കാമെന്ന് വിചാരിച്ചത് ഏതായാലും ഞാൻ പറഞ്ഞത് വൃത്തത്തിന്റെ ഒരു വരി പൂർത്തിയാകുമ്പോഴും ആശയം അവിടെ പൂർത്തിയാവുന്നില്ല അത് അടുത്ത വരിയിലേക്ക് സംക്രമിക്കുകയാണ് പ്രണയപരവശയെ ശുഭം നിന കുണരുക ഉണ്ടൊരു ദിക്കിൽ നിൻ പ്രിയൻ ഗുണപതി നെടുമോഹ നിദ്രവി അടുത്തത് അവിടെ തീരുകയാണ് ആ വരി നിദ്രവിട്ടുണരുക ഞാൻ സഖി നിന്റെ മാധവി എന്ന് പറയുന്ന ആ മൂന്നാമത്തെ വരിയുടെ അവസാനവും ഇത് തന്നെ സംഭവിക്കുന്നുണ്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞത് എന്താ വെച്ചാല് ഇങ്ങനെ ഈ മെട്രിക്കൽ യൂണിറ്റും അതിന്റെ ആ സമാന്റിക് യൂണിറ്റും തമ്മിലുള്ള ഒരു ഇടർച്ചയാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഒന്ന് പരസ്പര ഇങ്ങനെ എഴുതിച്ചേർന്നല്ല അത് പോകുന്നു അതിങ്ങനെ പാരല സമാന്തരമായിട്ട് അതിനകത്ത് വരികൾ ഒരു വഴിക്ക് ഇങ്ങനെ പോകുന്നു അതേസമയത്ത് വൃത്തത്തിന്റെ യൂണിറ്റ് അത് ഒരു പ്രത്യേക രീതിയിൽ ആവർത്തിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു ഇങ്ങനെ ഒരു അവസ്ഥയുണ്ട് ഇത് ശരിക്ക് വൃത്തത്തിലുള്ള കവിതകൾക്ക് മാത്രമല്ല വൃത്തമുക്തമായ കവിതകളിലും അത്തരത്തിൽ ഒരു ഈ അഞ്ചാമ്പെന്റ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സംഗതി സംഭവിക്കാവുന്നതാണ് കാരണം വെച്ചാൽ താഴെയുള്ള വരിയെ നമുക്ക് മുകളിലുള്ള വരിയുമായിട്ടാണോ കണക്ട് ചെയ്യേണ്ടത് അതോ അതിന് താഴെയുള്ള വരിയുമായിട്ടാണോ കണക്ട് ചെയ്യേണ്ടത് എന്നുള്ള സംശയമൊക്കെ നമുക്ക് പലപ്പോഴും കവിത വായിക്കുന്ന സമയത്ത് തോന്നാം കാരണം അതിങ്ങനെയാണ് ഈ വരികളുടെ അർത്ഥം അടുത്ത വരികളിലേക്ക് ഇങ്ങനെ തുറന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നതുകൊണ്ടാണ് അത്തരത്തിലുള്ള ഒരു സംശയം നമുക്ക് തോന്നാനിടയാകുന്നത് അവിടെയും ഈ പറഞ്ഞ തരത്തിലുള്ള എൻജാമെന്റ് എന്ന് പറയുന്ന ഈ ഘടകം അല്ലെങ്കിൽ ഈ
ഇങ്ങനെ ഈ പറഞ്ഞ ഈ അഞ്ചാമൻ എന്നുള്ള ഘടകത്തെ കുറിച്ച് ഇപ്പൊ നിങ്ങൾ കേട്ട കാര്യം വെച്ച് കേട്ട കാര്യം അല്ലെങ്കിൽ ആ കേട്ടത് വെച്ചിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് പലതരത്തിലുള്ള സംശയങ്ങൾ ഉണ്ടാവാൻ സാധ്യതയുണ്ട് അല്ലെ എല്ലാ കവിതകൾക്കും വൃത്തയില്ലല്ലോ അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെയുള്ള അല്ലെങ്കിൽ നേരത്തെ പറഞ്ഞ ആ കലർപ്പുകളുടെ വലിയൊരു ലോകം സാഹിത്യ രൂപങ്ങൾക്ക് തമ്മിലുണ്ടല്ലോ ടെറി ഹിൽട്ടൺ പറഞ്ഞതുപോലെ അല്ലെ അങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള പല സംശയങ്ങളും നിങ്ങൾക്ക് തോന്നുന്നുണ്ടാവും ഇപ്പോ എന്താണ് ഇന്ത്യക്കാരനായിട്ടുള്ള നോവലിസ്റ്റ് വിക്രം സേത്ത് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ആദ്യത്തെ നോവൽ ദ ഗോൾഡൻ ഗേറ്റ് എന്ന് പറയുന്ന ആ നോവൽ അത് പൂർണ്ണമായും പദ്യത്തിൽ എഴുതിയ നോവലാണ് പൂർണ്ണമായും പദ്യത്തിലാണ് പതിനാല് വരി വീതമുള്ള ഖണ്ഡങ്ങളായിട്ടാണ് നോവൽ എഴുതിയിരിക്കുന്നത് പതിനാല് വരി വീതം പദ്യത്തിലാണ് അത് പുഷ്കിന്റെ യൂജിൻ അനുജിൻ എന്ന് പറയുന്ന കാവ്യത്തിൽ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്ന അതേ മീറ്റർ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ടാണ് വിക്രം സേത്ത് ആ നോവൽ എഴുതുന്നത് അതേ സമയത്ത് അറിയാലോ ഇത്രയും ഒരു ട്രഡീഷണൽ ആയിട്ടൊരു മീറ്റർ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് അദ്ദേഹം എഴുതുന്നത് കാലിഫോർണിയയിൽ ഹിപ്പികളുടെ കാലത്തിന് ശേഷം വന്ന എപ്പികളുടെ കാലത്തെ കുറിച്ചാണ് അങ്ങനെ വളരെ ആധുനികാനന്തരമായ ഒരു പ്രമേയത്തെ ഈ രീതിയിലുള്ള ഒരു രൂപത്തിലേക്ക് മാറ്റി എഴുതുകയാണ് വിക്രം സേത്ത് ചെയ്യുന്നത് അതിൽ തീർച്ചയായിട്ടും ഒരു കളിമട്ടുണ്ട് ബിനീത്ത് ഇസ്ലാം ജോൺ ബ്രൗണീസ് ബ്രോ ജോൺ ബ്രൗണീസ് ടോഡ് ഹി വാച്ച് ദ ആർട്സ് ആൻഡ് നോട്ട് ദ റോഡ് എന്നൊക്കെയുള്ള രീതിയിലുള്ള ആ പ്ലേഫുൾ ആയിട്ടുള്ള വരികളൊക്കെ അതിനകത്തുണ്ട് വിനീത് ഇസ്ലാബ് ഈ സ്ലാബിനടിയിൽ ജോൺ ബ്രൗണി സ്റ്റോഡ് ജോൺ ബ്രൗണി അടക്കം ചെയ്തിരിക്കുകയാണ് അദ്ദേഹം മരിക്കാനിടയായ കാരണത്തെ കുറിച്ച് പറയുന്നതാണ് രണ്ടാമത്തെ വരി ഹി വാട്ട്സ് ദ ആർട്സ് അഡ്വർടൈസ്മെന്റ്സ് അതാണ് അയാൾ കണ്ടത് ആൻഡ് നോട്ട് ദ റോഡ് റോഡ് കണ്ടില്ല എന്നാണ് അതിന്റെ വിശദീകരണമായിട്ട് താഴെ പറയുന്നത് ഈ രീതിയിലുള്ള ഒരു തരം പ്ലേഫുൾനെസ്സും അതേ സമയത്ത് തന്നെ ഈ ആധുനിക ജീവിതത്തിന്റെ അല്ലെങ്കിൽ ആധുനികാനന്തര ജീവിതത്തിന്റെ സങ്കീർണതകൾ അവതരിപ്പിക്കാൻ ശ്രമിക്കുകയും കൂടി ചെയ്യുന്നത് അങ്ങനെ രണ്ട് തരത്തിൽ ശ്രദ്ധേയമായ ഒരു തരത്തിലാണ് വിക്രം സേത്ത് ഗോൾഡൻ ഗേറ്റ് എന്ന നോവല് എഴുതിയിരിക്കുന്നത് യൂജൻ അനുജിൽ എന്ന് പറയുന്ന ഒരുജിൽ എന്ന് പറയുന്ന ആ കാവ്യവും അതും ഒരു നോവൽ തന്നെയാണ് അല്ലെങ്കിൽ അലക്സാണ്ടർ പുഷ്കിന്റെ കാവ്യമാണ് അതും നോവലാണ് അതും പദ്യത്തിലാണ് ഇവിടെ ഈ പദ്യം ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഒരു ആധുനികാനന്തര ജീവിതത്തെ കുറിക്കാൻ അല്ലെങ്കിൽ ആവിഷ്കരിക്കാനാണ് എന്നുള്ളതാണ് ഏറ്റവും ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യമായിട്ട് തോന്നുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ മറ്റേ വ്ളാഡിമിർ നോക്കോഫിന്റെ പെയിൽ ഫയർ എന്ന് പറയുന്ന നോവല് ഒരു കവിയുടെ തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി ഒമ്പത് വരികൾ അതിന് ഒരാത്മഹത്യ ചെയ്ത കവിയാണ് ആ കവി ആത്മഹത്യ ചെയ്തതിന് ശേഷം ഈ തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി ഒമ്പത് വരികൾ മറ്റൊരാൾ കണ്ടെടുക്കുക ഒരു നിരൂപകൻ എന്നിട്ട് അയാൾ ആ കവിത പ്രസിദ്ധീകരിക്കുക ആ കവിതയ്ക്ക് ഓരോ വരിക്കും വ്യാഖ്യാനവും അവസാനം കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഒന്ന് മുതൽ എട്ട് വരികളുടെ വരികളുടെ വ്യാഖ്യാനം അതിനുശേഷം ഒമ്പത് മുതൽ പതിനാറ് വരെയുള്ള വരികളുടെ വ്യാഖ്യാനം ഈ രീതിയിൽ ഈ തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റൊമ്പത് വരികൾക്കും വ്യാഖ്യാനവും ആ കൃതിയിൽ തന്നെയുണ്ട് അതായത് ആ കൃതിക്ക് മൂന്ന് ഭാഗങ്ങളാണ് ഒന്ന് ഒരു നിരൂപകൻ എഴുതുന്ന ആമുഖം അയാൾ ചെയ്തത് ആത്മഹത്യ ചെയ്ത ഈ കവിയുടെ കാവ്യം കണ്ടെടുക്കുക എന്നുള്ളതാണ് അയാൾ എഴുതുന്ന ഒരു ആമുഖം തുടർന്ന് തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റൊമ്പത് വരികളുള്ള ഒരു കവിത അതിനുശേഷം അതിന്റെ വ്യാഖ്യാനം ഇങ്ങനെ മൂന്ന് ഭാഗങ്ങളുള്ള കൃതിയാണത് ഇത് മൂന്ന് എഴുതിയിരിക്കുന്നത് നൊബക്കോഫ് തന്നെയാണെന്ന് എടുത്ത് പറയേണ്ടതില്ലല്ലോ അങ്ങ് അത്തരത്തിലുള്ള ഒരു ഒരു നോവലാണ് വ്ളാഡിമർ നൊബക്കോഫ് നിങ്ങൾക്ക് ലൊലീറ്റ എന്നുള്ള നോവലിലൂടെ അദ്ദേഹത്തെ വളരെ പരിചയം ഉണ്ടാവുമെന്ന് ഞാൻ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു ഇങ്ങനെ നിരവധി സംഗതി നോവലുകളെ പറ്റി പറയാനുണ്ട് ഹാരി മാർട്ടിൻസൺ എന്ന് പറയുന്ന നോവലിസ്റ്റിന്റെ അനിയാറ അദ്ദേഹം നോബൽ പ്രൈസ് കിട്ടിയിട്ടുള്ള സ്വീഡിഷ് എഴുത്തുകാരനാണ് അനിയാറ എന്ന് പറയുന്ന നോവല് അതും ഇത് ഒരു ഡിറ്റക്റ്റീവ് നോവൽ ഒരു മിസ്റ്ററി നോവലിന്റെ ഘടനയാണ് അതാണ് അദ്ദേഹം അല്ലെങ്കിൽ സയൻസ് ഫിക്ഷൻ എന്നൊക്കെ പറയാവുന്ന ഒരു ഇതെല്ലാം കൂടി ചേർന്നിട്ടുള്ള ഒരു നോവലാണ് അതും പൂർണ്ണമായിട്ടും പദ്യത്തിലാണ് എഴുതിയത് അപ്പൊ ഈ രീതിയിൽ സാഹിത്യ രൂപങ്ങൾക്ക് ഇത്രയും വലിയ കലർപ്പുകൾ സംഭവിച്ച ഒരു കാലത്ത് അതേപോലെ തന്നെ കവിതയിൽ ഗദ്യവും കടന്നു വരും പൂർണ്ണമായും ഗദ്യത്തിൽ വരിമുറിക്കാത്ത ഗദ്യത്തിൽ വരെ എഴുതിയിട്ടുള്ള കവിതകൾ ആധുനികതയുടെ കാലത്ത് ഉണ്ടാവുന്നുണ്ടോ എന്ന് എനിക്കറിയാം അ
ഉദാഹരണം പറഞ്ഞാൽ അകമ്പൻ തൻ്റെ ഈ നിരീക്ഷണത്തിന് ആധാരമാക്കുന്നത് പോൾ വാലറി എന്ന ഫ്രഞ്ച് കവിയുടെ ഒരു നിർവചനമാണ് പോൾ വാലറി കവിതയെ നിർവചിക്കുക ദ പോയം എ പ്രൊലോങ്ഡ് ഹെസിറ്റേഷൻ ബിറ്റ്വീൻ സൗണ്ട് ആൻഡ് സെൻസ് എന്നാണ് പോൾ വാലറിയുടെ ആ നിർവചനം എ പ്രൊലോങ്ഡ് ഹെസിറ്റേഷൻ ബിറ്റ്വീൻ സൗണ്ട് ആൻഡ് സെൻസ് അതായത് ശബ്ദവും അർത്ഥവും തമ്മിൽ നീണ്ടു നിൽക്കുന്ന ഒരു ഇടർച്ചയാണ് കവിത കവിതയുടെ തന്നെ നിർവചനമായിട്ട് അദ്ദേഹം പറയുന്നതാണ് ശബ്ദവും അർത്ഥവും തമ്മിൽ നീണ്ടു നിൽക്കുന്ന ഒരു ഹെസിറ്റേഷൻ ഒരു തമ്മിൽ ചേരാതെ ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെ ഒരു ഇടർച്ച നിയന്ത്രിക്കാൻ ഒരു വാക്ക് ഉപയോഗിക്കുകയാണ് ആ ഇനി അറച്ചറച്ച് നിൽക്കുന്ന തമ്മിൽ ഇഴുകിച്ചേരാൻ ഇങ്ങനെ അറച്ചറച്ച് നിൽക്കുന്ന ഒരു അവസ്ഥയുണ്ടല്ലോ ആ ഒരു ഹെസിറ്റേഷൻ അത് ശബ്ദവും അർത്ഥവും തമ്മിലുണ്ട് അപ്പൊ പോയിട്ടെ നിർവചിക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണ് എ പ്രൊലോങ്ഡ് ഹെസിറ്റേഷൻ ബിറ്റ്വീൻ സൗണ്ട് ആൻഡ് സെൻസ് എന്നാണ് ശബ്ദവും അർത്ഥവും തമ്മിൽ ഇങ്ങനെ നീണ്ടു നിൽക്കുന്ന ഒരു ഇടർച്ചയാണ് കവിത എന്ന് പോൾ വാലറി നിർവചിക്കുകയാണ് ഈ നിർവചനം നമുക്ക് കുറച്ച് സ്ട്രെയിൻ ആയിട്ട് അനുഭവപ്പെട്ടേക്കാം കാരണം കാളിദാസന്റെ പ്രസിദ്ധമായ നിർവചനം നമ്മൾ കേട്ടിട്ടുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ നിർവചനമായിട്ടൊന്നും അല്ല അദ്ദേഹം പറയുന്നത് എങ്കിൽ പോലും രഘുവംശം എന്ന് പറയുന്ന കാവ്യത്തിന്റെ ആദ്യത്തെ ശ്ലോകം അത് നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും പരിചിതമാണ് വാഗർത്ഥാവിവ സംപൃക്തവും വാഗർത്ഥ പ്രതിപത്തയെ ജഗത പിതരവും വന്തേ പാർവതി പരമേശ്വരവും എന്ന് പറയുന്ന ആ ശ്ലോകം അതില് വാക്കിനെയും അർത്ഥത്തെയും പോലെ അല്ലെങ്കിൽ വാഗർത്ഥാവിവ സംപൃക്തവും വാക്കും അർത്ഥവും പോലെ സംപൃക്തമായിരിക്കുന്ന പാർവതി പരമേശ്വരന്മാരുടെ ആ ഒരു ചേർച്ചയെ കുറിച്ച് അർത്ഥനാരീശ്വര ആയ ഒരു സങ്കല്പം ഉണ്ടല്ലോ ശിവന് ശിവനുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് എന്ന് പറയുന്ന പോലെ വാക്കും അർത്ഥവും തമ്മിൽ സംതൃപ്തമായിരിക്കുന്ന അത്രത്തോളം ചേർന്നിരിക്കുന്ന പാർവതി പരമേശ്വരന്മാർ വാക്കും അർത്ഥവും പോലെ ചേർന്നിരിക്കുന്ന എന്ന് വെച്ചാൽ അത്രത്തോളം സംതൃപ്തമായിരിക്കുന്ന അത്രത്തോളം ചേർന്നിരിക്കുന്ന അത്രത്തോളം എഴുകി ചേർന്നിരിക്കുന്ന ഒരവസ്ഥയായിട്ടാണ് കാളിദാസൻ കവിതയെ കാണുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ കാവ്യത്തെ കാണുന്നത് എന്നാൽ അതിൽ നിന്ന് നേരെ വിപരീതമാണ് പോൾ വാലറിയുടെ നിർവചനം എന്നുള്ളത് നമുക്ക് വളരെ കൗതുകരമായിട്ട് തോന്നും എ പ്രൊലോങ്ഡ് ഹെസിറ്റേഷൻ ബിറ്റ്വീൻ സൗണ്ട് ആൻഡ് സെൻസ് എന്നാണ് അദ്ദേഹം കവിതയെ നിർവചിക്കുന്നത് ഇവിടെ ശ്രദ്ധിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കൊരു കാര്യം മനസ്സിലാവും സൗണ്ടും സെൻസും തമ്മിലുള്ള ആ ഒരു ഇടർച്ചയെ മെട്രിക്കൽ യൂണിറ്റും മെട്രിക്കൽ യൂണിറ്റ് എന്ന് ഞാൻ പറയുന്നത് കിട്ടുന്നുണ്ടല്ലോ അല്ലേ ഞാൻ മുതിർന്ന ഗവേഷകരോടോ അധ്യാപകരോടോ ഒന്നും അല്ല കേട്ടോ ഈ ഇങ്ങനെ ചോദിക്കുന്നത് ഈ വിദ്യാർത്ഥികൾ ആരെങ്കിലും കൂടെ ഉണ്ടാവുമല്ലോ എന്നുള്ള ഒരു ഇതിൽ ചോദിക്കുക മെട്രിക്കൽ യൂണിറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് മനസ്സിലാവൂലോ അല്ലേ ഈ പറഞ്ഞ വൃത്തത്തിന്റെ ആ ഒരു യൂണിറ്റ് ഒരു ശ്ലോകം എന്നുള്ളത് സംസ്കൃത വൃത്തത്തിന്റെ ഒരു യൂണിറ്റ് ആണ് ഒരു ഈരടി എന്നുള്ളത് ഭാഷാ വൃത്തങ്ങളുടെ മലയാള ഭാഷാ വൃത്തങ്ങളുടെ ഒരു യൂണിറ്റ് ആണ് അപ്പൊ ആ മെട്രിക്കൽ യൂണിറ്റും സെമാന്റിക് യൂണിറ്റും അർത്ഥം പൂർത്തിയാകണമെങ്കിൽ ഒരു വാചകം മുഴുവനാവണം അല്ലെ ആ വാചകം പൂർത്തിയാകുമ്പോൾ മാത്രമേ അർത്ഥം മുഴുവനാവുള്ളൂ അതുകൊണ്ട് ആ വാചക ഘടന പൂർത്തിയാകുന്ന ആ ഒരു സ്ഥലവും വൃത്തത്തിന്റെ ഘടന പൂർത്തിയാകുന്ന സ്ഥലവും തമ്മിലുള്ള ആ ഒരു ഇടർച്ചയാണ് എൻജാമെന്റ് നമ്മൾ ആദ്യം പറഞ്ഞത് ആ ഇടർച്ച എന്നുള്ളത് ശരിക്കും എന്താണ് സൗണ്ടും സെൻസും തമ്മിൽ പോൾ വാലറി പറഞ്ഞ ആ ഇടർച്ചയുടെ തുടർച്ചയാണ് അല്ലെ അതായത് പോൾ വാലറി പറയുന്നു ശബ്ദവും അർത്ഥവും അവ തമ്മിലുള്ള ഇടർച്ചയെ കുറിച്ച് കവിത തന്നെ അങ്ങനെയാണെന്നാണ് പറയുന്നത് കവിത എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തന്നെ എന്താണ് എ പ്രൊലോങ്ഡ് ഹെസിറ്റേഷൻ ബിറ്റ്വീൻ സൗണ്ട് ആൻഡ് സെൻസ് എന്നാണ് പോൾ വാലറി നിർവഹിച്ചത് ഇതിനെ തന്നെ വികസിപ്പിക്കുകയാണ് മെട്രിക്കൽ യൂണിറ്റും സെമാന്റിക് യൂണിറ്റും തമ്മിലുള്ള ഇടർച്ച എന്നുള്ള നിലയ്ക്ക് അതാണ് എൻജാമെന്റ് എന്നുള്ള ആ കൺസെപ്റ്റിൽ ഉള്ളത് ജോർജ് വാഗമ്പൻ ആ ഒരു പ്രശ്നമാണ് കൂടുതൽ പ്രാധാന്യത്തോടെ എടുത്ത് പറയുന്നത് ഇതിനെ ഇനിയും നമുക്ക് വികസിപ്പിക്കാവുന്നതാണ് ഫോം ആൻഡ് കണ്ടന്റ് എന്നുള്ള രീതിയിൽ വികസിപ്പിക്കരുത് രൂപവും ഉള്ളടക്കവും രൂപം എന്നുള്ളത് നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ സൗണ്ട് മെട്രിക്കൽ യൂണിറ്റ് ഫോം മറുവശത്ത് സെൻസ് സെമാന്റിക് യൂണിറ്റ് കണ്ടന്റ് ഈ രീതിയിൽ ഈ ഇടർച്ചയുടെ പടിപടിയായ ഒരു വികാസം നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ കവിതയിൽ ആരോപിക്കാവുന്നതാണ് ആദ്യം സൗണ്ടും സെൻസും തമ്മിലുള്ള ഇടർച്ച രണ്ടാമത്തത് മെട്രിക്കൽ യൂണിറ്റും സെമാന്റിക് യൂണിറ്റും തമ്മിലുള്ള ഇടർച്ച മൂന്നാമത്തത് ഫോമും കണ്ടന്റും തമ്മിലുള്ള ഇടർച്ച ഈ
ഫോമിൽ ഫോമിൽ നിന്ന് കണ്ടന്റിനെ കണ്ടെത്താൻ ശ്രമിക്കുന്നതെന്നാണ് അദ്ദേഹം പറയുന്നത് അതായത് ഫോമും കണ്ടന്റ് തമ്മിലും ഈ ഇഴുകിച്ചേർന്ന അവസ്ഥയിലേക്ക് ആണെന്നുള്ളൊരു ഒരു ഒരു ബോധത്തിലേക്ക് അറിഞ്ഞോ അറിയാതെയോ പ്ലാങ് ഭാരത് പോലും ചെല്ലുന്നുണ്ട് എന്നുള്ളത് അത്ഭുതകരമായ ഒരു സംഗതിയായി നമുക്ക് ഇന്ന് തോന്നിയിട്ടുണ്ട് കാരണം നമുക്കറിയാലോ ഉള്ളടക്കം അന്വേഷിച്ച് നമ്മൾ രൂപം പൊളിച്ചു പൊളിച്ച് എന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾക്ക് മനസ്സിലാവുന്നു പൊളിച്ചു കളഞ്ഞ ആ രൂപം തന്നെയാണ് ഉള്ളടക്കം അല്ലെങ്കിൽ രൂപം ഉള്ളടക്കം ആ രീതിയിൽ ഒന്ന് തന്നെയാണ് അല്ലെങ്കിൽ ആ പൊളിച്ചു കളഞ്ഞത് തന്നെയായിരുന്നു യഥാർത്ഥത്തിൽ അല്ലെങ്കിൽ ആ രൂപഘടനയെ തന്നെയായിരുന്നു അതിന്റെ ഉള്ളടക്കം അടങ്ങിയിരുന്നത് എന്ന് മനസ്സിലാകുന്നതിനെ കുറിച്ചാണ് ആഹ് റൊളാങ് ഭാർത്ത് പോലും ലൈക്ക് ഫീലിംഗ് ആൻഡ് ഒളിയെന്ന് തന്നെയാണ് അദ്ദേഹം പറയുന്നത് ഒരു 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 ഉള്ളി പൊളിക്കുന്നത് പോലെയാണ് രൂപത്തെയും അതുപോലെ ഉള്ളടക്കത്തെയും തമ്മിൽ വേർതിരിക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നത് എന്നാണ് ആഹ് റൊളാങ് ഭാർത്ത് പറയുന്നത് പക്ഷേ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ ടെറി ഗിൾട്ടൺ ഹൗ ടു റീഡ് എ പോയം എന്ന് പറയുന്ന പുസ്തകത്തില് അതിനെ വിമർശിക്കുന്നുണ്ട് റൊളാങ് ഭാർത്തിന്റെ ആ ഒരു നിരീക്ഷണത്തെ അദ്ദേഹം വിമർശിക്കുകയാണ് നിങ്ങൾക്കറിയാം ഒരു ഓസ് മാർസിയൻ സൈദ്ധാന്തികനാണ് ടെറി ഗിൾട്ടൺ എന്നുള്ള കാര്യം നിങ്ങൾക്കറിയാമല്ലോ അപ്പൊ ആ ഒരു മാർസിയൻ സൈദ്ധാന്തികനാണ് ഈ രീതിയിൽ സംസാരിക്കുന്ന ഒരു ഒരു കൗതുകം കൂടി അതില് അടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് അതായത് ഫോമും കണ്ടന്റും ഒന്നാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഫോമും കണ്ടന്റും വേർതിരിക്കാൻ സാധ്യമല്ല എന്നുള്ള ആ ഒരു വാദത്തെ ആ ഒരു വാദത്തെ അദ്ദേഹം ഇൻകാണേഷണൽ ഫാലസി എന്നാണ് പരിഹസിക്കുന്നത് ഇൻകാണേഷണൽ ഫാലസി എന്ന് വെച്ചാൽ അവതരിക്കുന്ന ആ ഒരു സമയത്ത് തന്നെ ഉള്ള ഒരു 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 തമ്മിൽ വേർപിരിക്കാൻ പറ്റാത്ത രീതിയിലുള്ള ജൈവികമായ ഘടനയായി കാണുന്ന ഒരു സംഗതി ആയിരിക്കണം അദ്ദേഹം ഉദ്ദേശിച്ചിരിക്കുന്നത് ഏതായാലും ഒരു ഇൻകാണേഷണൽ ഫാലസി ഒരു ഫാലസിയാണത് എന്നാണ് അദ്ദേഹം പറയുന്നത് അതായത് തെറ്റായ വാദം എന്നാണ് അദ്ദേഹം അതിനെ പറയുന്നത് ഇൻകാണേഷണൽ ഫാലസി എന്നാണ് അദ്ദേഹം പറയുന്നത് പകരം കവിതയുടെ രൂപത്തെയും ഉള്ളടക്കത്തെയും വേർതിരിക്കേണ്ടതുണ്ട് എന്നാണ് ട്രീ ഗിൾട്ടൺ പറയുന്നത് മാത്രമല്ല കവിതയുടെ രൂപപരമായ പഠനം രൂപപരമായ വിശകലനം വളരെ പ്രധാനമാണ് അപ്പോൾ മാത്രമേ കവിതയിൽ സംഭവിച്ചത് എന്ത് എന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാവുകയുള്ളൂ എന്ന് ടെറിയ ഗിൾട്ടൺ വളരെ വ്യക്തമായിട്ട് പറയുകയും ചെയ്യുന്നു അപ്പൊ ഈ രീതിയിൽ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് രൂപം ഉള്ളടക്കം എന്നുള്ള ആ ഒരു സംഗതിയിൽ നിന്ന് രൂപത്തെ നമുക്ക് വേർതിരിച്ചെടുക്കാൻ പറ്റി അതാണ് ഇത്രയും നേരവും പറഞ്ഞതുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിച്ചത് ഈ രൂപത്തെ വേർതിരിച്ചെടുത്തു എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് അതിന് കണ്ടന്റ് ഇല്ല എന്നോ രൂപമാത്രപരമായ ഒരു സംഗതിയാണ് കവിതയെന്നോ ഒന്നുമല്ല പകരം ഒരു കവിതയുടെ സവിശേഷതകൾ മനസ്സിലാവണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിന്റെ രൂപപരമായ ഘടകങ്ങൾക്ക് ഊന്നൽ കൊടുക്കണം എന്ന എന്നതാണ് നമ്മൾ ഇവിടെ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന ഒരു കാര്യം അതിന്റെ കാരണം ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു കാരണം ഇപ്പൊ ആധുനിക മലയാള കവിത എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇരുപതാം നൂറ്റാണ്ടിലെ മലയാള കവിത എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ അതിന്റെ രൂപപരമായ ഘടകങ്ങളിലാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ വ്യതിയാനം സംഭവിച്ചതെന്നുള്ള സംഗതി ആലോചിക്കാതെ അതിന്റെ ഉള്ളടക്കത്തെ മാത്രം പരിഗണിച്ചുകൊണ്ടാണ് പല വാദങ്ങളും ഒക്കെ അവതരിപ്പിക്കാറുള്ളത് അതുകൊണ്ട് ആ രൂപപരമായ ഘടകങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ് എന്ന് അന്വേഷിക്കണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിനു ഭാഗത്തുള്ള ടൂൾസ് നമുക്ക് ആവശ്യമാണ് അതിനു ഭാഗത്തുള്ള ഉപകരണങ്ങൾ നമുക്ക് ആവശ്യമാണ് കവിതയുടെ രൂപത്തെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു തുടങ്ങുമ്പോൾ തന്നെ എനിക്ക് തോന്നുന്നത് ആദ്യം നമ്മൾ ഭാഷയെ കുറിച്ച് ആലോചിക്കേണ്ടി വരും എന്താണ് കാവ്യഭാഷ ഇന്നു ഭാഷയിൽ അപൂർണം ഇങ്ങഹോ വന്നു പോവും പിഴയും അർത്ഥശങ്കയാൽ എന്ന് കുമാരനാശാൻ ഒരു കവിതയിൽ പറയുന്നത് നമുക്ക് ഓർമ്മയുണ്ടാവും അല്ലെ അത്തരത്തിലുള്ളൊരു ഒരു ആധിയുടെ ഒരു അംശം ഭാഷയെ കുറിച്ച് സംസാരിക്കുമ്പോൾ തന്നെ കവിത കവിത എഴുതുന്ന ആൾക്കാർക്കും കവിതയെ ഗൗരവത്തോടെ സമീപിക്കുന്നവർക്കും ഉണ്ടാവാൻ സാധ്യതയുണ്ട് ഇന്ന് ഭാഷയുത പൂർണ്ണം എന്ന് പറയുന്ന ഒരു അവസ്ഥ തീർച്ചയായും ഉള്ളിലുള്ള ആശയവും ആവിഷ്കരിക്കാനായിട്ട് നമുക്ക് ലഭ്യമായ ഭാഷയും തമ്മിലുള്ളൊരു വൈരുദ്ധ്യം നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ അവിടെയുണ്ട് ഒരു ഇടർച്ച അല്ലെ നമ്മുടെ ഉള്ളിലുള്ള ആശയം അതിനെ ആവിഷ്കരിക്കണം എന്നുള്ള ഭാഷ അപൂർണമാണ് അപ്പോ ഇന്ന് ഭാഷയിൽ അപൂർണം ഇങ്ങഹോ വന്നു പോവും പിഴയും അർത്ഥശങ്കയാൽ വന്നു പോവും പിഴയും അർത്ഥശങ്കയാൽ എന്നൊക്കെ ഭാഷയെ അവിശ്വസിക്കുന്ന ഒരു കവിയെ നമുക്ക് കുമാരനാശാനിൽ ഒരു സ്ഥലത്ത് കാണാം അപ്പൊ ആ രീതിയിൽ ഭാഷ ഒരു വലിയ പ്രശ്നമായിട്ട് തന്നെ കവിയുടെ മുമ്പിൽ കവിത എഴുതുന്ന ആളുടെ മുമ്പിൽ അവശേഷിക്കുകയാണ് ജോൺ ഹലോ ഹൊലാൻഡർ എന്ന് പറയുന്ന 
എത്രത്തോളം ഇൻറ്റൂറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള യുക്തിരോധ രഹിതവും അതോടൊപ്പം തന്നെ ഇൻറ്റൂറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു അവസ്ഥ എന്നുകൊണ്ടായിരിക്കണം ആദം അങ്ങനെയുള്ളൊരു സംഗതി ചെയ്തതെന്ന് വെറുതെ ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കാമല്ലോ നമുക്ക് അല്ലെ പ്രപഞ്ചത്തിലുള്ള ഒരു വസ്തുവിനും പേരില്ല ഈ പേരില്ലാത്ത വസ്തുക്കൾക്കൊക്കെ പേര് നൽകേണ്ട ബാധ്യത ആദമിന് വന്നു ചേരുകയാണ് ആദ്യത്തെ മനുഷ്യന് വന്നു ചേരുകയാണ് അതാണ് ആദം സ്റ്റാസ് എന്ന് പറയുന്ന ആ ഹൊലാൻഡറുടെ കവിതയിൽ സൂചിപ്പിക്കുന്നത് എന്ന് പറയുന്ന പോലെ ഭാഷ ഒരു വലിയ പ്രതിസന്ധിയായിട്ട് ആദ്യം തന്നെ വരികയാണ് അവിടെയാണ് റഷ്യൻ ഫോർമലിസ്റ്റുകൾ പ്രധാനമായിട്ട് വിക്ടർ ഷ്ലോസ്കി നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും പരിചിതമായ ഒരു സിദ്ധാന്തം അവതരിപ്പിക്കുന്നത് സാധാരണ ഭാഷയിൽ നിന്ന് കാവ്യ ഭാഷ തീർച്ചയായും വേർതിരിയേണ്ടതുണ്ട് എന്നാണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ സങ്കല്പന അത് സാധാരണ ഭാഷയെ മാനക ഭാഷയെ മറ്റൊരു തരത്തിൽ വക്രീകരിക്കുകയാണ് അതിനെ അപരിചിതമാക്കി തീർക്കുക പരിചിതമായ ഒന്നിനെ അപരിചിതമാക്കി തീർക്കുക എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കല തീർച്ചയായും കവിതയുടെ രൂപപരമായ ഘടകത്തിലുണ്ട് പരിചിതമായ ഒരു സംഗതിയെ അപരിചിതമാക്കി തീർക്കുകയാണ് നമുക്കറിയാമല്ലോ ഈ നമുക്ക് പണ്ട് തന്നെ ആ ആ ഒരു സങ്കല്പന ഉണ്ടായിരുന്നു നമുക്കറിയാം ഇപ്പോൾ ചെയ്യുൾ വികാരങ്ങൾ അല്ലെ കൊൽക്കാപ്പിയത്തില് ചെയ്യുൾ വികാരങ്ങളെ കുറിച്ച് പറയുന്നത് മലുത്തൽ വലുത്തൽ സോറി മലുത്തൽ മെലുത്തൽ തുടങ്ങിയിട്ടുള്ള നാല് തരത്തിലുള്ള ചെയ്യുൾ വികാരങ്ങളെ കുറിച്ച് പറയുന്നുണ്ട് അതായത് പദ്യഭാഷയാകുമ്പോഴേക്കും സാധാരണ ഗദ്യഭാഷയിൽ നിന്ന് ചില വക്രീകരണങ്ങൾ തീർച്ചയായും പദ്യഭാഷയിൽ സംഭവിക്കുന്നുണ്ട് നമ്മളിപ്പോ കണ്ടിയിടുമ്പോൾ ചെയ്തിയിടുമ്പോൾ പറഞ്ഞിടുമ്പോൾ പറഞ്ഞിടുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ മെല്ലവേ അല്ല ഇങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള നിരവധി വാക്കുകൾ പദ്യത്തിൽ മാത്രം ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട് നമ്മൾ ഗദ്യത്തിൽ സാധാരണ അങ്ങനെ ഉപയോഗിക്കാറില്ല പകരം അത് പദ്യത്തിൽ മാത്രം ഇപ്പൊ ചൊല്ലി പലപ്പോഴും അറിയാലോ നമ്മള് വ്യാകരണത്തിന്റെ രീതി പറഞ്ഞാല് ഈ പുരുഷഭേദ നിരാസം എന്നുള്ളത് സംഭവിച്ച ഒരു സംഗതിയാണ് മലയാള ഭാഷ എന്ന് പറയും തമിഴിൽ നിന്ന് പുരുഷഭേദ നിരാസം സംഭവിച്ച ഒരു 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 അല്ലെങ്കിൽ അത്തരത്തിലുള്ള വ്യത്യാസം മലയാള ഭാഷയ്ക്ക് ഉണ്ട് എന്നിങ്ങനെ എ ആർ രാജരാജവർമ്മ പറയാറുണ്ടല്ലോ ഇവിടെ നമ്മൾ ആധുനിക ആധുനിക കാലത്ത് പോലും ഇപ്പൊ സുഗതകുമാരിയുടെയോ അല്ലെങ്കിൽ വിഷ്ണുനാരായണ നമ്പൂരിയുടെയോ ഒക്കെ കവിത ശ്രദ്ധിച്ചാൽ കണ്ടേൻ അറിഞ്ഞേൻ ഇങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള രീതിയിലുള്ള ഏൻ എന്നുള്ള ആ പുരുഷ പ്രത്യേകം ചേർത്തിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നത് കണ്ടിട്ടുണ്ട് അല്ലെ അങ്ങനെ അതൊക്കെ പദ്യത്തിൽ മാത്രമേ സാധാരണ പതിവുള്ളൂ പദ്യഭാഷ ഒരു പ്രത്യേക രീതിയിൽ ഇങ്ങനെ പോവുകയാണ് നേരത്തെ പറഞ്ഞ വേറൊരു കാര്യം കൂടി പറയാറുണ്ട് ഗദ്യഭാഷയിൽ നിന്ന് സോറി പദ്യഭാഷയിൽ നിന്നും ഗദ്യഭാഷയിലേക്കാണ് മലയാള കവിതയുടെ ചരിത്രം എന്ന് പലരും പറഞ്ഞു കേൾക്കാറുണ്ട് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് അങ്ങനെ ഒരു രേഖീയമായ ചരിത്രം മലയാള കവിതയെ സംബന്ധിച്ച് ലഭ്യമല്ല എന്നാണ് പകരം പദ്യഭാഷയ്ക്ക് അതിൻ്റെതായിട്ടുള്ള വ്യത്യാസങ്ങൾ സംഭവിക്കുന്നുണ്ട് ഓരോ കാലത്തും ഇപ്പൊ ആധുനികാനന്തര കാലഘട്ടത്തിൽ ഒരു കവി കേക ഉപയോഗിക്കുന്നത് അതിനു മുൻപുള്ള ഒരു കാലത്ത് ഉപയോഗിച്ചിരുന്ന പോലെയാണെന്ന് ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നില്ല കാരണം അത് തീർച്ചയായിട്ടും അതിനൊരു വ്യത്യാസമുണ്ട് കാരണം ഇപ്പൊ ഒരു ഉദാഹരണം പറയാം അപ്പൊ ഇപ്പൊ പി പി രാമചന്ദ്രന്റെ ഇരിപ്പ് എന്ന് പറയുന്ന ആ കവിത പുല്ലുകൾക്കുള്ളിൽ പുല്ലായി പച്ചയിൽ പച്ചപ്പായി ഇല്ലെന്നു കരുതുമാർ അത്രയും പ്രച്ഛന്ന സോറി ഇല്ലെന്നു കരുതുമാർ അത്രയും പ്രച്ഛന്നമായി താനിരിക്കുന്ന താനിരിക്കുന്നേടമേ താനായി ഈ രീതിയിൽ ഒരു അനാവശ്യമായ ഒരു വാക്ക് പോലും ചേർക്കാതെയാണ് രാമചന്ദ്രൻ ആ കവിതയിൽ വൃത്തം ഉപയോഗിക്കുന്നത് കേക എന്ന് പറയുന്ന വൃത്തം ഉപയോഗിക്കുന്നത് വൃത്തത്തിൽ വളരെ ശ്രദ്ധയുള്ള അല്ലെങ്കിൽ രൂപപരമായിട്ടുള്ള ഇത്തരത്തിലുള്ള ഘടകങ്ങളിൽ വൃത്തം മാത്രമല്ല രൂപം എന്നുള്ള ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞു തൽക്കാലം ഇപ്പം വൃത്തത്തെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഞാനത് പറയുകയാണ് വൃത്തത്തിന്റെ ഉപയോഗത്തിൽ വരെ ഭാഷയുടെ ഉപയോഗത്തിൽ പൂർണ്ണമായും ശ്രദ്ധിക്കുന്ന ഒരു കവിയാണ് രാമേന്ദ്രൻ രാമേന്ദ്രന്റെ ഇത് പറയാനായിട്ടല്ല പകരം ആ ഒരു സവിശേഷത സൂചിപ്പിക്കാനായിട്ട് പറഞ്ഞു എന്നുള്ളതുള്ളൂ ഏതായാലും അത്തരത്തില് പദ്യഭാഷയ്ക്കും അതിൻ്റെതായിട്ടുള്ള വ്യത്യാസങ്ങൾ ആധുനിക ആധുനിക കാലഘട്ടത്തിലും ആധുനികാനന്തര കാലഘട്ടത്തിലും സംഭവിക്കുന്നുണ്ട് ഇപ്പോൾ അയ്യപ്പന്റെ കവിത ഉണ്ടല്ലോ പാടു നീ മേഘമൽഹാർ ഗർഭസ്ഥ വർഷത്തിനെ തേടു നീ അമ്ലരൂക്ഷമാക്കുക സ്വരസ്ഥാനം ഇവിടെയും കേകയാണ് പക്ഷെ ഗർജിക്കും സമുദ്രത്തിൻ ശാന്തമാം കയം നിന്റെ മുജന്മം ദാഹിക്കുന്നു പാടു നീ മേഘമൽഹാർ ഇങ്ങനെ പറയുന്നത് തീർച്ചയായും രണ്ടുനാഴികയായി പശ്ചിമ ജലാശയ കുണ്ടിലേക്ക് ഇറങ്ങിയിട്ട് ആകാശപാന്ധൻ സൂര്യൻ എന്ന് വള്ളത്തോള് പറയുന്ന പോലെ അല്ല എന്ന്
മുക്ത ഛന്ദസ്സിൽ ഉൾപ്പെടുന്ന കവിത അതേപോലെ പിന്നെ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ വൃത്തമുക്തമായ കവിത ഇങ്ങനെ പലതരത്തിലുള്ള പാറ്റേൺസ് ഈ പറഞ്ഞ ആധുനികാനന്തര കാലഘട്ടത്തിൽ ആധുനികതര കാലഘട്ടത്തിലും ആധുനികാനന്തര കാലഘട്ടത്തിലും ഉണ്ടാവുന്നുണ്ടെന്നുള്ളത് ശ്രദ്ധിക്കുക അപ്പൊ എനിക്ക് ഈ പറഞ്ഞൊരു വാദത്തിൽ എനിക്ക് പലപ്പോഴും സംശയം തോന്നാറുണ്ട് പദ്യത്തിൽ നിന്ന് ഗദ്യത്തിലേക്കുള്ളതാണ് കവിതയുടെ രേഖീയമായ ചരിത്രം എന്നുള്ളത് അത്ര ശരിയാണോ എന്ന് എനിക്ക് സംശയമുണ്ട് കാരണം കവിത വൃത്തത്തിൽ എഴുതാം പദ്യ സോറി വൃത്തത്തിൽ എഴുതാം വൃത്തമില്ലാതെ എഴുതാം അത് അതിനൊക്കെയുള്ള പൂർണ്ണമായ സ്വാതന്ത്ര്യം നേരത്തെ തന്നെ ഫ്രീവേഴ്സിൽ എഴുതാം ഗദ്യാത്മകമായിട്ട് എഴുതാം ഒരു പോയറ്റിക് ഡിവൈസ് എന്നുള്ളതാണ് ശരിക്ക് വൃത്തം എന്നുള്ളത് കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അല്ലാണ്ട് മറ്റേ അത് വൃത്തത്തില് വൃത്തത്തിൽ എഴുതണം എന്നുള്ളവർക്ക് എഴുതാം അല്ലാത്തവർക്ക് എഴുതേണ്ട ആവശ്യമില്ല നേരത്തെ ഇപ്പൊ എല്ലാവരും ഇമേജ് ഉപയോഗിക്കണം ഇതൊരു ഇസ്സമാകുന്നതാണ് ഇവിടുത്തെ പ്രശ്നം തോന്നുന്നു ഇപ്പൊ എല്ലാവരും ഇമേജ് ഉപയോഗിച്ചിരിക്കണം എന്ന് പറയുമ്പോഴാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഇമേജ് ആണ് കവിതയുടെ അടിസ്ഥാനം എന്ന് പറയുമ്പോഴാണ് ഇമേജ് ഇസം എന്ന് പറയുന്ന പ്രസ്ഥാനമാകും അല്ലാതെ ഇമേജ് കവിത ഉപയോഗിച്ചു എന്നുള്ളത് കൊണ്ട് ഇമേജ് ഇസം എന്ന് പറയുന്ന പ്രസ്ഥാനത്തിന്റെ പാർട്ട് ആകുന്നില്ലല്ലോ അത് തന്നെ വൃത്തത്തിന്റെ കാര്യത്തിലും താളത്തിന്റെ കാര്യത്തിലും ഒക്കെ ബാധകമാണ് എന്ന് മാത്രം ഒന്ന് സൂചിപ്പിക്കുക ഏതായാലും ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ അവസ്ഥയിലേക്ക് തിരിച്ചു പോവാം വിക്ടർ ഷ്ലോസ്കി പറഞ്ഞ ആ ഒരു സംഗതി ഉണ്ടല്ലോ അതായത് ഡീഫെമിലറൈസേഷൻ ഡീഫെമിലറൈസ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് ഫെമിലറൈസ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതല്ല ഡീഫെമിലറൈസ് ചെയ്യുക സാധാരണ ഭാഷയെ അല്ലെങ്കിൽ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ലാംഗ്വേജിനെ ഓർഡിനറി ലാംഗ്വേജ് അല്ലെങ്കിൽ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ലാംഗ്വേജ് ഇതിനെ ഇത് നമ്മൾ സാധാരണ ഗദ്യ വ്യവഹാരങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കുന്നതാണ് ആ ഭാഷയെ പ്രക്രീകരിക്കുക അല്ലെങ്കിൽ അപരിചിതമാക്കി തീർക്കുക അത് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞാല് പദ്യത്തിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന ആ അപരിചിതീകരണം എന്നുള്ള ഒരു സംഗതിയുടെ പാർട്ടായിട്ട് പദ്യത്തിൽ ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ കവിതയിൽ ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ വേറൊരു ഭാഷയുണ്ട് പദ്യം എന്നുള്ളതും കവിത എന്നുള്ളതും ഒരേ അർത്ഥത്തിലല്ല ഇവിടെ ഞാൻ പറഞ്ഞത് പദ്യം പോലും പദ്യത്തിലാക്കുന്നത് പോലും ഒരു തരത്തിൽ പറഞ്ഞാൽ ഡീഫെനലൈസേഷന്റെ ഭാഗമാണ് അല്ലെ വൃത്തം ഉപയോഗിക്കുന്നത് പോലും ഒരു തരത്തിൽ പറഞ്ഞാൽ ഈ അപരിചിതീകരണത്തിന്റെ ഭാഗമാണ് അതേസമയത്ത് തന്നെ അതിനകത്ത് മറ്റ് പല ഘടകങ്ങളിലും ബാക്കി ഘടനകളിൽ ഓതി നീണ്ട ജടയും എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അറിയാലോ ഓതി എന്നുള്ളത് ഏറ്റവും അവസാനത്തേക്ക് അന്വയിക്കേണ്ട തരത്തിൽ കുമാരനാശാൻ ചിന്താവസ്ഥയായ സീത എന്ന് പറയുന്ന കവിത ആരംഭിക്കുകയാണ് ഭിക്ഷുവാണെന്നുള്ള കാര്യം ഓതി എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഓതി നീണ്ട ജടയും എന്നുള്ളടത്ത് നമ്മൾ അന്വയിക്കാൻ ശ്രമിച്ചാൽ അത് കവിത അപകടമാവും ഞാൻ പറഞ്ഞ ഈ രീതിയിലുള്ള ഒരു വക്രീകരണം വാക്യ ഘടനയിൽ സംഭവിക്കുന്നുണ്ട് താള സ്വീകരണത്തിൽ സംഭവിക്കുന്നുണ്ട് പദ്യാത്മകമായ ചില അല്ലെങ്കിൽ കവിതയിൽ മാത്രം കാണുന്ന ചില പ്രയോഗങ്ങൾ നടത്തുന്നതിലൂടെ സംഭവിക്കുന്നുണ്ട് ഈ രീതിയിൽ പലപ്പോഴും ഡീഫെമിലറൈസ് ചെയ്യുക എന്ന് പറയുമ്പോൾ സാധാരണ ഭാഷയിൽ നിന്ന് അല്ലെങ്കിൽ മാനക ഭാഷയിൽ നിന്നൊരു വ്യത്യാസം തീർച്ചയായും കാവ്യ ഭാഷയ്ക്കുണ്ട് എന്നാണ് വിക്ടർ ഷ്ലോസ്കി പറയുന്ന ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട സംഗതി അദ്ദേഹത്തെ പോലെ ഈ റഷ്യൻ ഫോർമലിസ്റ്റ് ആയിട്ട് തുടങ്ങി പിന്നീട് പ്രാക് സ്ട്രക്ചറലിസ്റ്റിന്റെ ഭാഗമായിട്ട് മാറിയ ഘടനാവാദി പ്രാക് ഘടനാവാദി ആയിട്ട് മാറിയ ജാൻ മുക്കുറോസ്കിയും സമാനമായ ഒരു സങ്കല്പനം അവതരിപ്പിക്കുന്നുണ്ട് അദ്ദേഹം അതിന് പുരക്ഷേപണം എന്നാണ് പേര് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് നിങ്ങൾ എല്ലാവർക്കും അറിയാം ഫോർ ഗ്രൗണ്ടിങ് ഫോർ ഗ്രൗണ്ടിങ് എന്നാണ് അതിന്റെ പേര് ഫോർ ഗ്രൗണ്ടിങ് അല്ലെങ്കിൽ പുരക്ഷേപണം എന്നാണ് പേര് ഫോർ ഗ്രൗണ്ടിങ്ങിനെ അദ്ദേഹം നിർവചിക്കുന്നത് ഏസ്തറ്റിക്കലി ഇന്റൻഷണൽ ഡിസ്റ്റോർഷൻ ഓഫ് ലിംഗ്വിസ്റ്റിക് കമ്പോണൻസ് എന്നാണ് ഏസ്തറ്റിക്കലി ഇന്റൻഷണൽ ഡിസ്റ്റോർഷൻ ഓഫ് ലിംഗ്വിസ്റ്റിക് കമ്പോണൻസ് ഒരു കവിതയുടെ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു കവിത എഴുതുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ ഏസ്തറ്റിക്കലി ഇന്റൻഷണൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സൗന്ദര്യശാസ്ത്രപരമായ ചില ഉദ്ദേശ്യങ്ങളെ മുൻനിർത്തിയിട്ടാണ് അത് ചെയ്യുന്നത് വെറുതെ വക്രീകരിക്കുകയല്ല ഡിസ്റ്റോർഷൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒരുതരം വക്രീകരണമാണ് ഏസ്തറ്റിക്കലി ഇന്റൻഷണൽ ഡിസ്റ്റോർഷൻ ഓഫ് ലിംഗ്വിസ്റ്റിക് കമ്പോണൻസ് ഭാഷാശാസ്ത്രപരമായ ഘടകങ്ങളുടെ വക്രീകരണമാണ് കവിതയിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഭാഷയുടെ ആ ഭാഷയിലെ ഓരോ ഘടകത്തെയും ഭാഷാശാസ്ത്രപരമായ വിവിധ ഘടകങ്ങളുടെ വക്രീകരണത്തിലൂടെയാണ് മികച്ച കവിത ഉണ്ടാകുന്നതെന്നാണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ പക്ഷം ഏസ്തറ്റിക്കലി ഇന്റൻഷണൽ ഡിസ്റ്റോർഷൻ ഓഫ് ലിംഗ്വിസ്റ്റിക് കമ്പോണൻസ് എന്നാണ് അദ്ദേഹം ലിറ്ററി ഫോർ ഗ്രൗണ്ടിങ്ങിനെ നിർവഹിക്കുന്നത് അദ്ദേഹത്തിന്റെ സിദ്ധാന്തം അനുസരിച്ചറിയാലോ ഈ
കുറച്ചു കഴിയുമ്പോഴേക്കും ഉന്നയിക്കാമോ തീർച്ചയായിട്ടും ഞാൻ പറഞ്ഞത് എന്താ വെച്ചാല് ഈ റഷ്യൻ ഫോർമലിസ്റ്റ് റഷ്യൻ ഫോർമലിസ്റ്റുകളായാലും പിന്നീട് പ്രാക് സ്ട്രക്ചറലിസ്റ്റുകളായാലും ഈ രീതിയിലുള്ള ഈ രൂപത്തിനുള്ള ഒരു പ്രാധാന്യം അവർ അംഗീകരിക്കുന്നുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ആ രൂപപരമായ ഘടകങ്ങൾക്കുള്ള പ്രാധാന്യം അവയുടെ വക്രീകരണത്തിനാണ് അവർ കൂടുതൽ ഊന്നൽ നൽകിയത് അല്ലെങ്കിൽ എസ്തറ്റിക്കലി ഇന്റൻഷണൽ ഡിസ്റ്റോർഷൻ ആ എസ്തറ്റിക്കലി ഇന്റൻഷണൽ എന്നുള്ളത് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാര്യമാണ് നമുക്ക് തീർച്ചയായിട്ടും ഇന്ത്യയില് കുന്തകന്റെ സിദ്ധാന്തം ഓർമ്മ വരും അല്ലെ പക്രോക്തി പക്രോക്തി ജീവിതം എന്ന് പറയുന്ന ഗ്രന്ഥത്തിൽ അദ്ദേഹം അറിയാലോ ഓരോ ഘടകത്തെയും എടുത്ത് വക്രീകരിക്കുന്നു ലിംഗ വചന വിഭക്തികൾ അങ്ങനെ തുടങ്ങിയിട്ട് പ്രബന്ധം വരെയുള്ള വക്രത അല്ലെ പ്രബന്ധ വക്രത വരെയുണ്ട് ഒരു കാവ്യത്തെ പൂർണ്ണമായിട്ടും എന്താണ് പൂർണ്ണമായിട്ടും വക്രീകരിക്കുക വിവിധ ഘടകങ്ങളിൽ ഭാഷയെ വിവിധ ഘടകങ്ങളിൽ വക്രീകരിക്കുക എന്നുള്ള ഒരു ഒരു സംഗതി കുന്തകനും എടുത്ത് പറയുന്നുണ്ട് അല്ലെ കുന്തകനാ എൻ്റെ ഒരു ഉദാഹരണം മാത്രം സൂചിപ്പിക്കാൻ തോന്നുന്നു എന്നുവെച്ചാൽ അതിൻ്റെ ഒരു 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 പ്രസക്തിയുണ്ട് ഒരു അദ്ദേഹം വചനവക്രത വചനവക്രത എന്നൊരു സംഗതി പറയുന്നുണ്ട് അതിൻ്റെ ഉദാഹരണം ബഹിരസാണ് വ്യാപാരയാ മാ ഉമാമുഖേ ബിംബഫലാധരോഷ്ഠേ വ്യാപാരയാ മാസ വിലോചനാനി എന്ന കാളിദാസന്റെ ശ്ലോകം എടുത്തു നോക്കുക കുമാര സംഭവത്തില് അവിടെ കാമദേവൻ പരമശിവന്റെ നേർക്ക് തന്റെ ബാണങ്ങൾ അയക്കുകയാണ് ആ ബാണങ്ങൾ അയക്കുന്ന സമയത്ത് അടുത്ത് പാർവത് നിൽക്കുന്നു തപസ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ശിവൻ പെട്ടെന്ന് കണ്ണു തുറക്കുകയാണ് കണ്ണു തുറന്ന് ആദ്യം കാണുന്നത് പാർവതിയെ ഉള്ളിൽ ആ കാമദേവന്റെ ആ അമ്പുകളുടെ ആക്രമണം കൊണ്ട് ആ കാമപരവശനായിട്ടാണ് ശിവൻ കണ്ണു തുറന്ന് പാർവതിയുടെ നേരെ നോക്കുന്നത് ആ അതിനെ പറ്റി പറയുന്നത് ഉമാമുഖേ ബിംബഫലാധരോഷ്ഠേ വ്യാപാരയാമാസ വിലോചനാനി എന്നാണ് ഉമാമുഖത്തിൽ ഉമാമുഖേ ഉമാമുഖത്തിൽ ബിംബഫലാധരോഷ്ഠേ ബിംബം എന്ന് പറയുമ്പോൾ തൊണ്ടിപ്പഴം തൊണ്ടിപ്പഴം സോറി തൊണ്ടിപ്പഴം പോലെയുള്ള അധരോഷ്ഠങ്ങളിൽ അധരം കീഴ്ച്ചുണ്ടും ഓഷ്ഠം മേൽച്ചുണ്ടും ആണെന്ന് അറിയാലോ ഉമാമുഖേ ബിംബഫലാധരോഷ്ഠേ വ്യാപാരയാമാസ വ്യാപരിപ്പിച്ചു വിലോചനാനി തന്റെ കണ്ണുകളെ വ്യാപരിപ്പിച്ചു എന്നാണ് പ്രത്യക്ഷമായിട്ടുള്ള അർത്ഥം ഉമാമുഖത്തിൽ ബിംബഫലാധരോഷ്ഠമായിരിക്കുന്ന ഉമാമുഖത്തിൽ തൊണ്ടിപ്പഴം പോലെയുള്ള ചുണ്ടുകളോട് കൂടിയ പാർവതിയുടെ മുഖത്തിൽ തന്റെ കണ്ണുകളെ വ്യാപരിപ്പിച്ചു ഇതാണ് ആ ശ്ലോകത്തിന്റെ ആ ഈ ഭാഗത്തിന്റെ അർത്ഥം ഇവിടെ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു സംഗതി വെച്ചാൽ വിലോചനാനി എന്നുള്ള ഒരു പ്രയോഗം ശ്രദ്ധിക്കുക സംസ്കൃതത്തില് ഏകവചനം ദ്വിവചനം ബഹുവചനം എന്നിങ്ങനെ മൂന്ന് വചനങ്ങളുണ്ട് മലയാളത്തിലെയോ അല്ലെങ്കിൽ മറ്റു ഭാഷകളിലെ പോലെയല്ല മൂന്ന് വചനങ്ങളുണ്ട് ഇവിടെ വിലോചന വിലോചനവും എന്ന് പറയുന്ന ദ്വിവചനമല്ല പ്രയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത് പകരം വിലോചനാനി എന്നാണ് ആ രണ്ട് കണ്ണുകൾ എന്നല്ല പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഇവിടെ തുറന്നു നോക്കുന്നത് കണ്ണു തുറന്നു നോക്കുന്നത് ശിവനാണ് എന്നുള്ളതും ആ മൂന്നാം കണ്ണിന്റെ ഒരു സാന്നിധ്യവും അതേപോലെ ആ കണ്ണു തുറന്ന് വിലോചനാനി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ആ കണ്ണു തുറന്ന് ആ പാർവതിയുടെ സൗന്ദര്യം മുഴുവൻ ഇങ്ങനെ ആവാഹിച്ചെടുക്കാനായിട്ടുള്ള ആസക്തിയോടുകൂടിയുള്ള ഒരു നോട്ടത്തെ സൂചിപ്പിക്കാനായിട്ട് വിലോചനാനി എന്ന് പറയുന്ന ബഹുവചനം പ്രയോഗിക്കുകയാണ് വചനവക്രത ഞാൻ പറഞ്ഞ ഈ അതാണ് ഈ എസ്തറ്റിക്കലി ഇന്റൻഷണൽ ഡിസ്റ്റോഷൻ ഞാൻ അല്ലെങ്കിൽ എന്താണ് മുഖറോസ്കി പറയുന്നത് ഈ രീതിയിലുള്ള വക്രീകരണ ഉദാഹരണം ഇനിയും പറയാം ഇപ്പോ പുരുഷവക്രതയ്ക്ക് ഉദാഹരണം പുരുഷവക്രതയ്ക്ക് പുരുഷവക്രത എന്ന് പറയുമ്പോ അറിയാലോ ഏത് പേഴ്സൺ സംസാരിക്കുന്നു എന്നുള്ളതാണ് അപ്പൊ അതില് പുരുഷവക്രതയുടെ ഒരു ഉദാഹരണം രസകരമായിട്ട് തോന്നിയത് എന്ന് വെച്ചാല് ഉത്തരാമേരുതം നാടകത്തില് ശ്രീരാമൻ ശംഭൂകൻ എന്നുള്ള ആ ശൂദ്രമുനിയെ വധിക്കാനായിട്ട് ചെല്ലുന്ന ഒരു ഭാഗമുണ്ട് ശംഭൂകന്റെ ശംഭൂകൻ എന്ന് പറയുന്ന ശൂദ്രമുനി തപസ് ചെയ്തു ആ തപസ് ചെയ്ത ശൂദ്രമുനിയെ വധിക്കാനായിട്ട് ശ്രീരാമൻ ചെല്ലുകയാണ് ശ്രീരാമൻ ചെല്ലുന്ന സമയത്ത് ആ ശൂദ്രമുനി പറയുന്ന വാദങ്ങൾ ഖണ്ഡിച്ചുകൊണ്ട് ബ്രാഹ്മണരുടെ വാക്ക് കേട്ടു ഒരു ബ്രാഹ്മണ ബാലൻ മരിച്ചത് ഈ ശൂദ്രമുനി തപസ് ചെയ്തുകൊണ്ടാണ് എന്നുള്ള ഈ ബ്രാഹ്മണരുടെ വാക്ക് കേട്ടുകൊണ്ടാണ് രാമൻ അത് ചെയ്യാനായിട്ട് ചെല്ലുന്നത് അദ്ദേഹത്തിനെ സംബന്ധിച്ച് കർത്തവ്യം ചെയ്യുക എന്നുള്ളത് ആണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഒരു ഇത് അപ്പൊ അതിനായി പേഴ്സണൽ ആയിട്ടുള്ള ഒരു താല്പര്യങ്ങൾ മാറ്റിവെക്കുക എന്നുള്ളൊരു ഒരു സംഗതിയിലാണ് രാമന്റെ മൊത്തത്തിലുള്ള ഒരു ഒരു ജീവിതം എന്നുള്ളത് നമുക്കറിയാം ഏതായാലും ഞാൻ പറഞ്
അല്ലയോ ദക്ഷിണഹസ്തമേ ഡേരെ ദക്ഷിണഹസ്ത വിപ്രതനയൻ ജീവിക്കുവാൻ വേണ്ടി നീ ക്രൂരം ഖഡ്ഗമയക്ക ശൂദ്രമുനിതൻ നേരെ മടിക്കേണ്ടടോ എന്ന് പറയുക എടാ എടാ വലത് കൈയേ ഡേരെ ദക്ഷിണഹസ്ത വിപ്രതനയൻ ജീവിക്കുവാൻ വേണ്ടി നീ ആ ബ്രാഹ്മണന്റെ മകൻ ജീവിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നീ ക്രൂരം ഖഡ്ഗം അയക്ക ക്രൂരമായിട്ടുള്ള ഖഡ്ഗം അയക്കുക എന്റെ കയ്യിലിരിക്കുന്ന വാള് ആ ശൂദ്രമുനിയുടെ നേരെ അയക്കുക മടിക്കേണ്ടടോ ശൂദ്രമുനിതൻ നേരെ മടിക്കേണ്ടടോ കാരണം എന്താണ് പാരം ഗർഭഭരാർത്ഥയാം ക്ഷിതിജയെ കൈവിട്ട കെങ്കേമനാം ഈ രാമന്റെ ഒരംഗമാകിന നിന നിനക്കെങ്ങുന്നു വന്നു കൃപ എന്നാണ് ചോദിക്കുന്നത് ഗർഭഭരാർത്ഥയായ ക്ഷിതിജയെ സീതയെ കൈവിട്ട ഉപേക്ഷിച്ചു കളഞ്ഞ കെങ്കേമനായ ആ സ്വയം പരിഹ പരിഹാസത്തോടെ പറയുകയാണ് കെങ്കേമനായ ഈ രാമന്റെ ഒരംഗമാകിന രാമന്റെ ഒരു അവയവമായ നിനക്ക് എങ്ങുന്നു വന്നു കൃപ നിനക്ക് എവിടെ നിന്നാണ് കൃപ വന്നത് എന്നിങ്ങനെ തന്നെ തന്നെ അപഹസിക്കുന്ന ആ ഒരു അല്ലെങ്കിൽ തന്നെ തന്നെ നിന്ദിക്കുന്ന ആ ഒരു ഭാഗം അല്ലെ ഇവിടെ തന്റെ വലതുകയെ സംബോധന ചെയ്തുകൊണ്ട് അതാണ് പുരുഷവക്രത എന്നുള്ളത് കൊണ്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഈ രീതിയിൽ ഇങ്ങനെ പലതരത്തിൽ ഉള്ള വക്രതകൾ ഉണ്ട് ഓരോന്നിനും ഒരു സൗന്ദര്യശാസ്ത്രപരമായ ഉദ്ദേശ്യവും ഉണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് എടുത്തു പറയേണ്ട അല്ലെങ്കിൽ എടുത്തു പറയേണ്ട ഒരു കാര്യം അപ്പൊ ആ രീതിയിൽ എന്താണ് ഒരു ഏസറ്റിക്കലി ഇന്റർനാഷണൽ ഡിസ്റ്റോർഷൻ ആണ് ശരിക്ക് ലിറ്ററി ഫോർഗ്രൗണ്ടിങ് എന്നുള്ളത് കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അപ്പൊ ഈ രീതിയിൽ ഭാഷയെ വക്രീകരിക്കുക എന്നുള്ളത് കവിതയുടെ ഒരു പൊതു നിയമമാക്കുമ്പോഴേക്കും ചില പ്രശ്നങ്ങളുണ്ട് അങ്ങനെ അല്ലാത്ത കവിതകൾ ധാരാളം ഉണ്ട് അവിടെയാണ് നമുക്ക് ഇവരുടെ സങ്കല്പനങ്ങളിൽ നിന്ന് വിട്ട് പിന്നീട് കവിതയെക്കുറിച്ച് കൂടുതൽ ആലോചിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട സൈദ്ധാന്തി എന്റെ സമീപത്ത് ചെല്ലേണ്ടി വരുന്നു അത് തീർച്ചയായിട്ടും മൈക്കൽ റിഫറ്റർ ആണ് സെമിയോട്ടിക്സ് ഓഫ് പോയട്രി എന്ന് പറയുന്ന പുസ്തകം എഴുതിയ മൈക്കൽ റിഫറ്റർ മൈക്കൽ റിഫറ്റർ ആണ് കാവ്യ സംവേദനത്തെ കുറിച്ച് കവിതയുടെ സംവേദനത്തെ കുറിച്ച് വളരെ സെൻസിബിൾ ആയിട്ട് ആലോചിച്ചിട്ടുള്ള ഒരാളെന്നാണ് തോന്നുന്നത് കാരണം അദ്ദേഹം കാവ്യ ഭാഷയ്ക്ക് മറ്റ് ഭാഷയിൽ നിന്നുള്ള വ്യത്യാസം എടുത്തു പറയുന്ന ഈ രീതിയിലല്ല പകരം വേറൊരു തരത്തിലാണ് നമ്മൾ സാധാരണ ഭാഷ ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഒരുതരം ലംബ ഘടനയുടെ രീതിയിലാണ് പ്രാക്ടിക്കലായിട്ടാണ് കാവ്യ ഭാഷ പ്രവർത്തിക്കുന്നത് ഒരു തിരശ്ചീന തലത്തിലാണ് ഹൊറിസോണ്ടൽ ലെവലിലാണ് എന്നാണ് മൈക്കൽ റിഫറ്റർ പറയുന്നത് വിശദീകരിച്ച് പറയാം അതായത് സാധാരണ രീതിയിൽ നമ്മളൊരു ഇപ്പോ ആന എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആന എന്ന് പറയുന്ന വാക്കിൽ നിന്ന് നേരിട്ട് ആന എന്ന് പറയുന്ന വസ്തുവിലേക്കാണ് നമ്മൾ സാധാരണ ഭാഷയിൽ ചെല്ലാറുള്ളത് അല്ലെങ്കിൽ റോസ് റോസാപുഷ്പം റോസാപുഷ്പം എന്നുള്ള ആ വാക്കിൽ നിന്ന് നമ്മൾ നേരെ റോസാപുഷ്പം എന്നുള്ള ആ ഒരു വസ്തുവിലേക്കാണ് ചെന്ന് ചേരാറുള്ളത് അങ്ങനെ ആകുമ്പോഴേക്കും ലംബ ഘടനയിലാണ് അത് പ്രവർത്തിക്കുന്നത് അതായത് ഇവിടുന്ന് നേരെ അങ്ങോട്ട് അടുത്ത അല്ലെ ഈ പറഞ്ഞ വാക്കിൽ നിന്ന് നേരെ വസ്തുവിലേക്ക് പോവുക എന്ന് പറയുന്ന ആ ഒരു ഘടനയിലാണ് ഭാഷ പ്രവർത്തിക്കുന്നത് സാധാരണ ഭാഷയിൽ പക്ഷേ കാവ്യ ഭാഷയിൽ അങ്ങനെയല്ല എന്നാണ് മൈക്കൽ റിഫറ്റർ പറയുന്നത് അത് തിരശ്ചീന തലത്തിലാണ് വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് ഈ തിരശ്ചീന തലത്തിൽ വർക്ക് ചെയ്യുന്നു എന്ന് പറയുമ്പോഴേക്കും രണ്ടു മൂന്ന് കാരണങ്ങൾ കൊണ്ടാണ് അത് തിരശ്ചീന തലത്തിൽ വർക്ക് ചെയ്യുന്നു എന്ന് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു തരത്തിൽ പറഞ്ഞാൽ അക്യുമുലേഷൻ ഡിസ്ക്രിപ്റ്റീവ് സിസ്റ്റംസ് തുടങ്ങിയവയുടെ സഹായത്തോടുകൂടി സിഗ്നിഫിക്കൻസിൻ്റെതായിട്ടുള്ള ഒരു തലം കവിത നിർമ്മിക്കുന്നു എന്നാണ് അദ്ദേഹം പറയുന്നത് കേട്ടിട്ട് പരിഭ്രമിക്കണ്ട ഓരോന്നും വിശദീകരിച്ച് പറയാം കുട്ടികൾ പരിഭ്രമിക്കണ്ട ഓരോന്നും വിശദീകരിച്ച് പറയാം അതായത് ഞാൻ പറഞ്ഞ വാചകം ശ്രദ്ധിച്ചു കാണുമല്ലോ ഡിസ്ക്രിപ്റ്റീവ് സിസ്റ്റത്തിന്റെ സിസ്റ്റംസിന്റെ സഹായത്തോടുകൂടി അക്യുമുലേഷന്റെ സഹായത്തോടുകൂടി ഒരു സിഗ്നിഫിക്കൻസിന്റെ തലം സൃഷ്ടിക്കുന്നു എന്നാണ് അദ്ദേഹം പറയുന്നത് ഇതിന്റെ ഓരോ ഘടകവും എടുത്തു പറയുമ്പോഴേക്കും കൂടുതൽ വ്യക്തമാവും തോന്നും കാരണം വെച്ചാൽ കവിതയിൽ ഒരു വാക്ക് നിൽക്കുന്നു ആ വാക്കിന്റെ അനുബന്ധമായിട്ട് വേറെ കുറെ ഏറെ വാക്കുകൾ നിൽക്കുന്നു ഇങ്ങനെ ഈ വാക്കുകളുടെ ഒരു തിരശ്ചീന തരത്തിലാണ് വാക്കുകളുടെ ഒരു തിരശ്ചീന തലത്തിലാണ് കവിത പ്രവർത്തിക്കുന്നത് എന്നുള്ളതാണ് ആദ്യം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം ഒരു തരത്തിൽ പറഞ്ഞാൽ ഈ സിഗ്നിഫിക്കൻസിനെ കുറിച്ച് ആദ്യം പറയാം 
എന്താണ് സിഗ്നിഫിക്കൻസ് നമ്മൾ ഇത് ഇത് പലപ്പോഴും നമ്മൾ മറന്നു പോകുന്നൊരു കാര്യം സിഗ്നിഫിക്കൻസ് എന്നുള്ള ഒരു ആ ഒരു ഘടകം എടുത്ത് പറഞ്ഞത് വളരെ ശ്രദ്ധേയമായ ഒരു നിരീക്ഷണമാണെന്നാണ് തോന്നുന്നത് കാരണം നമ്മൾ പലപ്പോഴും കവിത വായിക്കുന്ന സമയത്ത് ഈ സിഗ്നിഫിക്കൻസ് ഒരു സംഗതിയെ കുറിച്ച് ശ്രദ്ധിക്കാറില്ല തീർച്ചയായിട്ടും നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ഇപ്പൊ എസ് ജോസഫിന്റെ കവിതയില് മരങ്ങൾക്കിടയിൽ കുരിശ് കാണുന്നു മരങ്ങൾക്കിടയിൽ കുരിശ് കാണുന്നു അത് സാധാരണ ഒരാൾ പോകുന്ന വഴിക്ക് മരങ്ങൾക്കിടയിൽ കുരിശ് കാണുന്നു എന്ന് പറയുന്ന ഒരു വാചകവും ജോസഫിന്റെ ആ കവിതയിൽ മരങ്ങൾക്കിടയിൽ കുരിശ് കാണുന്നു എന്ന് പറയുന്ന വാചകത്തിന് വരുന്ന സിഗ്നിഫിക്കൻസ് അത് രണ്ടും ഒന്ന് ശ്രദ്ധിച്ചു നോക്കുക അപ്പോൾ അത് കൂടുതൽ വ്യക്തമാവുന്നതാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് വേറൊരു കവിത ഞാൻ വായിച്ചു കേൾപ്പിക്കാം പെങ്ങളുടെ ബൈബിൾ എന്ന് പറയുന്ന കവിത പെങ്ങളുടെ ബൈബിളിലുള്ളവ കുത്തുവിട്ട റേഷൻ കാർഡ് കടം വായ്പയ്ക്കുള്ള അപേക്ഷാ ഫോറം ബ്ലേഡുകാരുടെ കാർഡ് ആറാട്ടിന്റെയും പെരുന്നാളിന്റെയും നോട്ടീസുകൾ ആങ്ങളയുടെ കുട്ടിയുടെ ഫോട്ടോ കുട്ടിത്തൊപ്പി തയ്ക്കുന്ന വിധം കുറിച്ച കടലാസ് ഒരു നൂറ് രൂപ നോട്ട് എസ് എസ് എൽ സി ബുക്ക് പെങ്ങളുടെ ബൈബിളിൽ ഇല്ലാത്തവ ആമുഖം പഴയ നിയമം പുതിയ നിയമം ഭൂപടങ്ങൾ ചുവന്ന പുറംചട്ട നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ എന്തെങ്കിലും വക്രീകരണം ഇവിടെ ഉണ്ടോ എസ്തറ്റിക്കലി ഇന്റൻഷണൽ ഡിസ്റ്റോർഷൻ എന്ന് ജാൻ മുഗ്രോസ്കി പറഞ്ഞ പോലെ എന്തെങ്കിലും വക്രീകരണം ഇതിലെ ഭാഷയുണ്ട് എവിടെയും ഒരു ഗദ്യത്തിൽ ഉപയോഗിക്കുന്നതല്ലാത്ത ഒരു വാക്ക് പോലും ജോസഫിന്റെ ഈ പെങ്ങളുടെ ബൈബിൾ എന്ന് പറയുന്ന കവിതയിലില്ല പെങ്ങളുടെ ബൈബിളിൽ ഉള്ളവ പദ്യത്തിന്റെ പദ്യഭാഷയ്ക്ക് വേണ്ടിയിട്ടോ കാവ്യഭാഷയ്ക്ക് വേണ്ടിയിട്ടോ ഉള്ള വക്രീകരണങ്ങൾ യാതൊന്നും ഈ കവിതയിൽ ഇവിടെ കാണാനായിട്ട് പറ്റുന്നില്ല പെങ്ങളുടെ ബൈബിളിലുള്ളവ കുത്തുവിട്ട റേഷൻ കാർഡ് കടം വായ്പയ്ക്കുള്ള അപേക്ഷാ ഫോറം ബ്ലേഡുകാരുടെ കാർഡ് ആറാട്ടിന്റെയും പെരുന്നാളിന്റെയും നോട്ടീസുകൾ ആങ്ങളയുടെ കുട്ടിയുടെ ഫോട്ടോ കുട്ടിത്തൊപ്പി തയ്ക്കുന്ന വിധം കുറിച്ച കടലാസ് അങ്ങനെ കാവ്യാത്മകമായ അല്ലെങ്കിൽ പോയറ്റിക്ക് എന്ന് നമ്മൾ പരമ്പരാഗതമായ രീതിയിൽ പറയുന്ന പോയറ്റിക്ക് എന്നുള്ള രീതി പരമ്പരാഗതമായ രീതിയിൽ നമ്മൾ പറയുന്ന ഒരു സംഗതിയും ഈ കവിതയിൽ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റില്ല പക്ഷെ വേറൊരു കാര്യമുണ്ട് ആ സിഗ്നിഫിക്കൻസ് എന്നുള്ള ഒരു സംഗതിയെ കുറിച്ച് ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കുക പലപ്പോഴും ഞാൻ കേട്ടിട്ടുണ്ട് ജോസഫിന്റെ ചില കവിതകൾ എടുത്തിട്ട് എന്താണ് ഇത് കവിതയാണോ എന്നൊക്കെ ഇപ്പോഴല്ല കേട്ടോ ഇപ്പൊ ജോസഫിന് അങ്ങനെ ഒരു പ്രശ്നമില്ല ജോസഫ് വളരെ ശ്രദ്ധേയനായ കവിയാണ് എനിക്ക് ബാല്യകാലം തൊട്ട് അറിയാവുന്ന ആളായത് കൊണ്ട് ഞാൻ ഇങ്ങനെ പഴയ ഒരു കാര്യം ഓർത്തിട്ട് പറഞ്ഞതാണ് ജോസഫിന്റെ കവിത വായിച്ചിട്ട് ഇത് കവിതയാണോ അതായത് ഇത് ഇതേപോലെയാണ് പെങ്ങളുടെ ബൈബിളിൽ ഉള്ളവ നേരത്തെ പറഞ്ഞ ആ എന്താണ് ഒരു പദ്യഭാഷയുടെ ആയിട്ടുള്ള ഒരു വക്രീകരണം ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമാണ് അത് കാവ്യഭാഷ ആകുന്നതെന്ന് വിചാരിച്ചൊരു കാലത്താണ് ഇത്തരത്തിലുള്ള കവിതകൾ വരുന്നത് അപ്പോഴാണ് ആ കവിത അത് തന്നെയാണ് ഈ കവിതകളുടെ അല്ലെങ്കിൽ ഈ കവിതകളുടെ പുതുമയിൽ ഒന്ന് ശ്രദ്ധിച്ചു നോക്കുക പെങ്ങളുടെ ബൈബിളിലുള്ളവ കുത്തുവിട്ട റേഷൻ കാർഡ് കടം വായ്പയ്ക്കുള്ള അപേക്ഷ ഫോറം ആ ബ്ലേഡ് കമ്പനിക്കാരുടെ കാർഡ് ഇങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള പറയുന്ന ഇങ്ങനെയൊക്കെ പറയുന്ന ആ സംഗതികളില് ഓരോന്നിനും സാധാരണയിൽ കവിഞ്ഞിട്ട് വേറൊരു ഊന്നൽ അവിടെ തന്നെ സംഭവിക്കുക സാധാരണ നമ്മൾ ഗദ്യത്തിൽ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും സംസാരിക്കുന്ന വഴിക്ക് ഒരു ഭാഷയിൽ പറയുന്ന സംഗതിയേക്കാൾ ഒരു കാവ്യ കവിതയിലാകുമ്പോഴേക്കും അതിനൊരു പ്രത്യേക ഊന്നൽ സംഭവിക്കുകയാണ് ഒരു ഒരു സിഗ്നിഫിക്കൻസ് ഒരു പ്രാധാന്യം ഒരു കൂടുതലായിട്ടൊരു പ്രാധാന്യം അതിൽ കൂടുതലായിട്ടൊരു പ്രാധാന്യം അതിൽ സംഭവിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ അത്തരത്തിലൊരു ഊന്നൽ വരികയാണ് ആ ഊന്നൽ വരുന്നത് എങ്ങനെയൊക്കെയാണ് നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ അക്യൂമുലേഷൻസ് അക്യൂമുലേഷൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ സഞ്ചയം എന്ന് നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ മലയാളത്തിൽ പറയാം സഞ്ചയങ്ങളിലൂടെ എന്താണ് ഈ സഞ്ചയം എന്ന് വെച്ചാല് അതിന് റിഫറ്റയർ പറയുന്ന രീതി തന്നെയാണ് അത് വിശദീകരിക്കാൻ ശ്രമിക്കുക അതായത് കവിതയിൽ ഒരു വാക്ക് പ്രയോഗിക്കുമ്പോൾ ഒരു അർത്ഥാംശം എന്നുള്ള രീതിയിലാണ് സീം എന്ന് പറയുന്ന ഒരു അവസ്ഥയാണ് സീം എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഒരു അവസ്ഥയിലാണ് അത് ആ വാക്ക് അവിടെ നിൽക്കുന്നത് ഒരു വാക്കിന് കുറേയേറെ ആ ധ്വനന സാധ്യതകൾ അല്ലെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ അർത്ഥ സാധ്യതകളോ ഉണ്ട് ഒരു ഉദാഹരണം പറഞ്ഞാല് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ പ്രേതം എന്നൊരു വാക്ക് ഉപയോഗിക്കുകയാണ് കവിതയിൽ പ്രേതം എന്നൊരു വാക്ക് ഉപയോഗിക്കുകയാണ് പ്രേതം
ഒരു നമ്മളെ ഭയപ്പെടുത്തുന്ന ഒരു രൂപം എന്നിങ്ങനെ പല അർത്ഥങ്ങൾ നമ്മുടെ മനസ്സിലേക്ക് കടന്നു വരികയാണ് അവിടെ നിന്ന് അടുത്ത വരി അല്ലെങ്കിൽ അടുത്ത വാക്കുകളിലേക്ക് അടുത്ത വരിയിലേക്ക് കടക്കുമ്പോഴാണ് ആ കവിതയിൽ സവിശേഷമായി ആ വാക്കിന് എന്തർത്ഥമാണുള്ളത് എന്ന് നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് തിരിച്ചറിയാൻ പറ്റുക ഇവിടെ സംഭവിച്ചു എന്ന് വെച്ചാൽ കുറേയേറെ അർത്ഥാംശങ്ങൾ കുറേയേറെ സീംസ് ആ സീംസിൽ നിന്ന് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാണ് കവിതയില് സ്യൂട്ടബിൾ ആയിട്ടുള്ള അവിടെ തന്റെ വായന കിണങ്ങുന്ന തരത്തിലുള്ള ഒരു അർത്ഥം നമ്മൾ തിരഞ്ഞെടുക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അത് ആ വാക്കിന് മാത്രമായിട്ടുള്ള അർത്ഥമല്ല ഒപ്പം അതിനോട് ചേർന്ന് നിൽക്കുന്ന കുറേയേറെ വാക്കുകളുടെയും വാക്യങ്ങളുടെയും ഒക്കെ കൂടെ അർത്ഥങ്ങളാണ് അതിനെയാണ് ഡിസ്ക്രിപ്റ്റീവ് സിസ്റ്റം എന്ന് പറയുക അതായത് ഒരു കേന്ദ്ര പദത്തിന് ചുറ്റും വാക്കുകളുടെ ഒരു വലിയ നക്ഷത്ര സമൂഹം അതിനെ കേന്ദ്രീകരിച്ചുകൊണ്ട് ഇങ്ങനെ അതിനെ വലയം ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഒരു നക്ഷത്ര വാക്കുകളുടെ ഒരു നക്ഷത്ര സമൂഹം അതിനെ ഇങ്ങനെ വലയം ചെയ്യുകയാണ് അത് കവിതയുടെ ഒരു സവിശേഷതയായിട്ടാണ് മൈക്കൽ റഫറ്റയർ പറയുന്നത് അപ്പൊ അത്തരത്തിൽ ഒരു കേന്ദ്ര സ്ഥാനത്ത് നിൽക്കുന്ന ഒരു ഒരു താക്കോൽ വാക്ക് എന്നൊക്കെ പറയാവുന്ന ഒരു വാക്കുണ്ട് കവിതയിൽ അതിനെയാണ് അദ്ദേഹം മാട്രിക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് അതിന് ചുറ്റുപാട് ഇങ്ങനെ കുറേയേറെ വാക്കുകൾ ഇങ്ങനെ അതിന് എന്താണ് ഇങ്ങനെ പരസ്പരം കണ്ണു ചേർന്ന പരസ്പരം ബന്ധപ്പെട്ട് നിൽക്കുന്ന കുറേയേറെ വാക്കുകളുണ്ട് ആ വാക്കുകളെയാണ് ഈ ഡിസ്ക്രിപ്റ്റീവ് സിസ്റ്റം എന്നുള്ളത് കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞു എന്താ വെച്ചാല് അക്യുമുലേഷൻ പോലെ അതായത് ഒരു വാക്കിന് പല അർത്ഥങ്ങൾ ഉണ്ടാവാനുള്ള സാധ്യത അതിനകത്ത് നിന്ന് നമ്മൾ ഒരു അർത്ഥം സെലക്ട് ചെയ്യാണ് ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ ആദ്യം പറഞ്ഞല്ലോ അങ്ങനെ ഒരു സ്ഥലം അതിനെയാണ് അതിനകത്ത് അക്യുമുലേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞത് അതായത് കുറേയേറെ വാക്കുകളുടെ അർത്ഥ സഞ്ചയത്തിനകത്താണ് ഓരോ വാക്കും നിൽക്കുന്നത് അതിനകത്ത് നിന്നാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നത് ഒരു ഡിസ്ക്രിപ്റ്റീവ് സിസ്റ്റം അല്ലെങ്കിൽ ആ ഡിസ്ക്രിപ്റ്റീവ് സിസ്റ്റത്തിന്റെ സഹായത്തോടു കൂടി എന്ന് വെച്ചാൽ അതിനെ ചുറ്റിപ്പറ്റി നിൽക്കുന്ന മറ്റു വാക്കുകളുടെ സഹായത്തോടു കൂടി നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാണ് ആ വാക്കിന്റെ ഒരു സവിശേഷമായ അർത്ഥത്തിലേക്ക് ചെന്നു ചേരുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് ഇതാണ് ആ വാക്കിന് ഒരു സിഗ്നിഫിക്കൻസ് കൊടുക്കുന്നത് ആ വാക്കിന്റെ ഒരു സിഗ്നിഫിക്കൻസ് കൊടുക്കുന്നത് ഈ ഡിസ്ക്രിപ്റ്റീവ് സിസ്റ്റവും അതേപോലെ അക്യുമുലേഷനുമാണ് വ്യക്തമായോ അതായത് നമ്മൾ സാധാരണ ഒരു വാക്ക് പറയുന്നു ഇപ്പോൾ പെങ്ങളുടെ ബൈബിളിൽ ഉള്ളവ കുത്തുവിട്ട് റേഷൻ കാർഡും ഒക്കെയാണ് എന്ന് എനിക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഒരു സാധാരണ ഗദ്യ ഭാഷ പറയാം പക്ഷെ അതിൽ നിന്ന് വിട്ടിട്ട് പെങ്ങളുടെ ബൈബിളിലുള്ളവ കുത്തുവിട്ട റേഷൻ കാർഡ് കടം വായ്പയ്ക്കുള്ള അപേക്ഷാ ഫോറം ബ്ലേഡുകാരുടെ കാർഡ് ഇത് ഓരോന്നും ചെന്നെത്തുന്ന അർത്ഥങ്ങളിലേക്ക് ആലോചിച്ച് നോക്കുക അല്ലെങ്കിൽ അതിനകത്തുള്ള വേറൊരു സംഗതി ഒരു നൂറ് രൂപ നോട്ട് എസ് എസ് എൽ സി ബുക്ക് ഇവയൊക്കെ അതിലുണ്ട് ആറാട്ടിന്റെയും പെരുന്നാളിന്റെയും നോട്ടീസുകളുണ്ട് ഒരു തരത്തിൽ പ്രത്യക്ഷത്തിൽ യാതൊരു യാതൊരു തരത്തിൽ എന്തെങ്കിലും ഒരു അവസ്ഥയെ സൂചിപ്പിക്കാത്ത കുറച്ച് വാക്കുകളിൽ നിന്ന് പെട്ടെന്ന് ആ പെങ്ങൾ പെങ്ങളുമായിട്ടുള്ള ഒരു വൈകാരിക ബന്ധം പെങ്ങൾ ജീവിതത്തെ നോക്കിക്കാണുന്ന വിധം പെങ്ങളുടെ ദാരിദ്ര്യം ആ അരിഷ്ടിച്ചു കഴിഞ്ഞുകൂടുന്ന ഒരവസ്ഥ ഇങ്ങനെ നിരവധി സംഗതികൾ അതോടൊപ്പം തന്നെ ഒരു അറിയാലോ ഈ ഒരു ഒരു ദളിത് ക്രൈസ്തവ സ്വത്വത്തെ കുറിച്ചുള്ള ഒരു സംഘർഷം കൂടി അതിനകത്ത് കടന്നു വരുന്നുണ്ടെന്ന് ജോസഫ് തന്നെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അത് ജോസഫ് പറഞ്ഞില്ലെങ്കിലും നമുക്ക് ചെന്ന് എത്താവുന്ന ചില സ്ഥലങ്ങൾ അതിനകത്തുണ്ട് ആ ദരിദ്രമായ ഒരവസ്ഥയുണ്ട് ആറാട്ടിന്റെയും പെരുന്നാളിന്റെയും നോട്ടീസുകൾ ഒരു തരത്തിൽ പറഞ്ഞാൽ ആറാട്ടിന്റെ നോട്ടീസ് ഉണ്ട് പെരുന്നാളിന്റെ നോട്ടീസ് ഉണ്ട് അതേസമയത്ത് അറിയാലോ കുട്ടിത്തപ്പി തയ്ക്കുന്ന വിധം കുറിച്ച കടലാസ് ഒരു നൂറ് രൂപ നോട്ട് എസ് എസ് എൽ സി ബുക്ക് പെങ്ങളുടെ ബൈബിളിൽ ഇല്ലാത്തവ ആമുഖമില്ല പഴയ നിയമമില്ല പുതിയ നിയമമില്ല ഭൂപടങ്ങളില്ല ചുവന്ന പുറംചട്ടയില്ല എന്ന് പറയുമ്പോഴേക്കും ബൈബിളിനെ ബൈബിളാക്കുന്ന ഒന്നും അതിലില്ല ആകെ ശേഷിക്കുന്നത് ആദ്യം പറഞ്ഞ ആ ദാരിദ്ര്യത്തിൻ്റെ ആയിട്ടുള്ള അതേ സമയത്ത് ജീവിത ഭീഷണത്തിൻ്റെ ആയിട്ടുള്ള ജീവിതത്തോട് ചേർന്ന് നിൽക്കാനായിട്ടുള്ള ആ ഒരു ശ്രമത്തിൻ്റെയോ അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു ഒരു എന്താ പറയണ്ട ജീവിത എന്താ പറയണ്ട ജീവിതത്തോടുള്ള ഒരു ചായവിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ടുള്ള അതേ സമയത്ത് തന്നെ സാമൂഹ്യമായ തരത്തിൽ അതനുഭവിക്കുന്ന സംഘർഷങ്ങളുടെ ഭാഗമായിട്ടുള്ള ഒക്കെ നിരവധി സംഗതികളായി ആയിട്ട് മാറുകയാണ് ഇതിലെ ഓരോ വാക്കും ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് എന്താ വെച്ചാൽ ഒരു 
മാട്രിക്സ് ആയിട്ട് കണക്കാക്കാം അപ്പൊ അത് വായനയ്ക്ക് അനുസരിച്ച് വ്യത്യാസം വരുത അപ്പൊ വേറൊരാൾക്ക് വായി വേറൊരാൾക്ക് ഏഹ് അതല്ലാതെ വേറൊരു ഒരു 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 വാക്കിനെ മാട്രിക്സ് ആയിട്ട് എടുക്കുന്നതിന് വിരോധമില്ല ഞാൻ പറഞ്ഞത് എന്താ വെച്ചാല് നമ്മളുടെ വായനയ്ക്ക് അനുസരിച്ച് കേന്ദ്രസ്ഥാനത്തൊരു വാക്കുണ്ടാവും ആ വാക്കിനെ ചുറ്റിപ്പറ്റി നിൽക്കുന്ന മറ്റു വാക്കുകൾ ഉണ്ടാവും ഓരോ വാക്കിനും അർത്ഥാംശങ്ങൾ ഉണ്ടാവും ആ അർത്ഥാംശങ്ങളിൽ നിന്ന് നമ്മൾ ആ കവിതയുടെ ആ ഒരു സന്ദർഭത്തിന് യോജിച്ച ഒരു അർത്ഥം നമ്മൾ തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നു അതിനെ മറ്റു വാക്കുകളുമായി ബന്ധിപ്പിക്കുന്നു ആ മറ്റു വാക്കുകളുമായുള്ള ബന്ധത്തിലൂടെ ഇപ്പോൾ മനസ്സിലായ മനസ്സിലായല്ലോ അതിന്റെ തിരശ്ചീന തല എന്താണെന്ന് ഒരു വാക്ക് അതിന്റെ വാക്കിനെ ചുറ്റിപ്പറ്റിയുള്ള ഏഹ് വാക്കിനെ ചുറ്റിപ്പറ്റിയുള്ള അർത്ഥാംശങ്ങൾ അതിനെ ചുറ്റിപ്പറ്റി നിൽക്കുന്ന മറ്റു വാക്കുകൾ ആ ഓരോ വാക്കിനും ഇതേപോലുള്ള അർത്ഥാംശങ്ങൾ ഈ രീതിയിൽ ഇങ്ങനെ ഒരു തിരശ്ചീനമായ തലത്തിലാണ് കാവ്യ ഭാഷ അല്ലെങ്കിൽ കാവ്യ വ്യവഹാരം വർക്ക് ചെയ്യുന്നതെന്നാണ് പ്രവർത്തിക്കുന്നതെന്നാണ് മൈക്കൽ റഫറ്റർ പറയുന്നത് ഒരു തരത്തിൽ ഇത് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് ഈ സെമിയോട്ടിക്സ് ഓഫ് പോയിട്രി എന്നുള്ള പുസ്തകത്തിലെ ഈ നിരീക്ഷണം ആധുനികാനന്തര കവിതയെ സംബന്ധിച്ച് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ടതാണെന്ന് തോന്നുക കാരണം വെച്ചാൽ നമ്മൾ പെട്ടെന്ന് രൂപം എന്ന് പറയുമ്പോൾ തന്നെ വക്രീകരിച്ച രൂപത്തെയാണ് ഓർമ്മ വരിക രൂപം എന്ന് പറയുമ്പോഴേ വക്രീകരിച്ച രൂപത്തെയാണ് നമ്മൾ പെട്ടെന്ന് ഓർക്കുക നേരത്തെ പറയാം ഏസറ്റിക്കലി ഇന്റർനാഷണൽ ഡിസ്റ്റോർഷൻ സംഭവിച്ച രൂപങ്ങളെയാണ് നമ്മൾ പെട്ടെന്ന് കവിത എന്നുള്ള രീതിയിൽ തിരിച്ചറിയുക ഞാനിപ്പോൾ വ്യാഖ്യാനിച്ചപ്പോൾ വ്യാപാരയാമാസ വിലോചനാനി എന്നുള്ള എൻ്റെ ഒരു വ്യാഖ്യാനം പറഞ്ഞപ്പോൾ നിങ്ങൾ തീർച്ചയായിട്ടും അതിലെ കവിത ആസ്വദിച്ചുകയാണ് പരമ്പരാഗതമായ രീതിയിൽ തന്നെ അതെന്താണ് ഒരു കവിതയാകുകയാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഏറെ ദക്ഷിണ ഹസ്ത എന്നുള്ളത് പരമ്പരാഗതമായ രീതിയിൽ തന്നെ ഒരു കവിതയാകുകയാണ് അതിൽ നിന്ന് ഒരടുത്ത സ്റ്റെപ്പ് എന്നുള്ള രീതിയിൽ അല്ലാത്ത കവിതകൾക്ക് ഒരു മരങ്ങൾക്കിടയിൽ കുരിശ് കാണുന്നു എന്നുള്ള ആ ഒരു വാചകത്തിൽ എന്ത് കവിത എന്ന് ചോദിച്ചാൽ എനിക്ക് തോന്നുന്നത് ആ കവിതയുടെ സവിശേഷമായ അന്തരീക്ഷത്തിൽ ആ വാക്കിന് അല്ലെങ്കിൽ ആ വരിക്കൊരു പ്രത്യേക സിഗ്നിഫിക്കൻസ് ഉണ്ട് ആ സിഗ്നിഫിക്കൻസ് ഉണ്ടാകുന്നത് അതിൽ ഓരോ വാക്കുകളും തമ്മിൽ കണക്ട് ചെയ്യും ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ടും ഓരോ വാക്കിന്റെ നിരവധി സീൻസ് അതിൽ നിന്ന് നമ്മൾ ഒരു നമ്മളുടെ വായനയ്ക്ക് അനുസരിച്ചുള്ള ഒരു അർത്ഥാംശം സെലക്ട് ചെയ്യുന്നതിലൂടെയും ഒക്കെയാണ് അത് പ്രവർത്തിക്കുന്നത് അത് അങ്ങനെയാണ് ഈ സിഗ്നിഫിക്കൻസ് ഒരു സംഗതി സംഭവിക്കുന്നത് ഈ രീതിയിലാണ് കവിത പ്രവർത്തിക്കുന്നത് കവിത സംവേദനത്തിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നതെന്നാണ് മൈക്കൽ റഫിറ്റർ പറയുന്ന ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം അതിന് അദ്ദേഹം അതിന്റെ ഈ വാക്കുകളുടെ ഒരു ഈ തിരശ്ചീന തലത്തിലേക്കും അതുപോലെ തിരശ്ചീന തലത്തിനും അതുപോലെ ഈ ലംബ തലത്തിനും അതിന്റെ ഒരു ഉദാഹരണമായിട്ട് ഒരു ഒരു സംഗതി അദ്ദേഹം പറയുന്നുണ്ട് കവിതയുടെ ആ തിരശ്ചീന തലം എങ്ങനെ വർക്ക് ചെയ്യുന്നുള്ളടുത്ത് ഒരു സംഗതി പറയുന്നുണ്ട് അദ്ദേഹം രണ്ട് ഘടകങ്ങളെ കുറിച്ചാണ് പറയുന്നത് അതായത് നാല് ഘടനകൾ അതിനകത്ത് പ്രവർത്തിക്കുന്നുണ്ട് എന്ന് പറയുകയാണ് കവിത ലംബമാനമായിട്ട് നേരിട്ട് യാഥാർത്ഥ്യത്തെ കുറിക്കുകയല്ല ചെയ്യുന്നത് പകരം തിരശ്ചീനമായ തലത്തിൽ വാക്കുകൾ തമ്മിലുള്ള ബന്ധത്തെ അടിസ്ഥാനപ്പെടുത്തി വികസിക്കുക എന്നാണ് അവിടെ സംഭവിക്കുന്നത് നാല് തരത്തിലുള്ള ഘടനകളാണ് അവിടെ പ്രധാനമെന്ന് മൈക്കൽ റഫറ്റർ പറയുന്നത് അത് ഒന്ന് ഭാഷാശാസ്ത്രപരമാണ് ലിംഗ്വിസ്റ്റിക് മറ്റത് ശൈലീപരമാണ് മൂന്നാമത്തെ ഒന്ന് പ്രതിപാദ്യപരം തീമാറ്റിക് ആണ് നാലാമത്തത് കോശീയം എന്ന് പറയാവുന്ന ലെക്സിക്കലാണ് ഇങ്ങനെ നാല് എന്താണ് ഘടനകളാണ് അവിടെ പ്രധാനം എന്നാണ് അദ്ദേഹം പറയുന്നത് അപ്പൊ അവിടെ രൂപത്തിന്റെയും പോയറ്റിയുടെ ഫോമിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ അതോടൊപ്പം തന്നെ വിന്യസിക്കപ്പെട്ട നിലയുടെയും ഓരോ വാക്കും വിന്യസിക്കപ്പെടുന്ന ഒരു പൊസിഷൻ ഉണ്ടല്ലോ ആ പൊസിഷനും അവിടെ പ്രധാനമാണ് കവിതയുടെ ഫോം പ്രധാനം അതേ സമയത്ത് തന്നെ ആ ഫോമിൽ ഓരോ വാക്കും വിന്യസിക്കുന്ന ആ പൊസിഷനും പ്രധാനമാണ് ഇവയുടെ രണ്ടിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ഇത് രണ്ടു തരത്തിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നു എന്നാണ് പറയുന്നത് അതായത് കവിതയിൽ ഈ തിരശ്ചീന തരത്തിൽ അതിന്റെ ഭാഷ അത് രണ്ടു തരത്തിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നതായിട്ട് അദ്ദേഹം പറയുകയാണ് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ ലെക്സിക്കൽ എന്നുള്ള ആ ഒരു നാലാമത് പറഞ്ഞ ഘടനയുണ്ടല്ലോ അത് കവിതയ്ക്ക് സവിശേഷമായിട്ടുള്ളതാണെന്നാണ് മൈക്കൽ റഫറ്റർ പറയുന്നത് അതിന് രണ്ട് ഉദാഹരണങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ രണ്ട് തരത്തിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഉദാഹരണം പറയാം ഒന്ന് ഒരു രീതിക്ക് പാരാടാക്സിസ് എന്ന് പറയും പാരാടാക്സിസ് നമുക്ക് സംയോഗ അതിവർത്തനം എന്നൊക്കെയാണ് അതിന് പേര് പറയാൻ പറ്റുക ഇതുപോലുള്ള കാര്യങ്ങളില് ഞാനിപ്പോ ഇവിടെ പറഞ്ഞ ഇവിടെ മനഃപൂർവ്വം കുറച്ച് വാക്കുകൾ എന
തീർച്ചയായിട്ടും അത്തരത്തിലുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങൾ തുടർ പ്രവർത്തനങ്ങൾ യോജിച്ചുകൊണ്ട് യോജിച്ചും യോജിച്ചും ഉണ്ടാകുന്ന തുടർ പ്രവർത്തനങ്ങൾ അതിനുള്ള ഒരു സാധ്യതയും കൂടി നമ്മൾ മുന്നിൽ കാണുന്നുണ്ട് എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഇത്തരത്തിലുള്ള വാക്കുകൾക്ക് മലയാളത്തിൽ അതിനെ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന നല്ല വാക്കുകൾ ഉണ്ടാകുകയാണെങ്കിൽ നന്നായിരിക്കും അതിൽ പാരടാക്സസ് എന്നുള്ളത് വെച്ചാല് ഈ വാക്യങ്ങളെയോ ഉപവാക്യങ്ങളെയോ വാക്യശകലങ്ങളെയോ തമ്മിൽ കണ്ണി ചേർക്കാതെ സംയോജകങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ച് കൂട്ടി യോജിപ്പിക്കാതെ ഉപയോഗിക്കുന്ന രീതിയാണ് അതായത് ഇപ്പൊ ഒരു ഉദാഹരണം പറഞ്ഞാൽ വീട്ടിലേക്കെന്നു പോകുന്നു ചോദിക്കുന്നു കൂട്ടുകാർ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയുന്ന കവിതയാണ് ടി വിനേചന്ദ്രന്റെ വീട്ടിലേക്കുള്ള വഴി എന്നുള്ള കവിത വീട്ടിലേക്കെന്നു പോകുന്നു ചോദിക്കുന്നു കൂട്ടുകാർ കൂട്ടുകിടക്കുന്ന പുസ്തകക്കൂട്ടങ്ങൾ ഇത്തിരി മുറ്റത്ത് ഞാൻ നട്ടുനോറ്റു പൂവിട്ട തൈമുല്ല പടിവാതിലോളം പറന്നു മറയുന്ന കൊച്ചരിപ്രാവ് കലണ്ടറിൽ ചൂട്ടു കത്തിച്ചു കിടക്കുന്ന അവധികൾ ഇവിടെ വീട്ടിലേക്കെന്നു പോകുന്നു എന്ന് ചോദിക്കുന്നു കൂട്ടുകാർ എന്ന് പറഞ്ഞാലേ ആ വാക്യ ഘടന മുഴുവനാവുള്ളൂ നമുക്കറിയാം എന്ന് ചോദിക്കുന്നു എന്നുള്ളത് ഇവിടെ ഇല്ല എന്ന് എന്നുള്ള വാക്കില്ല അതേപോലെ പോല പോലെ അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെ എന്താണ് അല്ലെങ്കിൽ കൂട്ടുകാരായ പുസ്തക കൂട്ടങ്ങൾ അങ്ങനെയുള്ള ഒരു തമ്മിൽ കണക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു സംഗതികളും ഇതിലില്ല ചോദിക്കുന്നു കൂട്ടുകാർ കൂട്ടുകിടക്കുന്ന പുസ്തക കൂട്ടങ്ങൾ ഇത്തിരി മുറ്റത്ത് ഞാൻ നട്ടു നോറ്റു പൂവിട്ട തൈമുല്ല ഇവയൊക്കെ ചോദിക്കുന്നു എന്നുള്ള ഒരു ഒരു സംഗതി നമ്മുടെ അർത്ഥത്തില് അങ്ങനെയുള്ള ഒരർത്ഥം നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കി എടുക്കുകയാണ് വേണ്ടത് അതിനൊക്കെ അതിനുള്ള സംയോജകങ്ങൾ അവിടെ സൂചിപ്പിക്കുന്നില്ല അത് ഒഫീഷ്യലായിട്ട് ചോദിച്ചാണോ മാഷ് ചുരുക്കാമോ നെറ്റ് ഇഷ്യൂസ് വരുന്നുണ്ടോ എന്ന് പറഞ്ഞത് ഓക്കെ ഓക്കെ ഞാൻ എന്നാ പെട്ടെന്ന് കൺക്ലൂഡ് ചെയ്യാം ഞാൻ പറഞ്ഞ ഈ പാരാടാക്സസ് എന്ന് പറയുന്ന സംഗതി സംയോജകങ്ങൾ ചേർക്കാതെ ആ രീതിയിൽ തമ്മിൽ കണക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും പിന്നെ അതേപോലെ സംയോജകങ്ങൾ ചേർത്തും ചെയ്യാൻ പറ്റും വാക്യങ്ങളും ഉപവാക്യങ്ങളും തമ്മിൽ സംയോജകങ്ങൾ ചേർത്തും ചെയ്യാൻ പറ്റും നൃത്തം ഇപ്പോ കൊടും വഴിയിൽ വൈപ്പർ ഇല്ലാത്ത വാഹനത്തിൽ യാത്ര ചെയ്യുമ്പോൾ കുട്ടികൾ റൊട്ടി മൊരിയുന്ന ചിത കാണുന്നു ഇവിടെ വൈപ്പർ ഇല്ലാത്ത വാഹനത്തിൽ യാത്ര ചെയ്യുമ്പോൾ ആ ചെയ്യുമ്പോൾ എന്നുള്ള ആ ഒരു സംയോജകം ഇവിടെ എടുത്ത് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് കൊണ്ട് നമുക്ക് അർത്ഥം ഗ്രഹിക്കുന്നതിന് ബുദ്ധിമുട്ട് ഇല്ലാതെ വരികയാണ് ഇത് കുറച്ചുകൂടെ വ്യക്തമാകാനായിട്ട് ഇംഗ്ലീഷുള്ള രണ്ട് ഉദാഹരണങ്ങളാണ് പെട്ടെന്ന് എനിക്ക് പറയാൻ തോന്നുന്നത് ഇപ്പൊ പാരടാക്സിന് ഉദാഹരണമായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും പരിചയമുള്ള ഒരു കവിത അതായത് എസ്രാ പൗണ്ടിന്റെ ഇൻ എ സ്റ്റേഷൻ ഓഫ് ദ മെട്രോ എന്ന് പറയുന്ന ആ കവിത രണ്ടുപേരി കവിതയാണ് നിങ്ങൾക്ക് അറിയാം അപ്പാരിഷൻ ഓഫ് ദീസ് ഫേസസ് ഇൻ ദ ക്രൗഡ് പെറ്റൽസ് ഓൺ എ വെറ്റ് ബ്ലാക്ക് ബോ ഇങ്ങനെ ആകെപ്പാടെ പതിനാല് വാക്കുകളുള്ള ഒരു കവിതയാണത് അപ്പാരിഷൻ ഓഫ് ദീസ് ഫേസസ് ഇൻ ദ ക്രൗഡ് പെറ്റൽസ് ഓൺ എ വെറ്റ് ബ്ലാക്ക് ബോ ആൾക്കൂട്ടത്തിലെ ഈ മുഖങ്ങളുടെ മായാരൂപം നനഞ്ഞ കറുത്ത ഒരു മരക്കൊമ്പിലെ ദളങ്ങൾ ഇങ്ങനൊരു കവിത ഒരു ഇടത്തി പറഞ്ഞാൽ ജാപ്പനീസ് ഹൈക്കൂന്റെ ഒരു രീതിയാണ് ഈ കവിതയിലുള്ളത് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു സംഗതി ഇവിടെ ലൈക്ക് എന്നൊരു പ്രയോഗം ഇല്ല സാധാരണ രീതിയിൽ എന്താണ് അപ്പാരിഷൻ ഓഫ് ദീസ് ഫേസസ് ഇൻ ദ ക്രൗഡ് ലൈക്ക് പെറ്റൽസ് ഓൺ എ വെറ്റ് ബ്ലാക്ക് ബോ എന്ന് വേണമെങ്കിൽ പറഞ്ഞാൽ അപ്പൊ ലൈക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞ വാക്ക് വന്നിരുന്നെങ്കിൽ വേഗം തന്നെ നമുക്ക് പതിവുള്ള രീതിയിലുള്ള ഒരു ഒരു ഉപമയായി അതിനെ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കിയാണ് അതുപോലെ വേർബ് ഇല്ല വേർബ്ലെസ് പോയിട്ട് ആണ് ക്രിയാപദം ഇല്ല ഈ വരികളിൽ ഈ രണ്ട് വരിയിൽ ക്രിയാപദം ഒന്നും ഇതിനെ കണക്ട് ചെയ്യുന്ന തരത്തിലുള്ള ക്രിയാപദങ്ങൾ ചേർത്തിട്ടില്ല ഇത് ഒരു സമയത്തെ ഉണ്ടായിട്ടുള്ള ഇമേജിസ്റ്റ് പോയിട്ടിയിലെ ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട പരീക്ഷണം എന്നുള്ളവർക്ക് ഉണ്ടായ കവിതയാണ് എസ്ട്രാപോണിന്റെ ഈ പിന്നെ സ്റ്റേഷൻ ഓഫ് ദ മെട്രോ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സംഗതി അതേപോലെ മറ്റൊരു ഇപ്പൊ ഹൈപ്പോടാക്സിന്റെ ഉദാഹരണമുണ്ട് ഇപ്പോ ലവ് സോങ് ഓഫ് ദി ആൽഫ്രഡ് പ്രൂഫ് ഒക്കെ എന്ന് പറയുന്ന പ്രസിദ്ധമായ കവിത ഈ ടി എസ് ലേറ്റിന്റെ പ്രസിദ്ധമായ കവിത ലെറ്റസ് ഗോ യു ആൻഡ് ഐ ലെറ്റസ് ഗോ യു ആൻഡ് ഐ വെൻ ദ ഈവനിങ് ഈസ് സ്പ്രെഡ് ഔട്ട് അഗൻസ്റ്റ് ദ സ്കൈ വെൻ ദ ഈവനിങ് ഈസ് സ്പ്രെഡ് ഔട്ട് അഗൻസ്റ്
ഈവനിങ് പടർന്ന് കിടക്കുക ഈവനിങ് ഈസ് സ്പ്രെഡ് ഔട്ട് ഈവനിങ് ഈസ് സ്പ്രെഡ് ഔട്ട് അഗൻസ്റ്റ് ദ സ്കൈ ലൈക്ക് എ പേഷ്യന്റ് ഈസറൈസ്ഡ് അപ്പോൺ എ ടേബിൾ ഒരു പേഷ്യന്റ് ഒരു രോഗി ബോധരഹിതനായി ഈസറൈസ് ചെയ്യപ്പെട്ട ഒരു രോഗി ബോധരഹിതനായി ടേബിളിൽ കിടക്കുന്നത് പോലെ എന്ന് പറയുകയാണ് ടി എസ് എലിയറ്റ് ഇവിടെ ഈ ലൈക്ക് എന്നുള്ള സംഗതിയുണ്ട് ക്രിയാപദമുണ്ട് പൂർണ്ണമായും വാക്യങ്ങളായിട്ട് കണക്ട് ചെയ്യാവുന്ന സംഗതികൾ മുഴുവനുണ്ട് ഇങ്ങനെയുള്ളതിനാണ് ഹൈപ്പോടാക്സിസ് എന്ന് പറയാം ഞാൻ പറഞ്ഞു തന്നെ വെച്ചാൽ ഇതുപോലെ പാരാടാക്സിന്റെയും ഹൈപ്പോടാക്സിന്റെയും രീതിയിൽ കവിതയുടെ ഒരു തിരശ്ചീന തലത്തിൽ അവ രണ്ടും പ്രവർത്തിക്കുകയാണ് അതോടൊപ്പം തന്നെ ഈ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങളും കൂടി ശ്രദ്ധിക്കണം എന്നർത്ഥം ഈ ഈ പറഞ്ഞ ഡിസ്ക്രിപ്റ്റീവ് സിസ്റ്റത്തിന്റെ സഹായത്തോടു കൂടി അക്യൂമുലേഷന്റെ സഹായത്തോടു കൂടി ഒരു സിഗ്നിഫിക്കൻസ് കവിതയ്ക്ക് കവിതയിലെ ഭാഗങ്ങൾക്ക് സംഭവിക്കുകയാണ് അത് നേരത്തെ പറഞ്ഞ മാട്രിക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു സംഗതിയുണ്ട് ഒരു കേന്ദ്രസ്ഥാനത്ത് നിൽക്കുന്ന ഒരു വാക്കുണ്ട് അതേപോലെ അതിന് ചുറ്റും നിൽക്കുന്ന നിരവധി വാക്കുകളുണ്ട് ഇതിന്റെ ധ്വനി തലങ്ങളുണ്ട് റഫറൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് സൂചനാംശങ്ങൾ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് റഫറൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് കിട്ടിയ വാക്കിൽ നിന്നും പിന്നെ നമുക്ക് പോകാവുന്ന തരത്തിലുള്ള സംഗതികളെ കുറിച്ച് മൈക്കൽ റഫറ്റുകൾ പറയുന്നുണ്ട് പിന്നീട് അറിയാലോ ഇതിനെ പറ്റി ഇനി കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിരവധി ഘടകങ്ങൾ ഇനിയും കണക്കാക്കി എടുക്കേണ്ടതുണ്ട് ഇവിടെ അറിയാലോ ഈ ഒരു സമയത്ത് ഇത്രയും മാത്രമേ സാധിക്കുകയുള്ളൂ ഇനി നമുക്കറിയാലോ ഇനി അക്ഷരം പോലെ തുടങ്ങണം ഞാനിതിപ്പോ ഒരു ഭാഷയെ കുറിച്ച് പൊതുവെ പറയുക മാത്രമാണ് പോയറ്റിക് ലാംഗ്വേജ് എന്ന് പറയുന്ന സംഗതിയെ കുറിച്ച് ആ ലാംഗ്വേജിന്റെ അടിസ്ഥാന ഘടകങ്ങളെ എങ്ങനെ സെമിയോട്ടിക്സിന്റെ രീതിയിലും ലിംഗ്വിസ്റ്റിക്സിന്റെ രീതിയിലും സമീപിക്കാമെന്നുള്ളതിന്റെ ചില ഉദാഹരണങ്ങൾ പറയുകയാണ് ചെയ്തത് ഇനി നമുക്ക് ഓരോ അക്ഷരവും എടുത്തിട്ട് അക്ഷരങ്ങൾ അടുക്കി വയ്ക്കുന്ന കലയായിട്ടുള്ള ബന്ധം അവിടെയാണ് ഈ റിഥം ഒക്കെ വരുന്നത് താളം അല്ലെങ്കിൽ മീറ്റർ വൃത്തം ഒക്കെ വരുന്നത് അങ്ങനെയാണ് അവ ഇങ്ങനെ അക്ഷരങ്ങളിലെ എടുക്കാണ് അതുപോലെ വാക്കുകളിലേക്ക് ഇടന്നാൽ പലതരത്തിലുള്ള ഇമേജുകൾ അതുപോലെ പ്രതീകങ്ങൾ സിംബലുകൾ ഇമേജുകൾ അവയുടെയൊക്കെ പലതരത്തിലുള്ള വിഭാഗങ്ങൾ തുടർന്ന് വാക്യഘടനയിലുള്ള ശ്രദ്ധ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട സംഗതികൾ ധ്വനിതലങ്ങൾ ഇങ്ങനെ പോയറ്റിക് ലാംഗ്വേജിൽ തുടങ്ങിയിട്ട് നമുക്ക് അങ്ങേയറ്റത്ത് വരെ ചെല്ലാവുന്ന ഒരു ഒരു ആ രീതിയിൽ വളരെ വികസിച്ച ഒരു എന്താണ് രൂപ വിശകലനത്തിന് വലിയ സാധ്യതയുണ്ട് എന്നിട്ട് വേണം നമ്മളതിനെ അതിന്റെ പൊളിറ്റിക്കൽ ആയിട്ടുള്ള സ്പേസിലോ കൾച്ചറൽ ആയിട്ടുള്ള സ്പേസിലോ എങ്ങനെയാന്ന് വെച്ചാൽ പ്ലേസ് ചെയ്തിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ആ രീതിയിൽ ഇവയായിട്ട് ബന്ധിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് വേണം ശരിക്ക് ഇത്തരത്തിലുള്ള ഒരു അനാലിസിസ് നടത്താൻ എന്നുള്ളതാണ് ഊന്നി പറയാൻ ശ്രമിച്ച കാര്യം ഏതായാലും ഇവിടെ നെറ്റ് ഇഷ്യൂസ് പോലുള്ള സംഗതികൾ ഉള്ളത് കൊണ്ട് നമുക്ക് അറിയാലോ ഈ ഒരു വിഷയം വളരെ ചുരുങ്ങിയ സമയം കൊണ്ട് അവതരിപ്പിക്കുക എന്നുള്ളത് കുറച്ച് ബുദ്ധിമുട്ടുമാണ് വെറുതെ പറഞ്ഞു പോയാൽ അത് പെട്ടെന്ന് കിട്ടില്ല അതുകൊണ്ട് ആവർത്തിച്ച് ഉദാഹരണങ്ങളൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ മാത്രമേ മനസ്സിലാവുള്ളൂ ഏതായാലും ഇതൊരു തുടക്കം എന്നുള്ള രീതിയിൽ ഇത്രയും മാത്രം പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഞാൻ എന്റെ വാക്കുകൾ അവസാനിപ്പിക്കുന്നു ഇത്രയും നേരം നിങ്ങൾ ഈ സംസാരം കേട്ടിരുന്നതിലുള്ള പ്രത്യേക സന്തോഷവും നന്ദിയും അറിയിക്കുന്നു ഇത് സംഘടിപ്പിച്ച മദ്രാസ് യൂണിവേഴ്സിറ്റി മലയാളം ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിനോടുള്ള വലിയ സ്നേഹവും സന്തോഷവും അറിയിക്കുന്നു നമസ്കാരം താങ്ക് യു സർ ഇനി ചോദ്യങ്ങളും അഭിപ്രായങ്ങളും പങ്കുവെക്കാനുള്ള സമയമാണ് പാർട്ടിസിപ്പൻസിന് നിങ്ങളുടെ ചോദ്യങ്ങളും അഭിപ്രായങ്ങളും ചാറ്റ് ബോക്സിൽ രേഖപ്പെടുത്താവുന്നതാണ് ഇതോടൊപ്പം തന്നെ ഈ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് അല്ല അത് ലാസ്റ്റ് വരുമ്പോഴത്തേക്ക് നെറ്റ് ട്രാഫിക് ഉണ്ടാകാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിട്ട് മാഷിനോട് പറഞ്ഞതാണ് ഇവിടെ അനിഷ ഒരു മിനിറ്റ് മാഷെ ഇവിടെ വൺ അവർ കഴിഞ്ഞപ്പോഴേ എന്തോ നെറ്റ് ഹോസ്റ്റിന്റെ നെറ്റ് കട്ടായി പോകുന്ന പോലെ കാണിച്ചു അപ്പൊ ഹോസ്റ്റിന്റെ നെറ്റ് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ കംപ്ലീറ്റ് ബ്ലോക്ക് ആയി പോകും അപ്പൊ വേറെ ആർക്കും ചർച്ചകൾക്കൊന്നും പങ്കെടുക്കാനൊക്കില്ല അതുകൊണ്ട് ഞാനൊന്ന് സൂചന തന്നതാണ് മാഷിന് ക്ഷമിക്കണം മാഷെ അതിന് ഞങ്ങളോട് നമുക്ക് ചർച്ചയിലേക്ക് പോകാം അനീഷ സംസാരം മാഷെ ഒന്നാമത്തെ ചോദ്യം ഷിനോദ് എൻ കെ ചോദിച്ചിരിക്കുന്നതാണ് എൻജാഗ്മെന്റ് വിശേഷിച്ചും വൃദ്ധബദ്ധമായ കവിതയിൽ മേന്മയായിട്ടാണോ അകമ്പൻ കരുതുന്നത് ഈഗിൾഡണ്ണിന്റേത് ഇതിന് വിരുദ്ധമായ നിലപാടാണെന്ന് തോന്നുന്നു അത് ഷിനോദ മേന്മ നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റില്ലല്ലോ ഒരു സവിശേഷത എന്നുള്ളത് അല്ലേ അതായത് വൃത്ത കവിതയെ മറ്റ് സാഹിത്യ രൂപങ്ങളിൽ നി
അങ്ങനെ വികസിപ്പിച്ചു കഴിയുമ്പോൾ രൂപത്തെയും ഉള്ളടക്കത്തെയും വേർതിരിക്കാവുന്ന വ്യക്തമാണല്ലോ ഇടർച്ച ഉണ്ടാവണമെങ്കിൽ വേർതിരിക്കണമല്ലോ രൂപം ഉള്ളടക്കം അത്രയും ഇഴുകി ചേർന്നിരിക്കുകയാണെങ്കിൽ അവിടെ ഇടർച്ചയുടെ പ്രശ്നം ഉണ്ടാകുന്നില്ല രൂപത്തെ ഉള്ളടക്കത്തെയും വേർതിരിക്കാന്ന് പറയുന്ന ടെറിഗിട്ടന്റെ വാദം ഇതിനോട് ചേർന്ന് നിൽക്കുന്നതായിട്ടാണ് എനിക്ക് അനുഭവപ്പെടുന്നത് കാരണം വെച്ചാൽ എൻജാമൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ പറയുന്നതിനകത്ത് തന്നെ ഈ ഇടർച്ചയുണ്ട് മെട്രിക്കൽ യൂണിറ്റും സമാനിക്ക് യൂണിറ്റും നമ്മൾ ഇടർച്ചയുണ്ട് ഫോൾ വാലറിയുടെ നിർവചനത്തിൽ സൗണ്ടും സെൻസും തമ്മിലുള്ള ഒരു ഹെസിറ്റേഷൻ ഉണ്ട് അതിനകത്ത് തന്നെ ഫോമും കണ്ടന്റും തമ്മിലുള്ള ഒരു ഇടർച്ച എന്നുള്ള രീതി ഡെവലപ്പ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഫോമിനെയും കണ്ടന്റിനെയും നമുക്ക് വേർതിരിച്ചെടുക്കാം അതിനെ ടെറിഗിട്ടന്റെ അഭിപ്രായമായിട്ട് ചേർത്ത് വെക്കുകയും ചെയ്യാം കണ്ട ഫോമിനെ നമ്മൾ വേർതിരിച്ചെടുത്തിട്ട് ആ ഫോമിന്റെ അദ്ദേഹം ഞാൻ പറഞ്ഞത് മറ്റേ അതിന്റെ ഊന്നല ഷിനോദിന് തീർച്ചയായിട്ടും മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടാവുന്ന എനിക്കറിയാം കാരണം വെച്ചാൽ ഒരു നിയോമാർസിയം ക്രിറ്റിക് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ആളാണ് ടെറി ഗിട്ടൻ അദ്ദേഹമാണ് ഈ ഫോമിന്റെ പഠനത്തെ ഊന്നി പറയുന്നത് അതിന്റെ ഒരു കൗതുകം കൂടി തീർച്ചയായിട്ടും പറയണം എന്ന് തോന്നി കാരണം വെച്ചാൽ അങ്ങനെ വേർതിരിച്ചെടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ തീർച്ചയായിട്ടും രൂപപരമായ ഘടനയ്ക്ക് അല്ലെങ്കിൽ രൂപപരമായ പഠനത്തിന് വലിയ സാധ്യത ഉണ്ടെന്ന് തന്നെയാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് അതിനകത്തൊരു കോൺട്രഡിക്ഷൻ ഉള്ളതായിട്ട് തോന്നിയില്ല അടുത്ത ക്വസ്റ്റിനിലേക്ക് പോകാം മാഷെ ഗംഗാദേവി എം മാധവൻ ചോദിച്ചിരിക്കുന്നു കേക പഴയ കാലത്തെ പോലല്ല ഇന്നത്തെ കവി ഉപയോഗിക്കുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞു കേക എന്ന വൃത്തം കേക അല്ലാതെ എങ്ങനെ ഉപയോഗിക്കുന്നതെന്ന് ഒരു ഉദാഹരണത്തിലൂടെ വ്യക്തമാക്കാമോ കേക വൃത്തം കേക അല്ലാതെ ഉപയോഗിക്കുന്നതിനെ കുറിച്ചല്ല ഞാൻ പറഞ്ഞത് കേക എന്ന് പറയുന്ന ഒരേ വൃത്തം തന്നെ പലരും ഉപയോഗിക്കുമ്പോഴേക്കും അവരവരുടെ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഭാഷ അതിൽ കടന്നു വരുന്നത് അങ്ങനെ എന്താ പറയണ്ട ഓരോ കവിതയിലും കേക ഓരോ തരത്തിലാണ് വരിക ഭാഷയുടെ മറ്റ് ഘടകങ്ങൾ അതിനോട് ചേർന്ന് കഴിയുമ്പോഴേക്കും ആ വൃത്തത്തിന് അതിനായിട്ടുള്ള വേറൊരു സ്വഭാവം വരുന്നു എന്ന് അർത്ഥം ഇപ്പൊ ഒരു ഒരു ഒടുവിൽ ഒരു വിധം ഒന്ന് കണ്ണടച്ചപ്പോൾ എന്ന് നമ്മള് വള്ളത്തോള് കേക എഴുതുന്നത് ഒടുവിൽ ഒരു വിധം ഒന്ന് കണ്ണടച്ചപ്പോൾ നമുക്കറിയാലോ ഒടുവിൽ ഒരു വിധ ഇത്ര അക്ഷരങ്ങൾ പൂർണ്ണമായും ലഘുവാണ് ഒടുവിൽ നമുക്ക് വൃത്തത്തെ കുറിച്ച് സംസാരിക്കാൻ സമയം കിട്ടില്ല എനിക്ക് എങ്ങനെ അറിയാലോ വൃത്തത്തെ കുറിച്ച് സംസാരിച്ച് അതിനെ ആ രീതിയിലൂടെ സംഗതിയാക്കണം എന്നൊരു താല്പര്യത്തെക്കാൾ ഈ മറ്റ് രൂപപരമായ മറ്റ് ഘടകങ്ങളിൽ കുറെ കൂടെ ഊന്നൽ കൊടുക്കാനായിട്ടാണ് ഞാൻ സത്യം ശ്രമിച്ചത് അതിൽ ഇതിങ്ങനെ പറഞ്ഞു വരുന്ന സ്ഥിതിക്ക് ഒടുവിൽ ഒരു വിധം ഒന്നു കണ്ണടച്ചപ്പോൾ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒടുവിൽ ഒരു വിധം എന്ന് പറയുന്ന ആദ്യത്തെ ഏഴക്ഷരവും ഹ്രസ്വാക്ഷരങ്ങളാണ് ഒടുവിൽ ഒരു വിധ അല്ലെ ഒന്നു കണ്ണടച്ചപ്പോൾ എന്നുള്ളടത്ത് മാത്രമേ പിന്നീട് ദീർഘാക്ഷരങ്ങൾ വരുന്നുള്ളൂ കേകയുടെ നിയമം എന്താണ് ഗുരു ഒന്നെങ്കിലും വേണം മാറാതെ ഓരോ ഗണത്തിലും ഗുരു ഒന്നെങ്കിലും വേണം മാറാതെ മൂന്ന് രണ്ട് രണ്ട് എന്നിങ്ങനെ തിരിക്കുമ്പോഴേക്കും മൂന്നക്ഷരത്തിൽ ഒരു ഗുരു വേണം പിന്നീട് വരുന്ന രണ്ടക്ഷരത്തിൽ ഒരു ഗുരു വേണം പിന്നെ വരുന്ന രണ്ടക്ഷരത്തിൽ ഒരു ഗുരു വേണം അങ്ങനെ മൂന്ന് രണ്ട് രണ്ട് എന്നും തിരിക്കുന്ന സമയത്ത് അതിനകത്ത് തന്നെ ആ മൂന്ന് ഗുരു എങ്കിലും ആ സ്ഥലത്ത് വേണം വള്ളത്തോട് എഴുതുമ്പോൾ ഒടുവിൽ ഒരു വിധം ഇത്ര സ്ഥലത്ത് ഒരു ഒരു വിധം ഒന്നു കണ്ണടച്ചപ്പോൾ എന്ന് പറയുന്ന നേരത്തെ ആ മോ മാത്രമേ ഗുരു ആവുള്ളൂ അതിന് മുമ്പുള്ള ഒടുവിൽ ഒരു വിധം എന്നുള്ള ആ ഏഴ് അക്ഷരങ്ങളും ഒരു ഗുരു അക്ഷരം പോലും അതിനകത്തില്ല നമുക്കറിയാം ലഘുവിനെ പാടി നീട്ടി ഗുരുവാക്കാം എന്നൊക്കെ ഉള്ള നിയമമൊക്കെ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടാവുമല്ലോ ആ രീതിയിൽ ഗുരുവാക്കി എടുക്കണം അതിനെ കേകയാക്കണമെങ്കിൽ അല്ലെ വള്ളത്തോള് അത് അറിയാലോ വേറെ തരത്തിലുള്ള പരീക്ഷണാണ് ആ ഒടുവിൽ ഒരു വിധം ഒന്ന് കണ്ണടച്ചപ്പോൾ എന്ന് പറയുമ്പോൾ അവിടെ അറിയാലോ ആ കൺ കണ്ണടച്ച് കുറച്ചു നേരം കിടക്കാനായിട്ടുള്ള ഒരു അസ്വസ്ഥത ഉണ്ടല്ലോ ആ ഒടുവിൽ ഒരു വിധം ഒന്ന് കണ്ണടച്ചപ്പോൾ എന്ന് പറയുമ്പോഴേക്കും ആ ഒടുവിൽ ഒരു വിധം എന്ന് പറയുന്ന ആ അക്ഷര ആ ആ വാക്കുകളുമായിട്ട് വൃത്തത്തെ ഇണക്കാനുള്ള ഒരു ശ്രമമാണ് വള്ളത്തോള് നടത്തുന്നതെന്നാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് വേറൊരു ഉദാഹരണം കൂടി പറഞ്ഞാൽ പെട്ടെന്ന് മനസ്സിലാവും ഇപ്പൊ എന്താണ് ബിംബിസാറിന്റെ ഇടയിൽ ഇടശ്ശേരിയുടെ ബിംബിസാറിന്റെ ഇടയിൽ യാഗശാലയിലേക്ക് നടക്കുവിൻ ആകസ്വികളാ മാടുകളെ ബിംബിസാര നൃപൻ മീളുന്നു സോറി ബിംബിസാര നൃപൻ ചെയ്യുന്നു നിങ്ങളെ നിങ്ങളെ മീളും ഒരധ്വരം അതായത് ഇങ്ങനെ മുഴുവൻ ഒരു വലിവാണ് ഒരു വലിഞ്ഞു വലിഞ്ഞാണ് നിൽക്കുന്നത് യാഗശാലയിലേക്ക് നടക്കുവിൻ ആകസ്വികളാ മാടുകളെ ആകസ്വികളാ മാടുകളെ താളത്തിൽ തന്നെയാണ് പക്ഷെ യാഗശാലയ
തൃത്താള കേശവൻ എന്ന് പറയുന്ന കവിതയുടെ അവസാനം അത് അതുവരെ താളത്തില് ഒന്നര കവിതയാണ് കേശവൻ മരിക്കയാണ് ഒന്നര തായമ്പക കണ്ണുകൾ ബാക്കി കേശവൻ മരിക്കയാണ് ഒന്നര തായമ്പക കണ്ണുകൾ ബാക്കി കേകം മുഴുവനാക്കാതെ നിർത്തിയിരിക്കുക കേശവൻ മരിക്കയ ഒന്നര തായമ്പക കണ്ണുകൾ ബാക്കി കണ്ണുകൾ ബാക്കി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് പിന്നെ ബാക്കി പറയാതെ വിടുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് ആ ആ മെട്രിക്കൽ യൂണിറ്റ് മുഴുവനാക്കാൻ തോന്നിയില്ല എഴുതിയ സമയത്ത് കാരണം നിങ്ങൾക്ക് ഊഹിക്കാവുന്ന പോലെ കേശവൻ മരിക്കയാണ് ഒന്നര തായമ്പക കണ്ണുകൾ ബാക്കി എന്ന് പറഞ്ഞ് അതിങ്ങനെ ആ ഒരു പകുതിയിൽ നിർത്തുകയാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് ഈ രീതിയിൽ വൃത്തം ഉപയോഗിക്കുന്ന സമയത്ത് ഓരോ സമയത്തും അല്ലെങ്കിൽ ഓരോ പോയിട്ടും അയാളുടേതായിട്ടുള്ള ഒരു തരത്തിൽ തന്നെ ആ സാമാന്യവൽക്കരിക്കപ്പെട്ട ഒരു സംഗതിയാണ് വൃത്തമെങ്കിൽ പോലും അതിനെ ഓരോ കവിയും വിശേഷവൽക്കരിക്കുന്നുണ്ട് ഇപ്പൊ ശ്രീകുമാർ കരിയാട് എന്ന് പറയുന്ന കവി ബദൽ എന്ന് പറയുന്ന കവിത എഴുതിയിട്ടുണ്ട് ഒരു ചെറിയ കവിതയാണ് മുറ്റത്തെ റോസാച്ചടിക്കാവില്ല പടികടന്നപ്പുറം പോകാൻ ലോകം ചുറ്റി സഞ്ചരിക്കുവാൻ എങ്കിലും അതിന്നില്ല സങ്കടം മുള്ളിനിടയ്ക്ക് അതുല്യ സൗന്ദര്യമാണ് അതിന്റെ ആവിഷ്കാരം ഉള്ളിലെ ബദൽ ലോക രഹസ്യ സന്ദേശത്തെ ഉള്ള ശബ്ദത്താൽ ആവിഷ്കരിപ്പു ചുറ്റും റോസ ഇതും കേകയാണ് അല്ലെങ്കിൽ അൻവർ അലിയുടെ ഏകാന്തതയുടെ അമ്പത് വർഷങ്ങൾ എന്നുള്ള കവിത എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ കാണാം കേകയിലുള്ള ഇങ്ങനെ ഇടർച്ച രാഘവൻ ഉറക്കമാണ് എന്ന് പറഞ്ഞു തുടങ്ങിയിട്ട് കേക ഇങ്ങനെ അറിയാലോ പരിപരുത്ത കേകയാണ് വല്ലാതെ പരിപരുത്ത ഒരു 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 കേകയാണ് ഇങ്ങനെ തേച്ച് ഒരച്ച് മിനുക്കാനായിട്ട് ശ്രമിക്കാത്ത ഒരു കേകയാണ് അതിൽ രാമേന്ദ്രന്റെ കേക തേച്ച് ഒരച്ച് മിനുക്കിയതാണ് പുല്ലുകൾക്കുള്ളിൽ പുല്ലായി പച്ചയിൽ പച്ചപ്പായി ഇല്ലെന്ന് കരുതുമാർ അത്രയും പ്രച്ഛന്നമായി അത് ഒരച്ച് മിനുക്കിയ ഒരു കേകയാണെങ്കിൽ അൻവറിന്റെ രാഘവൻ ഉറക്കമാണ് എന്ന് തുടങ്ങുന്ന ആ കവിത എനിക്ക് അതിനെ വരികൾ എടുക്കണം എന്നാ പുസ്തകം എടുക്കണം അതുകൊണ്ടാണ് അപ്പൊ അങ്ങനെ ഏർ എന്താണ് ഒരു തരം നിങ്ങൾ ആ കവിത വായിച്ചു നോക്കിയാൽ മനസ്സിലാവും അതിൽ അറിയാലും ഇങ്ങനെ ഇടഞ്ഞടഞ്ഞടഞ്ഞടഞ്ഞ് ഈ വാക്കും ഈ അതിന്റെ ആ രൂപഘടന അല്ലെങ്കിൽ ആ താളഘടന എന്തെങ്കിലും ഇനി ഇടഞ്ഞടഞ്ഞടഞ്ഞടഞ്ഞ് ഇങ്ങനെ പോകുന്നതായിട്ട് തോന്നുന്നു അത്തരത്തിലുള്ള ഒരു ഒരു സ്വഭാവം അൻവറിന്റെ ആ കവിതയ്ക്കുണ്ട് അൻവറിന്റെ പല കവിതകൾക്കും ആ ഒരു സ്വഭാവം ഉണ്ട് ഇപ്പൊ ശ്രീനാരായണ ഗുരുവിന്റെ തന്നെ കാളിനാടകം അതില് നമ്മൾ ചൊല്ലിപ്പോകുന്ന സമയത്ത് അതിങ്ങനെ അറിയില്ല താളത്തിന്റെ വൈവിധ്യങ്ങളും പരീക്ഷണങ്ങളും ഒക്കെ ധാരാളം സംഭവിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് തതിന്തിൻ 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 എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് പോകുന്ന ഒരു താളഗതിയാണ് ആ താളഗതിക്കകത്ത് വരാവുന്ന മുഴുവൻ പാറ്റേൺസും അതിനകത്തേക്ക് ചേർത്ത് ആ അതിനെ ഇങ്ങനെ പൊലിപ്പിച്ച് വേറൊരു അവസ്ഥയിലേക്ക് എത്തിക്കുന്ന ഒരു കവിതയാണ് ഈ സിംഹ സിംഹവിക്രാന്തം എന്ന് പറയുന്ന ദണ്ഡകമാണെന്ന് പറയും ആ കവിതയുടെ താളം പക്ഷെ അതിന് അങ്ങനെ നമുക്ക് സാമാന്യവൽക്കരിക്കാൻ പാകാ പറ്റാത്ത തരത്തിലുള്ള ഒരു 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 ഒരവസ്ഥ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഒരു കാവ്യാനുഭവം ആ കവിതയിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്നുണ്ടെന്നാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് അപ്പൊ ഈ രീതിയിൽ കവി ഓരോ കവിയും കവിതയിൽ താളം ഉപയോഗിക്കുന്നത് സാമാന്യമായ ഒരു താളം തന്നെ ആയിരിക്കും പക്ഷെ അത് ഉപയോഗിക്കുന്ന സവിശേഷമായ തരത്തിലാണ് എന്നാണ് പറഞ്ഞത് മാഷെ അടുത്ത ചോദ്യം ആദിഷയുടേതാണ് വൃത്തത്തിൽ നിന്നും പുറത്ത് കടക്കുമ്പോൾ ഭാവതീവ്രതയ്ക്ക് സ്ഥാനം കൂടുന്നു ഇത് ആധുനിക ഉത്തരാധുനിക കവിതകളുടെ മുഖമുദ്രയായി വർത്തിക്കുന്നു സാറിന്റെ അഭിപ്രായം എന്ത് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞല്ലോ ഇപ്പൊ ഇതൊരു പോയറ്റിക് ഡിവൈസ് ആണ് ഞാൻ ആദ്യം പറയാൻ തൊട്ട് ശ്രമിച്ചതാണ് ഇതായത് ഇതാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്ന ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട പ്രശ്നം കാരണം വെച്ചാൽ എവിടെയാണെങ്കിൽ ഈ പോയറ്റിക് ഫോമിനെ കുറിച്ച് അത്രയൊക്കെ നമ്മൾ പറഞ്ഞെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ശരി രക്ഷയില്ല പിന്നെ നമ്മൾ അവസാനം ഒരൊറ്റ ഘടകത്തിലേക്ക് ഒന്ന് എത്തും വൃത്തം എന്ന് പറഞ്ഞത് ഇതിനെക്കുറിച്ച് എന്തിനാണ് ഇത്ര ബോധം ചെയ്യുന്നത് ഞാൻ ചോദിക്കുന്നത് അതായത് നമ്മൾ എഴുതി വരുന്ന സമയത്ത് അറിയാല്ല താളബോധമുള്ള അതൊരു സംസ്കാരത്തിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്ന ഒരു സംഗതിയാണ് അല്ലാതെ വൃത്തമഞ്ചിരി വായിച്ചിട്ടല്ല ഉണ്ടാകുന്ന ഒരു സാധനം അല്ല വൃത്തം അല്ല ഞാനിത് മറുപടി എന്നുള്ള എനിക്ക് പറയാല്ലോ കേട്ടോ പൊതുവായിട്ട് പറയാൻ വൃത്തമഞ്ചിരി വായിച്ചു കിട്ടുന്ന ഒരു സംഗതിയല്ല കവിതകൾ വായിച്ചു കിട്ടുന്ന ഒരു സംസ്കാരമാണ് വൃത്തം എന്ന് പറയുന്നത് അതിനൊരു ഉദാഹരണം പറയാം ഇപ്പൊ അനുഷ്ടുപ്പ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു വൃത്തം ഉണ്ട് സംസ്കൃത വൃത്തം എട്ടക്ഷരം വീതമുള്ള ഒരു പാറ്റാണ് അത് നിങ്ങൾ വൃത്തമഞ്ചിരി വായിച്ച് പഠിച്ചെടുക്കാൻ നോക്കൂ ഒരു തരത്തിൽ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാകും ഒരു തരത്തിൽ നിങ്ങൾക്ക് ആ വൃത്തം പിടി തരില്ല ഏതുമാവാം ആദ്യവർണ്ണം നസങ്ങൾ
വിട്ടുപോയ നിയമം താഴെ വീണ്ടും പറയാണ് സമത്തിൽ ആദ്യപരമായ രേഖ രകണവും പതിവില്ല ഇതൊക്കെ കഴിഞ്ഞിട്ട് പറയാം നോക്കേണ്ട ദിഹ സർവത്ര കേൾവിക്കുള്ള ഒരു പങ്കിത ആലോചിച്ച് നോക്കൂ ഒരു വൃത്തസിലെ രക്ഷണം പറഞ്ഞ് മുഴുവൻ പറഞ്ഞിട്ട് പറയാണ് നോക്കേണ്ടത് കേൾവിക്കുള്ളൊരു ഭംഗിത കേൾവിയുടെ ഭംഗി മാത്രം നോക്കിയാൽ മതി എന്ന് അവസാനം പറയേണ്ടി വരിക വരികയാണ് സംഗതി നിസ്സാരമായ ഒരു വൃത്താണ് ആറ്റൂര് മേഘരൂപന എഴുതിയ വൃത്തം സഹ്യനേക്കാൾ തലപ്പൊക്കം നിളയേക്കാളും ആർദ്രത ഇണങ്ങി നിന്നിൽ സൽപുത്രന്മാരിൽ പൈതൃകം ഇങ്ങനെ അല്ലെങ്കിൽ മറ്റേ അക്കിത്തത്തിന്റെ പ്രസിദ്ധമായ വരികൾ തെരുവിൽ കാക്ക കൊത്തുന്നു ചത്ത പെണ്ണിന്റെ കണ്ണുകൾ മുലചപ്പി വലിക്കുന്നു നരവർഗ നവാതിഥി ഇങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള വരികൾ ഉണ്ടായിട്ടുള്ള ആ വളരെ നിസ്സാരമായ ഒരു താളക്രമാണ് എട്ടക്ഷരം വീതമുള്ള ഒരു താളക്രമാണ് പക്ഷെ ആ താളക്രമത്തിൽ ആ താളക്രമം നമുക്കൊന്ന് മനസ്സിലാക്കി എടുക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ചൊല്ലി ചൊല്ലി മനസ്സിലാക്കി എടുക്കുകയേ പറ്റുള്ളൂ അല്ലാതെ നമ്മൾ ഒരിക്കലും ഈ വൃത്തമഞ്ചരി നോക്കി അത് പഠിച്ചെടുക്കാമെന്ന് വെച്ചാൽ നടക്കില്ല വെച്ചാൽ അറിയാലോ അത് ഈ രീതിയിലാണ് ലക്ഷണം പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ലക്ഷണം ഈ വൃത്തമഞ്ചരിയാണ് ഒരു തരത്തിൽ പറഞ്ഞാൽ ഈ താള താളം ഇത്രയും വലിയ ഒരു ശത്രുതമായിട്ട് അതിനെ കാണുന്ന ഒരു അവസ്ഥ ഉണ്ടാക്കിയത് ഭാഷയുടെ അടിസ്ഥാന സംഗതിയാണ് താളെ അതിനെ ബ്രേക്ക് ചെയ്യാം അപ്പൊ ആസിനിയാനന്തര കവിതയിലാണെങ്കിലും അറിയാമല്ലോ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെയാണ് വൃത്തം സ്വതന്ത്രമായിട്ട് ഉപയോഗിക്കും നമ്മൾ ഒരിക്കലും സംസാരിക്കാത്ത ഒരു വിഷയം മുക്ത ചന്തസുകളാണ് എത്രത്തോളം മുക്ത ചന്തസുകൾ ഉണ്ടാകുന്നുണ്ട് ഫ്രീവേഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞ സംഗതി എത്ര ഗംഭീരമായിട്ട് ഉണ്ടാകുന്നുണ്ട് എത്രയോ സ്ഥലങ്ങളിൽ ഉണ്ടാകുന്നു ഫ്രീവേഴ്സിന്റെ ഒരു സ്വഭാവം ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞല്ലോ ഇത് ചോദ്യത്തിന് ഉത്തരമായിട്ട് പറയാണ് ഫ്രീവേഴ്സിന്റെ ഒരു സ്വഭാവം നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞല്ലോ വൃത്തത്തിന്റെ സാമാന്യ ലക്ഷണം എടുത്തു കളയുന്നു എന്നിട്ട് നമ്മൾ അതിന്റെ താള ഘടകങ്ങൾ കൂന്നൽ കൊടുത്തുകൊണ്ട് എഴുതുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് ഇപ്പൊ ഒ എൻ വി കുറുപ്പിന്റെ ഒരു തുള്ളി വെളിച്ചം അല്ലെങ്കിൽ ആറ്റൂരിന്റെ പ്രീവേഴ്സ് അറിയാലോ മോഡേണി മോഡേണിസം എന്ന് പറയുന്ന ആ ഒരു പ്രസ്ഥാനം മുന്നോട്ട് വയ്ക്കുന്ന പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാവ്യരൂപം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു വൃത്തരൂപം പ്രീവേഴ്സ് ആണ് അപ്പൊ വേഴ്സ് ലിബ്ര എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഗുസ്താവ് ക്യാൻ അല്ലെ ഗുസ്താവ് ക്യാൻ എന്ന് പറയുന്ന ഫ്രഞ്ച് സിമ്പലിസ്റ്റ് കവി വേഴ്സ് ലിബ്ര എന്ന് പറഞ്ഞുള്ള കൺസെപ്റ്റിനെ കുറിച്ച് വളരെ വിശദീകരിച്ച് പറയുന്നുണ്ട് അത് തന്നെയാണ് ഫ്രീവേഴ്സ് എന്ന സംഭവം മലയാളത്തിലാകുമ്പോൾ അതിന്റെ കേരളത്തിലെ വൃത്തങ്ങളിൽ അല്ലെങ്കിൽ മലയാളത്തിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന വൃത്തങ്ങളെ അഴിച്ച് പണിതിട്ട് അഴിച്ചെടുത്തിട്ട് അതിന്റെ ഘടകങ്ങൾ അറിയാം നമ്മളിപ്പോ ഒരു മൊത്തത്തിൽ ഒരു സ്ട്രക്ചർ ഉണ്ടാക്കി വെച്ചിട്ട് അത് മുഴുവൻ ഓരോ നട്ടും പോലത്തെ ഒക്കെ ആയിട്ട് അഴിച്ച് മാറ്റിയിട്ട് ഓരോ പാർട്ടായിട്ട് എടുത്തിട്ട് നമുക്ക് സൗകര്യം പോലും ഉപയോഗിക്കാം എന്ന് പറയുന്ന സംഗതി അതിനെയാണ് ഫ്രീവേഴ്സ് എന്ന് പറയാം ആ രീതിയിലുള്ള ഫ്രീവേഴ്സുകൾ ധാരാളം ഉണ്ടാവുന്നുണ്ട് ഇപ്പൊ ആറ്റൂരിന്റെ ഇതുണ്ടല്ലോ കുറെ നാളായുള്ളിൽ ഒരു തിതൻ ജഡം അളിഞ്ഞു നാറുന്നു സംക്രമണം എന്ന് പറയുന്ന കവിത അതിന്റെ ഒരു ഒരു കുത്തിച്ചൂല് ഒരു നാറത്തേപ്പ് ഞണുങ്ങിയ വക്കാർ നൊരു കഞ്ഞിപ്പാത്രം ഒരട്ടി മണ്ണിവൾ താളത്തിന്റെ എവിടെയാ ഉണ്ടെന്ന് ഇപ്പൊ അന്നനട എന്ന് പറയുന്ന ഒരു വൃത്തത്തിന്റെ താളത്തിലാണ് അത് പോകുന്നത് പക്ഷെ ഒരട്ടി മണ്ണിവൾ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് വളരെ അപൂർണായിട്ടുണ്ടോ എന്ന് നിർത്തുകയാണ് ഇതാണ് മുക്തചന്ദ്രന്റെ രീതി അത് എവിടെ നിൽക്കുക എവിടെ നിൽക്കുക ഓക്കെ ആർ രാമേന്ദ്രന്റെ പിരിഞ്ഞു പോയ സുഹൃത്തിനോടൊക്കെ എന്താണ് പിന്നെ ഇങ്ങനെ നിരവധി കവിതകൾ ഈ രീതിയിലുണ്ട് പിന്നെ അറിയാലോ ഇഷ്ടംപോലെ കവികൾ ഇപ്പൊ ബാലേന്ദ്രന്റെ അറിഞ്ഞതിൽ പാതി പറയാതെ പോയി പറഞ്ഞതിൽ പാതി പതീരായും പോയി ഇതെന്റെ രക്തമാണ് ഇതെന്റെ മാംസമാണ് എടുത്തു കൊള്ളുക ആ എടുത്തു കൊള്ളുക കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ബാക്കിയില്ല ഇങ്ങനെ അതായത് ആ താളം മുഴുവനാകുന്നില്ല ഇങ്ങനെ ഇത്തരത്തിലുള്ള നിരവധി പരീക്ഷണങ്ങൾ ആധുനികതയുടെ ഭാഗമായിട്ട് ആധുനികതാവാദത്തിന്റെ ഭാഗമായിട്ട് മോഡേണിസത്തിന്റെ ഭാഗമായിട്ട് സംഭവിക്കുന്നുണ്ട് അത് നമ്മൾ ഈ പറഞ്ഞ വൃത്തം വൃത്തരഹിതം എന്നുള്ള ആ ഒരു ദ്വന്ദ്വത്തിന് അപ്പുറത്തേക്ക് കടന്നിട്ട് ഓരോ കവിതയെയും ഇന്ന് എനിക്ക് പറയാനുള്ള ഇതാണ് ഓരോ കവിതയെയും അതിന്റെ ആ പ്രത്യേക സന്ദർഭത്തിൽ വെച്ചിട്ട് വേണം നമ്മൾ അതിനെ അനലൈസ് ചെയ്യാനായിട്ട് അതിൽ ഇതേപോലെ സാമാന്യവൽക്കരിക്കപ്പെട്ട ഘടകങ്ങൾ ഉണ്ടാവും വൃത്തം പോലെ പേഴ്സണലൈസ് ചെയ്യാം ഇതുകൊണ്ടാണ് എക്സ്ട്രാ പോണ്ട് പേഴ്സണലൈസ്ഡ് റിസം എന്നൊരു കൺസെപ്റ്റിന് പ്രാധാന്യം കൊടുക്കുന്നത് ഈ ഇമേജസിന്റെ എന്താണ് മാനിഫെസ്റ്റോ എഴുതിയ എക്സ്ട്രാ പോണ്ട് അതിന്റെ തത്വത്രയം എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഒരു തത്വം ഇതാണ് എന്താണ് ഈ ഋതത്തെ പേഴ്സണലൈസ് ചെയ്യുക
രാമചന്ദ്രന്റെ അയോധ്യയിലെ ഒരു പ്രയോഗമാണ് അല്ലെങ്കിൽ നിശബ്ദ താരാവലി അൻവറിന്റെ ഒരു പ്രയോഗമാണ് അല്ലെങ്കിൽ ലൈലാഗ ഗാനം ബാലേന്ദ്ര ചുള്ളിക്കാരന്റെ ഒരു പ്രയോഗമാണ് ഇങ്ങനെ അറിയാലോ പുതിയ വാക്കുകൾ അത് കവിതയുടെ ഒരു സ്വഭാവമാണ് നവനിർമ്മിത പദങ്ങൾ ഉപയോഗത്തിൽ വരും ഇങ്ങനെ നിരവധി സംഗതികൾ വാക്കുകളെ കുറിച്ച് പറയാനുണ്ട് പിന്നെ ഈ അതിൽ നിന്ന് ഇമേജുകളെ കുറിച്ച് പലതരത്തിലുള്ള ഇമേജുകളെ കുറിച്ച് സിമ്പിളുകളെ കുറിച്ച് അവയുടെ പലതരത്തിലുള്ള സ്വഭാവങ്ങളെ കുറിച്ച് ഒക്കെ വിശദമായിട്ട് നമുക്ക് സംസാരിക്കേണ്ടതുണ്ട് തീർച്ചയായിട്ടും നമുക്ക് ഒരു ചെറിയ കുറഞ്ഞ സമയത്തിനുള്ളിൽ അതൊന്നും സാധിക്കില്ല ഞാൻ ഇന്നലെ സംപ്രീത പറയുമ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞിരുന്നു ഒരു മണിക്കൂർ കൊണ്ട് അത്ര പറയാൻ പറ്റുമെന്ന് എനിക്ക് അറിയില്ല എന്നിങ്ങനെ ഞാൻ പറഞ്ഞിരുന്നു കാരണം വെച്ചാൽ ഇതുകൊണ്ടാണ് കാരണം വെച്ചാൽ ഇത് ഒരു സ്ഥലത്ത് എത്രയെങ്കിൽ കുറച്ച് ബുദ്ധിമുട്ടാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് ഈ പെട്ടെന്നുള്ള നേരം സ്ഥലം വിട്ടിട്ട് നമുക്ക് കുറെ കൂടി ഉള്ള സ്ഥലങ്ങളിലേക്ക് പോകണം പോകേണ്ടതുണ്ടെന്ന് തോന്നുന്നു പക്ഷെ അടുത്ത ചോദ്യം ലിഷ സിയാറിന്റേതാണ് വൃത്ത നിബന്ധനകൾ കവിയുടെ പദസ്വാതന്ത്ര്യത്തെ ബാധിക്കുന്നു ആ പറയുന്നതിനകത്ത് വലിയ മീനിങ് ഉണ്ടെന്ന് എനിക്ക് തോന്നാറില്ല കാരണം വെച്ചാല് ഇപ്പൊ എന്താ ഇപ്പൊ ഞാൻ ഞാൻ കവിത എഴുതാറുള്ള ആളാണ് എനിക്ക് താളത്തിൽ എഴുതുക എന്നുള്ള യാതൊരു ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള കാര്യമല്ല കാരണം വെച്ചാൽ എന്തെങ്കിലും ബുദ്ധിമുട്ട് എനിക്ക് അതിനകത്ത് അനുഭവപ്പെടാറില്ല പലരും ഈ വൃത്തത്തിന് വേണ്ടി കടുംപിടുത്തം പിടിക്കുന്ന ആൾക്കാർ പലരും എന്താണ് എഴുതുന്ന സമയത്ത് ഞാൻ വിചാരിക്കും ഇത്ര പരിതാപകരമായിട്ടാണോ ഇവർ ഈ വൃത്തം ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഇവർ എന്നിട്ടാണ് ഇത്ര ഈ വൃത്തത്തിന് വേണ്ടി ഇത്ര വലിയ എന്താണ് കടുംപിടുത്തം പിടിക്കുന്നതെന്ന് തോന്നും എനിക്ക് സത്യത്തിൽ വൃത്തത്തിൽ എഴുതുക എന്നുള്ള ഒരു ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള കാര്യം നിങ്ങൾ പറയുന്ന ഏതാ പൂർവ്വ വൃത്തത്തിൽ ഞാൻ എഴുതി കാണിക്കാം അത് വെച്ചിട്ട് അത് കവിതയാവും ഞാൻ പറയില്ല കേട്ടോ കാരണം വെച്ചാൽ കവിതയാണെങ്കിൽ വൃത്തം മാത്രം പോരല്ലോ വൃത്തം അതിനകത്ത് ഒരു ഘടകം മാത്രമാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞ വെച്ചാൽ പദസ്വാതന്ത്ര്യം അതാണ് ഇതിനകത്ത് ഏറ്റവും വലിയ അങ്ങനെയാണ് അത് ഭാഷ ആ രീതിയിലുള്ള ഒരു വ്യവസ്ഥയല്ലേ ഭാഷയ്ക്ക് ഇപ്പൊ നേരത്തെ പറഞ്ഞു അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ കുമാരനാശം പറയുന്നത് ശ്രദ്ധിച്ചില്ലേ ഇന്ന് ഭാഷ ഇത് അപൂർണം ഇങ്ങഹോ വന്നു പോകും പിഴയും അർത്ഥ ശങ്കയാൽ അതുപോലെ ഭാഷയുടെ ഘടനയല്ലേ അതൊരു വ്യവസ്ഥയല്ലേ നമ്മളൊരു അതൊരു നമുക്ക് മലയാളം അറിയുന്നതുകൊണ്ടാണ് അത് ബുദ്ധിമുട്ടായിട്ട് തോന്നാത്തത് നമ്മൾ മലയാളം അല്ലാതെ നമുക്ക് അറിയാത്തൊരു ഭാഷയിലാണ് നമ്മൾ സംസാരിക്കുന്നതെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ അതൊന്നും പഠിച്ചെടുക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കൂ ആ ഭാഷ തന്നെ ഒരു വ്യവസ്ഥയല്ലേ ഇത് താളത്തിന്റെ ഒരു വ്യവസ്ഥ എന്നുള്ളതേ ഉള്ളൂ വൃത്തം എന്ന് പറയുന്നത് അക്ഷരത്തിന്റെ ഒരു വ്യവസ്ഥ എന്നുള്ളതേ ഉള്ളൂ എന്നെ സംബന്ധിച്ച് അറിയാലോ അത് അതെനിക്ക് വിശദീകരിക്കാൻ രണ്ട് മിനിറ്റ് മതി ഇപ്പോ ഉദാഹരണം പറയാം തകഥിമി 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 എന്ന് പോകുന്നൊരു സംഗതിയാണ് മഞ്ഞ തെച്ച് പൂങ്കുല പോലെ മഞ്ചിമ വിടരും പുലർകാലെ നിന്നൂൽ എഴുതെ നീയൻ മുന്നിൽ നിർവൃതി തൻപൻ കതിർ പോലെ എന്നൊക്കെ പറയുന്ന ഒരു സംഭവം അല്ലെങ്കിൽ ഉള്ളത്തിൽ ഭയമേറുക മൂലം വെള്ളത്തിൽ ചില ചാടി ഒളിച്ചു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തകഥിമി 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 എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തരങ്ങിണി തരങ്ങിണി വൃത്തമാണ് താളത്തിന്റെ രീതി പറഞ്ഞാൽ ചതുരശ്ര ഗതിയാണ് അതേ ഉള്ള സംഗതി വരാത്ത മറ്റൊന്ന് തക തകിട്ട തക തകിട്ട തക തകിട്ട തക തകിട്ട ചാരിക പൈതലെ ചാരിശീലേവരി ഗാരോമലേ കഥ ശേഷവും ചൊല്ലു നീ എന്ന് ഇങ്ങനെ തക തകിട്ട തക തകിട അത് ആ അഞ്ചു മാത്രം മൂന്നക്ഷരത്തിൽ ഒതുക്കിയാണ് കാകളിലാകുക അപ്പൊ അത് വിബുധപതിയൊടി നശിച്ച ഒരാലയം ബന്ധോരു നൃത്താന്തമെല്ലാം അറിയിച്ചു കൊള്ളുവാൻ അഹമഹമികാധിയ പാവക ജ്വാലകൾ അമ്പരത്തോളം ഉയർന്നു ചെന്നു മുത തക തകിട്ട തക തകിട്ട തക തകിട്ട തക തകിട ഇങ്ങനെ അഞ്ചു മാത്രം വിധമുള്ള ഗതിയിലായത് കാകളിയായി കാകളിയുടെ ഗ്രൂപ്പിലുള്ള വൃത്തങ്ങളായി തകിട്ട തകഥിമി തകിട്ട തകഥിമി ഏഴു മാത്രം വീതം പോയി കഴിഞ്ഞാൽ അഞ്ചിതദ്യുതി ചൂത പുഷ്പ ധനുസ് എടുത്തൊരു വീരനാം പഞ്ചബാണനു നിന്ന ഞാനിഹ സഞ്ചിതാദരമേകിനൻ എന്ന് തകിട്ട തകഥിമി തകിട്ട തകഥിമി ഫലിതം ഒരു വക പറകയും ചിലർ ഉറകയും ചിലർ മറികയും എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് കുഞ്ചനമ്പ്യാർ എഴുതുന്ന സംഭവം തകിട്ട തകഥിമി തകിട്ട തകഥിമി തകിട്ട തകഥിമി അത് മിശ്രഗതിയാണ് ഇത്രയ്ക്കുള്ള സംഗതിയുള്ളൂ ഇതേ ഇത് വെച്ചിട്ടാണ് ഈ പറഞ്ഞ പോലെ അത് ഇതൊന്നുമായിട്ട് ഒരു തരത്തിൽ ബന്ധിപ്പിക്കില്ല അതിന് പകരം അതിനാ ഇതുപോലുള്ള സംഗതിക്ക് ഇപ്പൊ കവിതയും കലയും വളരെ വിനയത്തോടെ ഒരു കാര്യം പറയാം കവിതയും കലയും ഒരു തരത്തിൽ പറഞ്ഞാൽ അത് അതിന് ഈ എന്താണ് ആ ഒരു സംഗതി ഉള്ളിൽ ഉള്ള ആൾക്കാർ വേണം പഠിപ്പിക്കാൻ ഞാൻ പറഞ്ഞത് സാഹിത്യം അത് ഏത് തരത്തിലും ആയിക്കോട്ടെ എന്ത് തരത്തിലായാലും അത് ഏത് തരത്തിലുള്ള കവിത ഇഷ്ടപ്പെടുന
പ്രഭാഷണത്തിന്റെ ഉദ്ദേശം എനിക്ക് തോന്നുന്നത് ഈ ഒറ്റ വാദ്യം കൂടെ പറയട്ടെ ഈ പറഞ്ഞ ഇതിന് വെച്ചാൽ ഇതിങ്ങനെ ഒരു അസ്വാതന്ത്ര്യം വൃത്തം ഉപയോഗിക്കുന്ന സമയത്ത് ഉണ്ടെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല അതാണ് അങ്ങനെ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഭാഷ തന്നെ അത്തരത്തിലുള്ള ഒരു അസ്വാതന്ത്ര്യമാണ് അത് അല്ല അത് വൃത്ത നിരാസത്തിനൊരു കാരണമായി ആകുന്നില്ല എന്നാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് വൃത്ത നിരാസത്തിന് വേറെ കാരണങ്ങളുണ്ട് പക്ഷെ ഇത് അല്ല കാരണം എന്നാണ് പക്ഷെ ഒരു ചോദ്യം കൂടി ഇത്തരം സൗന്ദര്യശാസ്ത്രം ബാത്റൂം സാഹിത്യം പോലെയുള്ള പുതിയ പ്രവണതകളിൽ എത്രത്തോളം സ്വീകരിക്കാനാവും അല്ലെങ്കിൽ കണ്ടെത്താനാവും ഇവിടെ പറഞ്ഞില്ല ഇപ്പൊ ഈ കലയെ കുറിച്ചൊന്നും നമുക്ക് പറഞ്ഞില്ലേ ഒന്നിനെ കുറിച്ച് നമുക്ക് ആഴത്തിലുള്ള ധാരണകൾ അല്ലെങ്കിൽ ആഴത്തിലുള്ള അന്വേഷണങ്ങൾ ഇല്ലാത്തതിന്റെ ഒരു വലിയ പ്രശ്നമുണ്ട് ഞാനിപ്പോ അറിയില്ല ഇതൊന്നും ഈ ചോദ്യകർത്താവിന്റെ ചോദ്യമായിട്ട് ബന്ധിപ്പിച്ച് പറയരുത് ഞാൻ എന്റെ ഡിസ്റ്റർബൻസസ് പറഞ്ഞുള്ളൂ എന്റെ ചില ഉത്കണ്ഠകൾ പറഞ്ഞുള്ളൂ അതായത് ഇപ്പൊ ആധുനിക കല എന്ന് പറയുമ്പോഴേക്കും അവാങ്കാത ലിറ്ററേച്ചർ എന്ന് പറയുന്ന സംഗതി അതേപോലെ അവാങ്കാത ലിറ്ററേച്ചർ മാത്രമല്ല അവാങ്കാത ആർത്ത് എന്ന് പറയുന്ന സംഗതി തന്നെ ഉയർത്തി പറഞ്ഞാൽ പരീക്ഷണാത്മകമാണ് അതുവരെയുള്ള ട്രഡീഷണൽ ആയിട്ടുള്ള എല്ലാ സംഗതികളെയും ബ്രേക്ക് ചെയ്യുന്ന ഒരു സംഗതിയാണ് അപ്പോ പാത്രവും സാഹിത്യത്തിലാണെങ്കിലും അല്ലെങ്കിൽ ഈ പറഞ്ഞ എന്താണ് മറ്റേ നമ്മള് മറ്റേ ഇപ്പോ അതിന് അതിന് ഒരു തരത്തിൽ പറഞ്ഞാൽ വേറൊരു സ്ഥലത്ത് തുടങ്ങണം ഈ രണ്ടു തരത്തിലുള്ള സൗന്ദര്യ സങ്കല്പത്തെ കുറിച്ച് ഫ്രഡറിക്നീഷെ പറയുന്നുണ്ട് ബർത്ത് ഓഫ് രാജനീതി ഒന്ന് അപ്പോളോണിയൻ ആർട്ടാണ് മറ്റേത് ഡൈനീഷ്യ ആർട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോളോണിയൻ ആർട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാല് ക്രമബദ്ധമായ ലയബദ്ധമായ അത്തരത്തിലുള്ള ഒരു ആർട്ടിനാണ് അത്തരത്തിലുള്ള ഒരു കലയ്ക്കാണ് അപ്പോളോണിയൻ കല എന്ന് നീഷെ പറയുന്നത് മറ്റേത് അങ്ങനെയല്ല ഉന്മാദത്തിന്റെ ലഹരിയുടെ അക്രമത്തിന്റെ ഒക്കെ ആയിട്ടുള്ള ആർട്ടിനെയാണ് ഡൈനീഷ്യ ആർട്ട് എന്ന് വേർതിരിക്കുന്നത് അങ്ങനെ ഈ അപ്പോളോണിയൻ ആർട്ട് ഉണ്ട് ഡൈനീഷ്യ ആർട്ട് ഉണ്ട് മോഡേണിസത്തിന്റെ ഒരു കാലഘട്ടത്തിൽ വരുന്ന ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട വ്യത്യാസം അതിന് അത് ഉമ്പത്തോക്കയാണ് ഉമ്പത്തോക്കയുടെ രണ്ട് പുസ്തകങ്ങൾ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ടാവും ഓൺ ബ്യൂട്ടി ഓൺ അഗ്ലിനെസ് ഇങ്ങനെ രണ്ട് പുസ്തകങ്ങളുണ്ട് അതിനകത്ത് ആ മുഹത്തിൽ തന്നെ അദ്ദേഹം പറയുന്ന ഒരു കാര്യമുണ്ട് ആധുനിക കാലം വരെ മുദ്ര വയ്ക്കപ്പെട്ടിരുന്ന ഒരു സംഗതിയാണ് ഡൈനീഷ്യ ബ്യൂട്ടി എന്ന് പറഞ്ഞ സംഗതി ഈ ഉന്മാദത്തിന്റെ ലഹരിയുടെ അക്രമത്തിന്റെ ക്രമരാഹിത്യത്തിന്റെ കേരള കല ആ കലയ്ക്ക് മോഡേണിറ്റിയുടെ കാലഘട്ട മോഡേണിസത്തിന്റെ കാലഘട്ടത്തിൽ വലിയ പ്രാധാന്യം വരികയാണ് അവാങ്കാത ആർട്ടിന്റെ ഒരു പൊതു സ്വഭാവം തന്നെ അതാണല്ലോ ഇപ്പം ഇപ്പൊ ഡുഷാമ്പ് മാർസൽ ഡുഷാമ്പ് ചെയ്തൊരു സംഗതി അറിയാമല്ലോ മണാലിസെ മുഴുവൻ മുഴുവനായിട്ട് വരച്ചു വെച്ചിട്ടൊരു മീശയും കൂടി വരച്ചു വെക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞ സംഗതി അല്ലെങ്കിൽ ഫൗണ്ടൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ശില്പം ബാത്റൂമില് ഈ എന്താണ് ആണുങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന യൂറിനൽ അതിന്റെ ക്ലോസറ്റ് അഴിച്ചെടുത്തു കൊണ്ടുവന്നിട്ട് ഈ ഒരു എന്താണ് വേറൊരു സ്ഥലത്ത് സിഗ്നിഫിക്കൻസ് ആണ് നമ്മളിപ്പോ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഭാഷ പറഞ്ഞാൽ സിഗ്നിഫിക്കൻസ് അത് വേറൊരു സ്ഥലത്ത് കൊണ്ട് പ്ലേസ് ചെയ്യുകയാണ് എന്നിട്ട് അതിന് ഫൗണ്ടൻ എന്ന് പേര് കൊടുക്കുകയാണ് അപ്പൊ ഈ ഈ രീതിയിലുള്ള പ്രോക്കിംഗ് ആയിട്ടുള്ള സംഗതി അത് പറഞ്ഞാൽ ബാത്റൂം സാഹിത്യത്തിലുണ്ട് ഗ്രാഫിറ്റി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സംഭവം അല്ലെ നമ്മളിപ്പോ അത് ഹിപ് ഹോപ് കൾച്ചറുമായിട്ട് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഹിപ് ഹോപ് കൾച്ചറിന്റെ പാർട്ടാണ് ഈ ഒരു തരം ഒരു വയലന്റ് ആയിട്ടുള്ള അരാജകമായിട്ടുള്ള ഒരു പ്രത്യേക തരത്തിലുള്ള പ്രതിഷേധം സൂചിപ്പിക്കുന്ന ഒരു സംഗതിയാണ് അപ്പൊ അങ്ങനെ ഇപ്പൊ ബാത്റൂം സാഹിത്യത്തിലായാലും ഏതിനായാലും ഞാൻ നേരത്തെ അത് ക്രമത്തിനാവില്ല ക്രമരാഹിത്യത്തിനാവും പ്രാധാന്യം പലപ്പോഴും എന്താ അപ്പോളോണിയൻ ആർട്ടാവില്ല അതിനുപകരം എന്താണ് ഡൈനീഷ്യ കാർട്ടിനാവും പ്രാധാന്യം ഈ പറഞ്ഞ ബാത്റൂമിൽ എഴുത എഴുതപ്പെട്ട രണ്ട് വാ വാചകങ്ങൾ മാത്രം ഉന്നയിക്ക ഒന്ന് ഒരു രണ്ട് വാചകങ്ങൾ പെട്ടെന്ന് ഓർമ്മ വരികയാണ് എഡ്വാർഡോ കലിയാനോയുടെ എഡ്വാർഡോ കലിയാനോ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഈ ഒരു ഇതില് ബുക്ക് ഓഫ് എംബ്രേസസിലാണോ ഓപ്പൺ മീൻസ് ഓഫ് ലാറ്റിൻ അമേരിക്കയിലാണോ സംശയം അതിൽ പറയുകയാണ് ഈ ലാറ്റിൻ അമേരിക്കയുടെ അവസ്ഥയെ കുറിച്ച് പറയുന്ന സമയത്ത് പറയുകയാണ് എന്താണ് അസിസ്റ്റ് പോലീസ് ബാത്റൂമിൽ എഴുതിയിരിക്കുകയാണ് അസിസ്റ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ചുവരെഴുത്താണ് ബാത്റൂം എന്നുള്ളതല്ല ഇതുപോലെ ഈ അധികം കാണാൻ പറ്റാത്ത സ്ഥലത്തുള്ള ചുവരെഴുത്തുകളാണ് അസിസ്റ്റ് പോലീസ് ടോർച്ചർ യുവർ സെൽഫ് അസിസ്റ്റ് പോലീസ് ടോർച്ചർ യുവർ സെൽഫ് എന്തൊരു വലിയ പൊളിറ്റിക്കൽ ക്രിറ്റേഴ്സ് ആണ് അതിനകത്തുള്ളത് നോക്കുക അതുപോലെ ഫൈറ്റ് പോവർട്ടി കിൽ ദാറ്റ് ബ
കാവ്യ സങ്കേതങ്ങളുടെ സൗന്ദര്യ ശാസ്ത്രം എന്ന വിഷയത്തിൽ പ്രഭാഷണം നടത്തിയ ഡോക്ടർ മനോജ് കുറൂറിന് മലയാള വിഭാഗത്തിന്റെ പേരിലുള്ള നന്ദിയും സ്നേഹവും അറിയിക്കുകയാണ് ഈ പ്രഭാഷണം കേട്ടിരുന്ന നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഒരിക്കൽ കൂടി ഞാനും നന്ദിയും സന്തോഷം അറിയിക്കുന്നു താങ്ക് യു സർ ഈ പ്രഭാഷണം കേട്ടുകൊണ്ടിരുന്നവരാണ് വെബിനാറിന്റെ വിജയം നിങ്ങൾ ഓരോരുത്തരുടെയും സാന്നിധ്യത്തെയും അഭിപ്രായത്തെയും ഞങ്ങൾ മാനിക്കുന്നു ഏവർക്കും മലയാള വിഭാഗത്തിന്റെ സ്നേഹം അറിയിക്കുകയാണ് തുടർന്നുള്ള ദിവസങ്ങളിലും നിങ്ങളുടെ സാന്നിധ്യം ഞങ്ങൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നു ഫീഡ്ബാക്ക് ലിങ്ക് ഇന്ന് എട്ട് ഏഴ് മണിക്ക് മുമ്പ് തന്നെ അയക്കേണ്ടതാണ് ഫീഡ്ബാക്ക് ലിങ്കിൽ കൃത്യമായ വിവരങ്ങൾ രേഖപ്പെടുത്തുവാൻ ശ്രദ്ധിക്കണമെന്ന് കൂടി ഓർമ്മിപ്പിക്കുകയാണ് ജീവിതത്തിന്റെ സൗന്ദര്യശാസ്ത്രം എന്ന വിഷയത്തിൽ മദ്രാസ് സർവകലാശാല മലയാള വിഭാഗം നടത്തി വരുന്ന വെബിനാർ സീരീസിന്റെ ആറാമത്തെ പ്രഭാഷണം നാളെ രാവിലെ പതിനൊന്ന് മണിക്ക് ഉണ്ടായിരിക്കുന്നതാണ് ഹൈദരാബാദ് യൂണിവേഴ്സിറ്റി ഫിലോസഫി വിഭാഗം അസിസ്റ്റന്റ് പ്രൊഫസർ ഡോക്ടർ ഷിനോദ് എൻ കെ നീതിയും സൗന്ദര്യവും എന്ന വിഷയത്തിൽ പ്രഭാഷണം നിർവഹിക്കും ഏവരെയും നാളത്തെ വെബിനാറിലേക്ക് ക്ഷണിക്കുവാൻ കൂടി ഈ അവസരം ഉപയോഗിക്കുകയാണ് എല്ലാവരും ഫീഡ്ബാക്ക് ലിങ്ക് കൃത്യമായി പൂരിപ്പിക്കേണ്ടതാണ് തെറ്റും തെറ്റുകൾ ഉണ്ടാവാൻ പാടില്ല ഇല്ലെങ്കിൽ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് കിട്ടുന്നതിന് അതിന് അത് ബാധിക്കുന്നതായിരിക്കും എല്ലാവർക്കും ഫീഡ്ബാക്ക് ലിങ്ക് പൂരിപ്പിക്കുന്നതിനായി അല്പസമയം കൂടി ഒന്നോ രണ്ടോ മിനിറ്റ് കൂടി ഇപ്പോൾ നമ്മൾ സൂം ആപ്പിൽ തുടരുന്നതാണ് എല്ലാവരും ഇപ്പോൾ തന്നെ ലിങ്ക് കോപ്പി ചെയ്യുകയോ അല്ലെങ്കിൽ ലിങ്കിൽ കയറിക്കൊണ്ട് നിങ്ങളുടെ ഫീഡ്ബാക്ക് ഫോം പൂരിപ്പിക്കുകയോ ചെയ്യണം ഏഴ് മണിക്ക് മുൻപായി തന്നെ ഫീഡ്ബാക്ക് ഫോം ഫിൽ ചെയ്തതിന് ശേഷം അയക്കേണ്ടതാണ് 